第九十五章，赵彪升职。张昭当然不肯，甚至想要动手杀了赵彪。他坏人财路就该死。赵将军怎么不进宫，在这儿干嘛呢？长公主的马车恰好过来了，看到两人剑拔弩张，马上停下来给赵彪打招呼。参见长公主殿下，在下求见陛下，正要进宫，那就一起吧。本宫也要去见皇上。赵彪看了一眼张昭，果断上了长公主的马车。长出一口气，怎么脸色这么难看？出什么事儿了？多谢殿下解围。张昭侵吞军饷，吃空饷，收受贿赂，罪行严重。我得到证据，要献给皇上。他这么大胆子，是我也没想到，曾经的同僚竟然变得这么陌生，都是富贵迷人眼了。长公主笑了，赵将军就不会如此，要不然也不会变卖你的宝贝珍藏了。赵将军才是国之柱石，武将的典范。您夸奖了。赵彪脸红，穷不怕，怕的是被新月的女子给看到了。大男人的，谁不要面子？有了长公主帮忙，赵彪顺利见到了宣德帝。接下来就没得说了，证据确凿，宣德帝派了御林军去张家抄家，全家下狱。大理寺协同彻查此案。赵爱卿检举有功，朕心甚慰。你家次子是在外述职，禁卫军副统领有个空缺，朕下旨把他调任回来吧。赵彪赶紧跪下谢恩。多谢陛下，先下去吧。吃空饷的事情得彻查。赵爱卿，你敢不敢做这件事儿？这是得罪人的活儿，等于和整个武将体系作对了。但是也是一个机会。赵彪毫不犹豫道：“臣为了皇上，肝脑涂地，在所不辞。”好，赵爱卿先退下吧。朕会封你为兵部右侍郎，你准备准备。臣谢主隆恩。赵彪的票骑大将军只是虚职，没有战争的时候是没有兵马，只有固定的一千随从。可是兵部右侍郎就不一样了，掌管全国兵马的后勤、征兵、抚恤等等事情，实打实的六部重臣呢。赵彪出宫的时候，整个人都有点飘。富贵险中求，次子当了禁军统领，这是天子近臣，他老了老了，又能当兵部侍郎，天大的富贵砸下来，有点不敢相信。都是乐童带给赵家的福气啊！从赵乐童恢复神智，赵家就喜事儿不断，现在更是泼天的富贵等着他。赵彪雄心万丈。做好这个侍郎，给女儿保驾护航，他的女儿谁都不能欺负了。养心殿内，宣德帝和长公主继续聊着。长公主有些恍惚，担忧问道：“皇上，你让赵将军做这些事儿，不是得罪人吗？宣德帝总得有人做吧？武将繁荣是个难题，朕正发愁呢。赵爱卿能不能做这把尖刀，就看他有没有这个能力了。朕不是封了他做兵部侍郎吗？又不是白干活，阿姐。”你对赵家可真是太关心了，长公主，我对我的恩人能不关心吗？我就怕赵将军被人报复了，这样忠君爱国的好将军可不好找啊！你可得保护好他，否则阿姐跟你没完的。宣德帝有些无奈，那是自然，阿姐的恩人就是朕的恩人，阿姐放心。长公主脸红一下，道：“皇帝呀，你说说，要不要再给赵家一些筹码？什么筹码？长公主也不是墨迹的性格，能在北戎支撑这么多年。”也是敢做敢当了，你想不想多个姐夫？嗨嗨，宣德帝咳嗽起来，难以置信看着长公主，他坦然道：“我还不到四十呢，余生还很长，你忍心让阿姐苦守空闺，余生寂寞？”宣德帝，可是赵爱卿能愿意吗？这就看你阿姐的本事了。赵家也缺个当家主母，我很喜欢乐童这个女儿呀，给她当继母也是圆了我这个心愿了。我那些好侄儿们都打什么心思？皇上也清楚的。说不定我沾了乐童的福气，还能老棒生猪，再生一个自己的孩子呀！宣德帝被清洁给震惊三连，最后道：“阿姐，你开心就好。他已经决定了，就算是赵彪不乐意，也得压着他答应。他黄姐看上这个老帮子，是他的福气。张家的事情震惊朝野，邹静兰最绝望，刚做了几天张夫人，就要被抄家了，这可如何是好？想去找赵家求助都没机会。”全家查抄，送入大理寺的大牢里了。哪怕没有张昭的私库，只是宫中的产业，就抄了五十多万两的财物，还不算田产铺子。朝中哗然，张昭挺会藏的，竟然贪没了如此多大财物。这下没有人敢帮他求情了，而赵彪也被同僚疏远。谁知道他下一个目标会不会冲着自己来呢？张昭的案子还没有审完，宣德帝又宣旨。赵彪任职兵部右侍郎，直接甩开曾经的同僚们几条街，上朝都站在前面几排，不能摸鱼了。同僚们后悔死了，早知道该巴结他的。
，说不定还能网开一面。朝中震撼，皇上这是要重用赵家的呀。而赵家二哥赵国调回京师，做天子近臣的旨意就没有颁布了。赵家的风头太盛，不需要高调。赵彪风头正盛，反而约束家人低调行事，大门紧闭，不收礼不见客，除了上朝当值。低调的不像个六部重臣，宣德帝挺满意的。以前怎么没发现这么好的臣子呢？赵乐童也震惊，哎呦，爹竟然升官了，那我岂不是侍郎家的小小姐了吗？爹出息了呀，那我以后不是能在京师横着走？赵彪听着，面色麻木，这是自己女儿能怎么办？宠着呗。最开心的还有赵二嫂，夫君要回京师了，他们夫妻俩能团聚，再不用两地分居。赵乐童却担忧看着他，二嫂子有麻烦了。黑气萦绕眉心，这是要倒霉呢？不应该呀，二哥调回来，二嫂子该走运才是啊。赵又宁听着他的心声，也担心母亲，都不想去族学，在家陪着母亲了。不过有我在，什么劫难都能度过去，也不是死劫，问题不大。赵又宁眼神幽怨，您倒是一次把话说完啊，吓死个人了。有喜就有麻烦，门房来禀告，邹老夫人又来了，是为了救邹静兰的，为了这个女儿。老夫人可真是晚年不幸，还得一次次的操劳求人。赵乐童有些厌恶这个外祖母，邹姨妈这么坏，都是他给宠的。想想他这么跋扈，自己母亲肯定没少被他欺负。赵彪不在家，赵大嫂也发愁，到底是长辈，他压不住啊。赵乐童陪着赵大嫂，外祖母要是太过分，就给他一张哑巴符纸，让他闭嘴了。小孩子都知道谁惹的祸谁负责。他都这么大年纪都不懂的吗？果然，邹老夫人一副欠着他八百两银子似的，进门就坐在主位。我那女婿什么时候回来，老身就等到他什么时候。你们自便吧，不用伺候我老婆子。赵大嫂、外祖母怎能怠慢您呢？你也知道，公爹刚升职，忙得不可开交的。你有事吩咐我就好。行，你去把你姨妈从大牢里接回来。她长这么大，锦衣玉食养大的，哪能吃得了那个苦？她一日不回来。我就住在你家里一日。赵乐童翻白眼，真是不讲道理的老太婆。赵大嫂为难，外祖母、公爹也没那个本事啊，都得按照朝廷律法来判的。律法不外乎人情，你姨妈都是被张家牵连的，她什么都不知道，为什么把她也抓起来呀、啊？赵乐童忍不住道：“当初是你们要嫁给张昭的，只能怪姨妈倒霉了。要是张昭能和离，姨妈或许能没事儿。和离，对呀、啊，我怎么没想到？老夫人又走了。”去牢里跟邹静兰商量，必须和离。赵大嫂叹气，邹姨妈出来更糟心，还不得死缠着公爹呀、啊？赵乐童眼神一闪，他没机会了，是吗？童童是不是知道什么？大嫂，我去长公主家看他，不用等我吃饭了。长公主家的饭菜很好吃的。赵乐童跳下来，没有忘了方心月，他跟着孔嬷嬷学武艺。两人一起奔着长公主府去了。长公主还在发愁，要怎么跟赵将军挑明此事呢？到底她是个女子，总不能逼婚吧？乐童小姐和方小姐来了。长公主高兴道：“快请进来，小乐童，你是不是忘了我了？都多久没来看我？殿下，这不是来了吗？哎，最近忙死了，没时间啊！哈哈，哎呦，你个小孩子，你忙什么呢？”方心月行了礼，童童可厉害了，出门都遇到一伙欺负孩子的乞丐。就下五六个残疾孩子养在府里了，可不是忙的吗？嗯嗯，那些小哥哥、小姐姐好可怜的，方姐姐厉害，给他们做了假的手和脚呢。长公主惊讶道：“真的吗？方姑娘还有这个本事？”方心月谦虚，瞎琢磨的，也就是一个摆设，不能用的。方姐姐会做得更好呢，假的脚都能走路了。方心月有些脸红，真的算不得什么。受之有愧，都是好孩子。本宫回头去你家看看那些孩子，尽点心意。好啊，欢迎殿下。我爹怕是要有麻烦了，殿下早点来。什么麻烦？难道是朝臣们给赵彪使绊子吗？方心月把邹家纠缠的事情说一遍，长公主松口气，区区小事儿，本宫出面帮他摆平了。赵乐童高兴了，多谢殿下。要是殿下能一直住我家就好了，咱们可以做一家人啊。方心月心中咯噔一下。偷偷打量长公主的脸色，幸好没生气。长公主心中一喜，乐童也希望本宫做你的家人啊。当然，殿下漂亮、心善，像乐童的母亲。方心月童言无忌，殿下勿怪。他吓死了，这可是皇帝的亲姐姐。乐童真敢想。长公主有点害羞，真的吗？本宫也稀罕你，有你这么好的女儿，也是本宫的心愿。方心月疑惑，难道留在长公主府吃了饭？
，长公主亲自送他们回家。赵彪回来的时候，看到长公主抱着赵乐彤坐在主位上，有些恍惚：“殿下怎么会来？赵侍郎大人不欢迎吗？怎么会？殿下折杀赵彪了。”可别这么喊，能为皇上分忧，不在乎职位高低，身居高位才能更好的为皇上分忧，总比那些酒囊饭袋、占着职位不拉屎的好。赵彪、赵乐彤，爹，你跟长公主单独聊吧。我跟他说，想要他当母亲。长公主没生气，这就有戏啊！找个长公主的夫人，爹你做梦都偷着乐吧。赵彪真的是亲女儿啊！长公主真的没生气，我困了。爹，你招待殿下。赵乐彤打个哈欠，留下俩中年人四目相对，好像容不下别人了。赵乐彤只好自己出去了，感觉自己被抛弃了。萧善剑在他院子里等着。你去哪儿了？总不见你。夫子的功课给你送来，你大可不必这么仔细的。功课什么的，这辈子都不喜欢做。你要是能帮我做完，我会更喜欢你的。萧善剑，不行，任何事情都能代替，做功课不行，学习是最不能替代的。你不会，我教你呀、啊。赵乐彤叹息，好吧，进来说，明儿就送他回宫吧。不知道太孙殿下能值几个钱，交给太子还是交给皇上？没听说太孙丢了，是不是太子隐瞒了？皇家屁事真多，真累人。可怜的小善，活着也挺难的。萧善见没想到，因为功课，赵乐彤就把他给放弃了，瞬间委屈起来。他都是为了他好呢。赵乐彤坐稳了，姿势标准，认真写功课。萧善剑心乱如麻，要怎么哄哄他，不把自己送回宫？看他写的很认真。萧善剑看一眼，你竟然没写功课，你画了什么呀？画符啊，这是护身符，这是驱邪符，还有穿墙符、真言符、镇鬼符，我都熟悉一遍，将来能用上。你这符能管用吗？赵乐彤随手甩出去一张烈火符，屋子里立马烧了起来，足足一刻钟才熄灭。不要小瞧我的哟。第九十六章。给太子托梦，画符这个本事和写字一样，学会了就会刻在骨子里。赵乐彤只熟悉一会儿，已经想起了前世的各种符纸了。哎，还是灵气弱，若是能有千年的雪莲就好了。我能画顺一符，传送符，这才是保命的大杀器呢。赵乐彤有些失望，这个位面灵气稀薄，修真示弱，没有好的天才地宝，只能靠着自己苦修。这得修炼到了猴年马月呀。他也不想想，刚刚三岁半已经能画这么多符纸，那些白胡子的道士和尚都画不出来，让他们知道了不得，气死了。萧善剑也好奇，我能学学吗？好神奇呢！赵乐彤打量他一会儿，不能，为什么呀？我可以拜你为师傅，你教我不行吗？是不是我不够诚心，需要磕头？萧善剑也不介意，就要跪下。赵乐彤赶紧拦着，哎呦！你可别害我了！你什么身份能跪我？不是什么诚心和天分的问题，而是皇室中人已经占据了最大的福泽，不能修行。人的命数是有数的，有了常人难以企及的尊贵身份，就注定不能修行，获得常人得不到的力量。除非这孩子从皇室除名，才有机会。萧善剑明白了，有些失落。好吧，我知道了。那你别送我回家，我和你一起做功课。宫里好无聊，都会逼着我读书，要我懂事儿。孝顺，懂规矩。哎，我喘口气儿的功夫都没有，就连睡觉都得规规矩矩的。夜里蹬了被子都得被人问几遍，好烦的。赵乐彤忍不住同情他，确实挺烦的。我要是你，一天都过不下去，太难受了。萧善见到，那你是答应了不送我回去？可是你太子殿下迟早会找来的，殿下人挺好的，还送我礼物，他会担心的。那怎么办？萧善见垮了肩膀。有些生无可恋，有办法了。今儿晚上你来我房间睡觉，我会让太子不担心。好啊，男女七岁不同席，他们还是小孩子，还没有这个顾虑。不过家里还是不会让乐童跟萧善建筑一个房间，说出去毕竟不好听。所以赵乐童晚上爬进了萧善建的房间。夜已深了，萧善建还在读书，心不在焉的，不知道乐童什么时候过来。小孩子都扛不住困。昏昏欲睡的时候，窗户被人打开了，然后是一头黑发披散着伸进来，吓得萧善剑困意顿消。这是什么东西？快拉我一把！原来是赵乐彤，他想着爬进来，结果低估了自己的个子，门槛都爬着费劲儿，更别说窗户了。脑袋进来，身子卡在外面。萧善剑赶紧把他扶进来，他也没多少力气，两人一起摔在地上。小善，以后多练练，这么点力气，将来怎么娶媳妇儿？萧善剑刚起来。又摔了，他才几岁就操心娶媳妇了。不过不能这么弱，童童都比不上。被他笑话
，小男子汉也是要面子的，睡吧。”赵乐彤竟然二话不说，拉着萧善剑倒头就睡，还抱着自己的枕头，让萧善剑浑身僵硬。快睡，等着办正事儿呢。这孩子傻掉了吗？赵乐彤拉着他就睡，还嫌弃他动作慢，直接给了一张昏睡符，搞定。太子最近都在担心儿子，有了些线索，儿子还平安，只是不知道落在谁家里了，还要继续调查，必须加快速度，眼看就要秋猎了。父皇问起来没法交代，幸好父皇最近忙，没有考教皇孙们的功课，才能瞒过去。怀着担忧的心睡下了，美人们都没心思灵性，自己睡的。刚睡着就看到自家儿子了，太子惊喜：“小善，你跑哪儿去了？姑可担心了。”赵乐彤陪着萧善剑，不过他脸上被一团白光糊住了，太子看不清楚他的脸。萧善剑没想到会在梦里见到父亲，还是乐彤陪着的，有些迷茫。你跟你父亲解释吧。这是梦里，他就是揍你也不会疼的，让他别担心了。赵乐彤一说话，太子才看到多了一个人，一身白色的礼衣，看不上面容，只是个子小小的，几岁的小姑娘。你是谁？我是帮你们父子见面的，不用在意我是谁。萧善见到父亲，儿子不想回宫，在外面挺好的，父亲不用担心儿子。太子大怒，你在外面玩野了，别忘了你的身份，你不回来，你皇祖父那里怎么应付啊？您就说我病了，宫里的太医是摆设吗？萧善剑叛逆心起，那你就说我死了，父亲那么多机器，再生就是了。你赵乐彤开了眼，这么对亲爹，小善真是勇敢啊！小善不许对太子不敬，那个太子，你消消气，我劝劝他，过几天咱再见啊！太子眯起眼睛，这孩子竟然认识他，也知道儿子的身份，他到底想要什么？你想做什么？萧善剑最了解自己父亲。马上挡着赵乐彤，你别凶他，是我不想回去的，我不喜欢每天被人看管，没有自己的自由，让父亲担心了，是儿子的错，但是我还不想回去，父亲请见谅，我知错，但是不想改，气得太子心口痛，你这个逆子，你想气死为夫的吗？你是太孙，你肩负着整个朝廷的未来，不能有一点差错，父亲也是从你这个时候走过来的，没有辛苦，怎么能做个合格的储君？赵乐彤道。皇上春秋鼎盛，太子也年轻啊，小善有你们保护，可以活得舒服点你受过的苦还要让自己儿子受吗？太子愣住了。赵乐彤拉着萧善剑就跑。再见，太子殿下，你想明白了，我们再来找你哈。太子一下惊醒了，这是做梦了，儿子没事儿，跟人家小姑娘玩的，不想回来。这个逆子，守夜的太监王公公进来伺候，殿下是想太孙了吗？我想揍死他。王公公点燃蜡烛。太子喝杯茶，忍不住笑了。刚才姑梦到小善了，他说不想回来。姑是不是日有所思，夜有所梦了？王公公道：“真的吗？那是太孙殿下孝顺，不想让太子担心。或许太孙真的过得好，小孩子都贪玩，太孙已经很懂事儿了。”太子叹息一声：“那小姑娘说的有理，他吃过的苦，真的不想孩子继续吃了。退下吧，姑再睡会儿。这次没有做梦，一觉到了天亮，太子更确定。”这个梦不是自己的臆想，是有高人托梦了。上了朝回来，直接去了青天监。这些诡异的事情都是青天监负责的。宋濂没有出门，在青天监研究符纸。他一直是以青天监为家，时刻守护皇宫的安危。至于监政，一年大半时间都在外面游历，没有重大事情是不回来的。太子怎么过来了？有事儿太子召见，臣去东宫参见殿下。宋真人客气了。姑也来你这儿散散心。太子把昨晚上的梦说一遍。宋濂听到一个小姑娘，眼神闪了闪。这孩子还有这个本事呢。听太子殿下这么说，倒像是托梦了。太子也无需担心，太孙有高人相助，定会逢凶化吉，遇难成祥，反而是好事儿。这样啊，那姑就放心了。只是马上要秋猎，父皇问起来，姑不好交代。宋濂道：“太孙是懂事儿的，该回来的时候定会回来。”太子放宽心，那就好。宋真人，你忙吧。姑告辞了。太子没有架子，宽厚仁爱，是个好的储君。宋濂也很客气，送他出门。回到东宫，太子妃一脸忧愁，儿子一日没消息，他一日放不下心来。太子，可有儿子的消息？有了，那孩子呢？在哪儿？他暂时回不来，不过没有危险，吃的好，玩的好，你不用担心。太子又抹眼泪，那他在哪儿啊？臣妾见不到他。怎么能放心？太子，他还想知道呢。姑都说孩子没事儿，你还哭什么？别哭了，让人看到
，孩子的事儿还能瞒得住吗？太子妃也不想，只是忍不住。孩子是当娘的另一副心肠，孩子下落不明，她怎么能放心？太子妃和太子也是联姻，感情不多，反而是太子良娣和太子青梅竹马一起在上书房读书的，感情甚笃。太子妃娘家是封疆大吏，不在京师，不过也是因为如此。生了嫡子就被封了太孙。东宫的事情，萧善剑不用想也知道。他从小早会，不想在家里，也是不想看着父母冷淡的样子。家里跟冰窖一样，没有一丝温度。反倒是赵家这么热闹温馨，一家人团结和睦，才是他想要的家。赵乐彤早早爬起来，回到自己房间，自以为做的神不知鬼不觉，却不知道一切都被赵彪看在眼里，包括萧善剑的身份，赵彪早已打听到了。要不然，萧善剑也不会有主子一样的待遇。哎，一个个都是祖宗呢。赵彪也不管了，乐童越来越有主见，小孩子也没什么弯弯绕绕的心思，太过重视反而适得其反。赵乐童睡到日上三竿，赵彪去上朝，长公主已经来家里坐镇，赵二嫂陪着，大嫂还要处理家务事儿，准备午膳招待长公主。邹老夫人趾高气扬走进来，门房都不敢拦着，恭恭敬敬的带路，可见这位的难缠。赵彪什么时辰下朝？老身去宫门口等着他。长公主放下茶盏，淡淡道：“你这是要干扰皇宫秩序吗？你是谁？长得跟妖艳贱货似的，怪不得赵彪推三阻四的。原来是有心人了。你这女人好不要脸，谁家的姑娘？别以为你长得漂亮就能登门入室，勾搭到人家家里来了，你父母都不管管的吗？”赵二嫂惊恐起身，长公主摆摆手：“虽然你夸我漂亮，我也挺高兴，可是你说我不要脸。”如我父母，我就不能不跟你计较了。我父母已经亡故，没有父母疼爱，也是我福薄。不过我有个弟弟，倒是能给我撑腰了。赵二嫂索性不吭声，看着长公主挖坑埋老夫人，这老太太跋扈嚣张，仗着身份一向不把自家放在眼里，真的很招人烦。你弟弟做什么的？能有我女婿厉害吗？我警告你，别笑想我女婿。我女儿给他们家生育这么多孩子。谁都休想取代我女儿的位置，长公主。可是你女儿已经过世，赵将军也为她守了几年，算得上情深意重。你一个前丈母娘，屡次管钱女婿的家务事，未免太不讲理了。老身要你管，滚出去！赵乐童睡醒进来，一听 L 外祖母要让长公主滚，佩服她的胆气，喊了一声：“长公主殿下，早啊，早啊！”小乐童睡醒了，呃，不饿，想吃什么？赵乐童扑到他怀里。刚睡醒的声音软糯糯的，有肉就行的，我不挑食，什么都吃，是肉就不挑，青菜也能吃，只要做的好吃了，赵乐童都可以。真乖，本宫把府里的厨子也带来了，专门给你做好吃的，只要乐童喜欢的，御厨也让他来家里伺候。真的吗？谢谢殿下。哎，这不是外祖母吗？怎么愣着呢？快进来坐呀！邹老夫人脸色煞白，竟然是长公主。刚才她好像骂了长公主。还骂人家爹娘，那不是太上皇和太上皇后吗？他脖子凉飕飕的，膝盖一软，直接跪下了。殿下恕罪，老身不知殿下身份，冒犯之处还请见谅。长公主凉凉道：“你冒犯本宫，本宫不跟你计较。可你冒犯本宫的父母，这就不能就这么算了。还有本宫的弟弟，他也不会轻饶了你。老夫人，本宫见过嚣张的，像你这样嚣张不讲理的，倒是开了眼。来人，拿着本宫的帖子。”进宫问问皇上，辱骂太上皇是什么罪名？邹老夫人咚的一声晕了过去。长公主冷笑：“为老不尊，欺软怕硬，老儿不死是为贼也。”送回邹家，让邹家来个能做主的。他不跟老婆子一般计较，跟整个邹家说道说道。赵乐童拍着巴掌叫好：“殿下威武！”乐童太喜欢殿下了。第九十七章，二哥带回来一个妖精，长公主竟然给赵家撑腰，可把邹家吓坏了。当天，邹大舅又带着族人来求情，承诺一定约束好老夫人，长公主才网开一面。可要是有下一次，哪怕老夫人进了棺材，也得把棺材挖出来鞭尸。邹老夫人直接病倒了，但是这跟赵家无关了。说句不好听的，赵乐童母亲已经走了几年，赵彪还能一直帮衬邹家，已经够重情义了。只是邹家不知珍惜，还想逮着他一只羊可劲儿的薅，就不能怪赵乐童心狠。人走茶凉，说着难听。可这就是现实。赵彪对长公主感激不尽，两人之间的关系更进一步，就连迟钝的赵兴都觉得爹和长公主之间不一般。不过也有人说酸话呢。赵彪一把年纪，长得还这么沧桑，竟然能吃软饭，真的好奇他有什么过人之处。
。这些暗涌赵乐彤是不关心的，因为二哥赵国要回来了。三四五三个侄儿最开心，每天早早等在家门口，足学都无心念了。终于等到了赵国的马车。赵大嫂带着几个弟妹和家里的孩子们都在大门口等着呢。赵国是去地方担任都统，也是武将，不过是副手，不是总督，掌管地方军权。现在调任回京师，赵国也是喜忧参半。马车停在门口，赵二嫂最激动，强忍着没有失态，眼里都是丈夫。终于盼到他回来了。只是赵国下了马车，看到家里人脸色很不自然。就在他愣神的时候。车帘掀开，又下来一个穿着月白色衣裙的女子。全家人都石化，都不知道该作何反应。怎么带回一个女人啊？见过大嫂，赵国敬重长嫂，先给赵大嫂子行礼。赵大嫂看了弟妹一眼，笑得不自然。二弟，这是谁呀、啊？赵二嫂也期盼看着他，莫不是什么误会？赵国还没开口，赵乐彤的心声就在耳边响起：这女的不是人啊！二哥哥怎么带回一个妖精回来？二哥哥真够蠢的，父亲都说不让纳妾。不管因为什么缘故，二嫂的面子都挂不住了。可怜的三四五折，怕是没有爹了。老爹的脾气能把二哥逐出家门，不过这个位面能孕育出妖精的吗？怕是得修炼上千年才能不被和尚道士看出来。哎，还不如带一个鬼回来呢。驱鬼我熟，妖精我怕打不过，毕竟人家千年道行不是白修来的。赵国呆愣当场，赵又宁几个侄儿也都好奇打量女子。小姑说什么？这是妖精。不是人，问你话呢，二弟，你倒是说啊，这要是路上打抱不平救下的，可不能安顿在家里。大嫂帮你安顿了。女子上前，银一拜，真的是身若浮柳，妖娆入骨，吓人们都看呆了，哈喇子流下来都不知道。小女子林素素见过大家，赵大人是我的恩人，救我出苦海，我无依无靠，大人怕我留在当地被人欺负，投奔他过来，给大家添麻烦了。赵大嫂刚要拒绝，赵乐彤已经笑眯眯道。不麻烦，姐姐好漂亮，来了就是客，进来吧。开玩笑，千年大妖得罪了他，满门都不够他杀的。二哥，抱抱。赵国回神，小妹，二哥知道你能说话，太高兴了，给你带了很多好吃的好玩的，待会儿送你院子。谢谢二哥，这位妖精姐姐才是最大的礼物呀，真的是活祖宗，惹不起，撵不走。哎，仇人。赵国原本想纳了林素素做妾室的，没想到她竟然不是人，赵国已经怕了。早不敢有这个心思。林素素也在暗暗打量赵家众人，尤其看赵乐彤的眼神明亮的吓人。在他眼里，赵乐彤就是个灵气团子，白乎乎的一团光，都看不起他的脸了。不知道他有没有修行，这么点儿没有启蒙，应该不会的。或许是娘胎里带来的，某位大佬胎穿转世吧。一行人心思各异，回家安顿下来。赵二嫂挨着赵国做，一个眼神都不给他，已经没有激动期待，只有冷漠怨恨。让赵国很愧疚，不过现在不是哄他的时候，赵国只是逗弄孩子们，关心家里人。很快，赵新仙回来了，他现在是在赵彪手下打下手呢。父子俩都在兵部，内阁有些意见。下一步，赵兴怕是会有别的安排。赵兴宠辱不惊，皇上怎么安排他就怎么做，不当官在家也行的。他的心里，家庭比权势更重要。二弟，你终于回来了，这一去可有两年了，弟妹最辛苦。你可得好好待他，赵国更羞愧。我知道的，大哥。赵大嫂看着天没法聊，你陪着二弟聊吧。我去安顿客人，准备饭菜。今儿咱们一家吃个团圆饭。安顿的自然是林素素了。赵兴都没有多看他一眼，带着弟弟去书房。一起跟来的还有赵乐彤。不知不觉，赵乐彤已经成了家里的主心骨，什么事儿都少不了他的。赵国颤抖的手，端茶都不稳。我刚才是不是幻听了？好像是妹妹的声音。说林姑娘是妖精，赵兴恨铁不成钢。不是的，小妹有些奇遇，开窍之后就能让家里人听到她的心声了。小妹还会道术，能看到鬼，是咱们家的福星呢。这样啊？赵国问道。那林小姐是个什么妖精？我看不出来，妖精可别鬼难收，人家还是千年大妖。二哥呀，你能活着，真的是命硬。妖精都是坏人吗？有的坏，吃人心维持他们的人身；有的不坏。还做好事儿，这林姐姐身上没有邪煞气，看来不吃人心的，那就好，也不能说好。有的妖怪会有别的法子来维持人性，比如画皮了、障眼法了，反正人妖殊途。二哥，你倒霉了，小妹，你被吓唬二哥了，现在该怎么办？赵乐彤，去请青天间的高人吧，咱们都搞不定的。我这就去。赵彪打开书房门，却没有走出去，反而慢慢后退回来。林素素竟然走了进来。
，笑得人畜无害。赵大公子，这是要去哪儿啊？第九十八章，淹了二哥吧。赵国差点跪下了，你怎么会来？赵乐童也骂着，这姐姐来者不善呀。林姐姐有事儿吗？进来说吧。林素素一脸软弱娇柔，可怜兮兮的和赵国撒娇。赵大人，你可是答应妾身要纳了妾身的，现在怎么不说话了？妾身除了你，什么都没有。你要是不管我，我死的心都有了。呜、哦，赵乐童翻白眼，这姐姐还是演技派。哎，可怜的二哥，你倒霉了。赵国浑身僵硬。林姑娘，你是个好女孩子，怎么能与人做妾呢？这样，我给你买个宅子，你让你有个落脚的地方，给你钱，你以后遇到合适的，嫁了人做正房太太，好不好？林素素娇羞道：“你是要把我养在外面当外室吗？”赵国，不，不是的。哎呦。我怎么解释不清了？林素素不依不饶，你敢说你没有对我心动，没有喜欢过我的吗？赵国说不出话来，这么一娇滴滴的美人，是个男人都扛不住啊！赵乐童突然跳下凳子，道：“林姐姐，我二哥有妻儿，不能对你负责。他要是做了对不起你的事儿，我跟我爹说，会给你一个交代的。”林素素笑得咯咯咯的，像个母鸡。赵乐童怀疑她是个母鸡精。你才多大就能做主了？我爹听我的，行吧。你打算怎么给我交代？燕了二哥，他反正有三个孩子了，年纪也这么大了，没了烦恼根，也就不会招惹是非。噗，嗨嗨，赵兴直接喷了茶。赵国更是面无人色，他不管多大，也是想做完整的男人的。真是亲妹妹，可谢谢你了。林素素也愣住了，随即笑得花枝乱颤。哎呦，小姑娘，我真的太喜欢你了，你怎么能想出这个法子来呀？赵乐童认真道：“作为男人，对敌人狠。”更要对自己狠。方姐姐的舅舅为了报仇也做太监，人家现在是东厂都主了。二哥哥，方舅舅说了，没有烦恼根，男人会更猛更狠。哈哈，林素素觉得这是她这些年最开心的时候了，笑得肚子疼。赵国面无表情，他觉得自己还可以挽救一下。赵大人啊，食而肥可是要付出代价的。我觉得小姑娘的提议很好，你觉得呢？不好，赵国觉得自己老爹肯定不能答应啊。赵乐同道，林姐姐不需要问我二哥的意见，咱们做主就好。走了，咱们去我的院子聊，请你吃点心，好吧？赵大人，看在你妹妹的面子上，今日饶你一次了。哥哥哥，赵国以前觉得他笑得娇媚，心都酥了，现在只觉得浑身起着鸡皮疙瘩，吓死个人了。赵兴无奈，这事儿我也做不得主了。二弟，你好自为之，你先去陪着弟妹，安慰安慰她，别说那女子的身份，弟妹受不了的。哦。我这就去，大哥，你可得帮我求求情，我不想做太监的。赵兴，小妹的话你也信？知道了。赵兴还要去找父亲商议，这妖精神通广大，在他家里来去自如。赵兴也怕了。赵彪担任了兵部侍郎，每天从早忙到晚，亲自去军营检查将士操练，响应发放，尽职尽责，不冤枉一个好人，也不放过一个贪官。撸了十多个吃空饷严重的将领，他问心无愧，证据确凿。武将集团也都沉默，吃空饷也得有个度。严重的军营竟然只有数百士兵，还都是老弱病残，这怎么能打仗？宣德帝震怒，该抄家的抄家，该流放的流放，该砍头的砍头。所有的武将都急忙自查，生怕被赵彪给清算了。赵彪得了许多赏赐，却也得到了很多仇人。张昭的罪名也判了，夷三族抄没家产是判的最狠的。邹静兰想要和离，张昭死活不答应。要不是娶了这个丧门星，他会落得这么惨的吗？不管邹家开出什么条件，张昭都不为所动，铁了心要拉着邹静兰一起死。邹静兰绝望之际，想到了逃狱肚子里的孩子，这已经是张家仅剩的血脉了。张昭倒是有了些反应，是个人都在乎子嗣，没有孩子，谁给他烧纸？到了底下也是个穷鬼，被人欺负的份儿。但是张昭信不过邹静兰，除非赵彪出面，让逃狱生下孩子。养在赵家，否则张昭是不会放过邹静兰的。邹静兰还是得求着赵彪。只是有了长公主坐镇，邹家人都不敢登门，更别说这么丧尽天良的事情了。邹家人现在都心惊肉跳，生怕陶家人上门算账。毕竟陶玉不是邹家姑娘，他们没资格这个糟蹋。现在邹大舅终于下了决心，没有邹静兰，他们家反而过得好一些。趁着邹老夫人病重，瞒下这个消息，只等着邹静兰跟着张昭一起死。大家都能落个清净。赵乐童倒是不知道其中还有这样的曲折，一心陪着林素素，摸不准这位的来意，赵乐童都不敢放松。赵彪下了差，大儿子已经等在马车里
，心神不宁的：“怎么了？你都这么大年纪了，还沉不住气？天塌下来了，有你老子顶着，你怕啥？父亲啊，现在比天塌下来还可怕。父亲，你怕是也扛不住。赵彪现在也是位高权重，整个人更自信，更霸气了。权力是男人的春，要这句话可不假。”赵兴说完，赵彪愣一下。妖精，你妹妹说的，要不是妹妹稳住那个妖精，咱们家还不知道怎么样呢。哼，老子从小就教训你们，不准朝三暮四，不准纳妾，你们还不服，这不出了门儿，心思就花花了。老二是活该。彤彤说的对，阉了吧？宋进宫当禁军，统领皇上也放心些，还能出入后宫呢，挺合适的。赵兴，这可真是亲爹。回去，一个妖精把你们给吓的，老子会会他去。晚膳时分，一家子团聚。赵彪也见到了传说中的妖精，确实漂亮。只是赵彪心智坚毅，气运官运又是鼎盛时期，林素素也不敢轻举妄动，很是乖巧。第九十九章如此报恩。赵家第一次有这么严肃的气氛，孩子们都乖乖的，不敢调皮了。赵二嫂最委屈，只等着公爹帮自己做主了，对林素素极为厌恶，一股子狐狸精的气息，肯定是她勾搭自己男人了。不得不说。赵二嫂还真的想对了，这还真是个如假包换的狐狸精呢。孩子们都回去吧，在自己院子里吃饭，别淘气呀、啊。哦，我们走了。赵乐彤坐在赵彪身边，没有把自己当小孩子，大眼睛看看这个，看他那个，不愧是他爹，狐狸精都能镇得住，低眉顺眼的像个小媳妇儿。说吧，林姑娘盯上我们家，想要什么？林素素抬头看着赵国，幽怨道：“我要是说二公子是我前世相公，你们信吗？”信的。不过是前世了，这一世他也娶亲了，跟你也没有夫妻缘分。林姑娘又找来做什么？赵彪一点没有怀疑，嫂子们却吓一跳，怎么扯到前世了？林素素道：“前世夫君是为了我而死的，我又欠了夫君的大恩，我苦修几百年，终于恢复实力来寻夫君了。没想到我来迟了一步，夫君竟然娶亲了。夫君啊，你也是喜欢妾身的，对不对？要不然你怎么会又一次救我？这是我们的缘分。”赵国摆摆手。不是的，不管是谁，我都会救林姑娘。我什么都不知道，也不记得。你这恩情不报也罢，不行。妖精最讲究恩怨分明，有恩不报，对他修行不利的。赵家男人们都蹙眉，不要还不行？这算什么事儿？赵二嫂听得一愣一愣的，什么苦修几百年？这女的不是人吗？你等等，你刚才说的我有点猛啊！不说你前世是夫君救了你，你怎么苦修几百年？你是个鬼吗？林素素笑着道：“不。”我不是鬼，吓死我了！不是鬼就好。突然，他的脸变成一张白狐狸的脸，眼睛还是湛蓝色的。赵二嫂白眼一翻，直接晕了。妖怪啊！赵大嫂哆嗦的抱着丈夫的胳膊：“老爷，我没有眼花吧？”赵乐同意摔杯子，呆，不许吓唬我家人。狐狸精，你想让我找青天监来除了你吗？林素素恢复正常，青天监那群人可没这个本事，不是我吹牛。这个位面已经不是以前，宗门林立。灵气充裕，早断了仙缘了。我阴差阳错躲过了浩劫，现在这个世界，老娘横着走的，高手也是很寂寞的。不报恩，我能怎么办？赵乐彤眼珠一转，其实报恩也不一定要嫁给我二哥的。我有个主意，林姐姐你听一听。林素素笑了，你这小姑娘鬼主意多。你说淹了你二哥的时候，我就觉得你是个人才。现在呢？你说说，你又有什么主意了？赵二嫂刚醒来，一听要淹了她男人，又晕倒了。赵国一脸无辜，他造了什么孽，要这么对他？赵乐同道，你可以认我二哥当爹，做他的女儿啊。我们家阴盛阳衰，我二哥都快三十了，也没有女儿，女儿是爹的小棉袄，你可以当女儿孝顺他，不是比当小妾更容易报恩？满屋子人都惊呆了，脑子嗡嗡的，一时之间不知道该说什么好，就连林素素都惊讶看着他，像是看什么稀罕物似的。斩茶时间过去，愣是没有人说话。赵乐同从开心到紧张。怎么都不吭声呢？难道我说的不对的吗？报恩而已，为何非要执着于伴侣呢？当个孝顺女儿不是更能报恩？听说有孝顺儿女的，没有听说有孝顺媳妇的呀。当人夫人，生儿育女，操持家务多辛苦，当女儿就很好啊，撒撒娇，卖卖萌，逗逗老爹开心，也是孝顺呀。赵家人嘴角抽搐，好像也对呀。林素素罕见的哑口无言。那个，我回去好好想想啊。赵小姐，你可真是个人才，谢谢夸奖。赵乐彤笑得甜甜的，他要不是人才，前世能修炼到了飞升的吗？虽然没成功，也是很少见了。危机就这样解除了。赵彪叮嘱儿子，以后少招惹烂桃花。
，看你做好事儿，跟你夫人好好赔礼，别闹得家宅不宁。老爹，我的家法可不饶你，我一定会的。爹放心吧。”赵乐童笑眯眯想着：“二哥，要不要跪下求二嫂子呢？我给二哥送金条去吧，下跪丢脸，负荆请罪，应该可以的。”赵国，可谢谢你了。赵乐童想起来就去做。厨房的金条很多，带着长长的刺儿，这是用来烧火的。赵乐童找来消善剑。做了个金条蒲团，送给赵国用。做这个干嘛？下跪求饶啊！多有诚意，跟负荆请罪一样的。你给谁用？我二哥。萧善剑，有你这样的妹妹，真是你二哥的福气。赵乐童不仅送了，还拉着萧善剑听强哥。侄儿们睡不着，看他鬼鬼祟祟，跟着一起来看热闹。赵国真的在给夫人赔罪。赵二嫂还介意他竟然心动过，有心纳妾，委屈的直落泪。不肯轻易原谅了他，赵国无奈，真的脱下上衣，直接跪下了。夫人，我一时鬼迷心窍了，夫人生气也是应该的，你打我骂我都行，你出气了就好。赵二嫂脸红，你这样子像什么话？快起来，那你保证不生我的气了？当然生气，我在家教养孩子，你却在外面想找小的，我这心里多难受。我错了，以后我再也不离开家，好不好？夫人，你打我吧，别难受了呀。赵国拉着夫人的手。男性的气息熏得赵二嫂脸红，两人四目相对，都有些灼热。赵国秒懂，抱着夫人道：“咱们安置吧。”赵乐童赶紧摆摆手，带着一群人离开。只是不知道谁不小心撞碎了花盆，巨大的声音惊动了满院子人。糟了！赵国披着外衣出来，看着一串侄儿和妹妹，老脸爆红：“你、你们，我们什么都没听到。”亲生儿子赵三马上道：“生怕父亲生气揍人呢，有我在呢。”我知道二哥要跟二嫂子亲亲我我，这不把人都带走了吗？赵国，二哥回去吧，你们继续，我们走了呀。二嫂子不生气最重要，你努力些。赵国总觉得这话有歧义，又觉得妹妹不能懂这么多，是他想多了。新的一天，赵二嫂面色红润，真的不生气了，夫妻俩和好如初。只是看到孩子们还脸红，大家一起吃早饭。林素素又来了，赵乐童甜甜喊一声：“姐姐。”你想好了吗？以后你就是我大侄女儿了，喊一声小姑，给你礼物啊！林素素才想起来，她的辈分高，要是做了赵国的女儿，还真是她侄女儿呢。我不做什么女儿，我们青丘灵狐一族都是恩怨分明。既然你二哥不愿意，那我承诺，以后我会帮你们家抵挡三次灭族灾难，哪怕付出我的生命，我都会帮你们的。这个恩情足够还你们了。赵乐童有些失望，那林姐姐不住我家了吗？我不让你喊我姑姑总祥了吧？林素素都要翻白眼了，不行。不过我可以住下，暂时我也没什么事儿，留在这儿玩几天。好呀，我陪着姐姐玩。姐姐，你爱吃什么都行。赵又宁道：“吃鸡，狐狸爱吃鸡呀、啊。”赵乐童、林素素口水不自觉咽了一下。这死孩子，说什么大实话？赵国松口气，不逼着他娶亲纳妾就好。赵二嫂也知道了他的身份，不那么害怕了，拉着他坐下。林姑娘，你跟我家有缘，就在家里安生住着吧。我们都是你的家人了，林素素有一瞬间的感动。她孤独了这么多年，确实渴望亲情，喜欢热闹。突然看向赵国，面色不满：“姐姐，你这夫君不行啊！他抵抗不住诱惑，竟然见色起意，也就是遇到我了。要是遇到别的女子，是不是就把人家给收了？姐姐这么辛苦生儿育女，男人还背叛你，这在我们族里可以直接打死了。”赵家人都愣住了，狐狸精竟然向着原配说话。怎么看着这么怪异呢？林素素继续道：“我这儿有个情蛊，你给他种上，以后敢对别的女人动心，吃了他的心肝，让他痛不欲生，生不如死。”赵国都想哭了。林姑娘，你别教坏我夫人了。你夫人就是太善良、太老实了，你才敢移情别恋。男人都不是好东西。赵乐同乐的倒在椅子上。林姐姐太好笑了，现在又说男人不是好东西，不是之前哭着喊着要嫁给二哥的时候了。女人心海底针。这话真不假，变得太快了。可怜的二哥，这情蛊你的是要还是不要呢？倒是赵二嫂担心这东西有问题。算了，别弄那些歪门邪道的。你能约束他的人，约束不住他的心。他要真的移情别恋，我也不怕。还有三个儿子呢，外面的狐狸精怎么也约不过我去。林素素，好吧，还有我这个狐狸精呢，谁敢来，我咬死他们！嗷、哦、呜，狐狸的尖牙都露出来了。这次赵二嫂没有害怕，反而觉得有几分可爱，跟她聊得跟亲姐妹一样。赵彪咳嗽一声：“老二，你待会儿就去吏部报道，好好当差，别辜负了皇恩。是”是
。儿子知道了，早饭吃完，赵又宁带着哥哥们跑去厨房。陆一慧端来几只烧鸡，林姐姐给你吃的，给我的吗？嗯，你不爱吃吗？要吃生的吗？我这儿也有，在门外呢。赵乐同觉得侄儿们太可爱了，竟然把养的公鸡都给拿来了。不必，我吃烧鸡就好。林素素还真的馋了，吃一只鸡腿，眼睛一亮。好吃，嘴巴一张，一只烧鸡几下就吃光了，吐出一盘子骨头，优雅的擦擦嘴，恢复了矜持柔弱的气质，好厉害呀！这要是去吃席，谁能抢得过？侄儿们佩服极了，真想让你当我们亲姐姐。赵乐彤憋着笑，都回去上课吧，林姐姐还会住在家里的，不着急这一会儿。孩子们依依不舍离开，林素素道：“我去你那玩，你都玩什么？好，二嫂你去忙，我陪着林姐姐，都喊姐姐。”都差伴儿了，不过林素素也不在意。妖精本来率性而为，无拘无束，不在乎这些礼数规矩什么的。林素素还想搞清楚赵乐彤什么情况，他这一身的灵气比自己都要雄厚，只是他年纪小，没有那为己用，实在是可惜了。赵乐彤已经努力修炼了，奈何自己的年纪太小，吸纳的灵气有限，做什么也没有一蹴而就的。不过也有好处，他画符的时候，灵气永远不会枯竭，速度更快。效果更佳。两人聊着修真的事情，越聊越投机，都收获良多。林素素太高兴了，虽然不是同类，有人能交流就很不容易了。方心月来找他，下人直接领进来了。彤彤，你没出门就太好了，我想去长公主府找孔嬷嬷习武，你要不要一起去？这位姑娘是谁？是林姐姐。这位是方姐姐，方心月。方姐姐人也很好的，跟我大侄儿关系最好。林素素打量他几眼，姑娘，你的面相有变，让人看不透。啊，林姑娘也会看相啊！赵洛彤有些犹豫，不知道该不该说林素素的身份，不好宣扬的谁都知道。可是方姐姐也不是外人。方姐姐，我告诉你一个秘密，你嫁给我大侄儿吧！啊，彤彤，你开什么玩笑？婚事儿可不是儿戏，我也没打算嫁人的。我家的情况，嫁给你大侄儿是我不配了。方心月也是有心动，可是不想拖累赵又平，而且也不知道他什么心思，总不能自己主动吧？怎么会？方姐姐会医术。还学武，人也善良，脾气好。我大侄娶了你，是他的福气。你要是不信，问我大嫂子，她也喜欢你呢。这样吧，只要赵大公子不反对，我没意见。方心月不是古人，婚姻大事儿看得比天大，一辈子还长，过不下去，大不了和离。现在他是觉得赵又平不错。行，方姐姐爽快。第一百章，乐童当长辈有瘾。赵乐童觉得自己应该是月老转世，已经搞定了老爹的婚事儿。长公主做自己继母也是迟早的事儿了，现在又能搞定大侄儿，多了侄儿媳妇儿也不是什么难事儿。方心月倒是好奇这个秘密是什么，能让乐童把自家侄儿的婚事儿都牺牲了？难不成跟这个林姑娘有关的吗？林素素倒是对她的命格很是好奇，让她看不透的还是第一次见，目不转睛盯着人家看。赵乐童看他们俩突然对眼儿了，赶紧道：“别看了，又不是俊俏公子，看得这么起劲儿。”方心月道。谁规定漂亮小姐姐只能男人看？我也喜欢呀，女人才更能看出女人的美。男人那都是见色起意，眼睛都是瞎了的。林素素点头，可不是吗？方小姐，咱们一见如故。我叫林素素，是个狐狸精。方心月满脸笑，握着他的手道：“你好，你好，我叫方心月，是个白蛇精。咱俩能当亲姐妹了，哈哈，可真是太逗了。你怎么不叫林素贞呢？蛇精更适合你。狐狸精虽然美。”可是名声不太好。当然，我私人以为狐狸精是对女人的另一种赞扬，不是谁都能被骂狐狸精的，那得长得足够好看。以后谁骂我狐狸精，我肯定以为他们夸我呢。林素素和赵乐彤对视一眼，这姑娘心真大。不过也没多说什么，她开心就好。赵乐彤说起正事儿，我陪你去看望长公主吧。林姐姐要不要一起去啊？长公主人很好的，好吧，我在家也无聊，买点长公主爱吃的点心、果子吧。总不好空着手的。林素素道：“长公主吃鸡不吃，买几只烧鸡呗。”方心月无语：“谁送礼送烧鸡的？”林素素：“可是我想吃，你早起刚吃了两只，别吃了，家里的鸡都被你吃没了。我也没多少钱，养不起你，你就自己赚钱买鸡吃吧。”赵乐彤看看自己的钱包，幸好搬空了张昭的私库，还好能供养他吃一百年的鸡。不过不能让他知道，狐狸精的肚子怕是无底洞。方心月道。不如办个养鸡场吧，咱们就能实现吃鸡自由。这个好，要野生的，吃虫子长大的，味道更是鲜美。我知道长白山的长尾只鸡，那个味道堪比凤凰呢。
，吃一次让你忘不掉。长尾之鸡我也听说过，人间少有的美味，只是太少了，能吃一次都是你运气好，还得有钱。方心月前世听说过，老林子里特有的一种野鸡，等闲吃不到的。他也是去旅游，当地有他救助过的病人，是个老猎户，人家盛情款待吃过一次。真的是掀的眉毛都掉了，两人聊得挺投机的，赵乐彤挺开心，家里都是臭小子，他玩着没意思。现在多个林姐姐，有的玩了。出门的时候竟然碰到了窦婉玉和窦夫人，他来做什么？窦夫人眼神不善，落在林素素脸上，你就是赵国从外面带回来的狐狸精。林素素眼习惯了，若风拂柳一样撩一下头发，楚楚可怜道：“是啊，你是何人？我和赵二公子的事情要你管。”窦夫人更生气了。果然是个不要脸的，我是他嫂子，怎么不能管？想进赵家门，也得问问我小姑子答不答应，仗着几分姿色勾搭男人，不要脸！林素素，你想要吗？那送你吧。说完一挥手，窦夫人觉得脸有点痒痒，挠一下也没在意。一走神，赵乐彤已经带着他们走了。二嫂娘家人还是他自己解决吧。窦夫人气得跺脚，小姑子也真是的，平时吹得自己多能耐，多的宠。男人还不是从外面带回来女人了？窦婉玉眼底满是怨恨。赵乐彤还是傻子多好啊！窦夫人看看四周，下人们眼神不善，赶紧拽着他走，少说话。这要是传到赵家人耳朵里，他们亲戚都生分了。想想邹家的下场，窦夫人就不敢放肆。那是我嫂子娘家人，可讨厌了。他家女儿还抢我东西，欺负我呢。赵乐彤跟他们吐槽，窦婉玉还不服气的样子，看来是教训少了。有其母必有其女。那女的刻薄自私相，教养出来的女儿能有什么好的？林姐姐，你还精通看相的吗？我不看人相貌，怎么辨解好人坏人？不过看相也不是万无一失，有的人会随着环境改变性情。林姐姐说的对，林素素真的买了烧鸡当见面礼。方心月嘴角抽搐，赵乐彤没觉得有什么不好，自己爱吃的送人才有诚意啊，你自己都不喜欢，送给别人干嘛？长公主有客人，还是老熟人，是三皇子妃。带着儿子女儿萧善若和萧善清，还有其他几个皇子妃，满当当一屋子人呢。今儿怎么这么多人？孔嬷嬷道：“七日后是殿下生辰，他们都来帮忙。殿下生辰呢？怎么不早说？我好准备礼物呀。”孔嬷嬷笑着道：“小小姐能来就是最好的礼物了。你还这么小，不用送礼，有这份心已经很难得了。”话是这么说，赵乐彤还是打算送一份礼物。乐彤来了。来本宫身边坐，赵乐彤哒哒哒跑过去。小孩子没那么多规矩，就不给他们行礼了。他很享受做小孩子的肆意快乐。二皇子妃面慈辛苦道：“这就是赵氏郎家的小小姐，真是可爱呢。只可惜母亲走得早，缺少些教导。黄姑姑不如自己个教养嬷嬷好好教教，将来长大了一亲也不会被人说嘴。”这是变相说赵乐彤没规矩，不懂礼数了。长公主脸色一变。乐童本宫会亲自教导的，难为二侄儿媳妇儿你操心这么多了，有心思管管二侄儿的内宅吧。听说这次侧妃又没保住孩儿，你当皇子妃的难辞其咎了。二皇子妃脸色难看，起身行礼赔罪，是我的疏忽，下次可不能疏忽了，总疏忽，外人会以为你这个当王妃的善妒，容不下庶子女了。三皇子妃对赵乐童倒是感激的，毕竟他救了自家孩子，他也没有针对一个孩子的心了。二嫂。赵小姐很聪慧，又有长嫂教导。黄姑姑要是赐下嬷嬷，就有些多管闲事了。太子妃眼底藏着忧虑，对他们斗嘴不感兴趣，端庄有余，慈爱不足。说道：“黄姑母，父皇很重视您的这次生辰宴，打算大办的。这次也是您归来第一次宴席，马虎不得。我打算让太常寺帮着操办，您意下如何？”长公主摆摆手：“皇帝的心意，本宫心领了。大办就不算了，宫里也不富裕。”没必要铺张浪费，自家人吃顿饭，热闹热闹就好，不麻烦太常寺了。这怎么可以？那我亲自操办吧，不能委屈了您。怎么会？我意已决，你不用麻烦了。我有客人，不留你们用膳，各回个家吧。萧善清看赵乐彤还有些害怕，想打招呼也不敢，跟着母亲依依不舍走了。赵乐彤倒是多看了太子妃一眼，这是萧善见的母亲，这么严肃。怪不得萧善剑不快乐呢。不说他们背地里如何编排长公主和赵乐彤，就说赵乐彤看着长公主不是很高兴，撒娇哄着她。殿下，乐彤给你带了好吃的，还有漂亮姐姐，特意给殿下看，养养眼。长公主笑容绽开，哎呦，乐彤还给本宫看漂亮小姐姐呢，真是有心了，快让本宫开开眼。
多漂亮的小姐姐，让乐童特意带来呢。林素素走进来，果然是国色天香，容貌过人，只是太过妖媚了，不是长辈喜欢的那一类。确实漂亮。林素素端正了脸色，妖媚之气瞬间减少，挺有大家风范，行了一礼道：“长公主殿下功德无量。”余生定会否极泰来，万事顺心。您的福泽在后头呢。孔嬷嬷高兴道：“姑娘还懂看相呀？嗯，略懂略懂。带了点礼物送给殿下。”孔嬷嬷接过，扑鼻的香味让她愣住了。这是什么？烧鸡？老字号新鲜卤的，味道一绝。他说的这么认真，眼底还有不舍，逗笑了长公主。本宫可得尝尝了。方心月觉得这位林姑娘又是妖娆，有时候又很呆萌。看不懂什么人家培养出来的孩子。长公主让孔嬷嬷拿出几张帖子来，这是今年皇家诗会的帖子，在皇家园林举办的，一年只有一次，你们都过去玩吧。各家的年轻小姐公子们都会来，也是相亲会，每次都能促成好多有情人。赵乐童摇头，那我们不去了。方姐姐要给我当大侄儿媳妇儿呢，我想让林姐姐当我侄女儿，她不愿意。侄儿们也还小，不用相亲。长公主笑得不行，你呀。年纪不大，野心不小，一心想当长辈，去玩玩凑凑热闹吧。哎，对了，你是不是要去足学启蒙读书呢？赵乐童马上夺过帖子，我们都去玩，让嫂子们也去。多谢殿下了。午饭吃什么？有花椒人参炖的鸡汤吗？有的，让厨房多加两道菜，西湖醋鱼也加上。新月喜欢吃，多谢殿下关心小女子。方新月没想到长公主还记得她爱吃这道菜。心里涌出暖意，你这孩子命真苦。你舅舅在宫里做的挺好，有事我会帮忙，不用担心他。方静安意外得了长公主的帮助，在东厂的势力更稳固，副都主的副字儿快要去掉了。多谢殿下，方心月再次道谢。遇到乐童和赵大公子，是他命运的转折。林素素沉默，不怎么说话。长公主道：“这孩子挺文静啊。”不，殿下，他等着开饭呢。哈哈，有了他们耍宝。长公主笑得比过去几天都多，下人们都欢迎赵乐童常来。午饭很丰盛，宣德帝对长公主是真的好，特意赐下来两个御厨，专门为她做饭。长公主看他们吃的香，也多吃了一碗饭。林素素酷爱吃鸡，和赵乐童分了一锅花椒人参鸡汤，烧鸡都失宠了。林姑娘怎么如此爱吃鸡呀、啊？长公主很纳闷，看她的仪态，倒像是香也长大了，随性自然。倒也不讨厌，只是少了些优雅端庄。鸡肉很好吃啊，你们不喜欢吗？喜欢，多吃点赵乐童怕他露馅儿了，吓着长公主，吃了饭告辞离开。时辰还早，小孩子都不喜欢午休，就在街上逛。茶楼里最热闹了，也能听到最新的八卦。乔小姐又出新作品了，真是太有才了。听我给你们念啊，沉醉不知归路，争渡争渡，惊起一滩鸥鹭。妙哉妙哉，好清新雅致的词。乔小姐果然大才，谁敢说她不是京师第一才女？我第一个不答应。赵乐童吃一口红豆糕，这个乔玉娇又搞什么幺蛾子啊？最近风头无两，显着她了。方心月冷笑，抄袭而已，她也好意思说是自己做的？脸真大，抄袭？方姐姐，你有证据吗？方心月沉默，她哪有证据？她也能写出来，不过不想用这种方法出风头，糊弄人。林素素打个哈欠，有点困。对这些事情不感兴趣，困死了，我想睡觉，没有床啊！方姑娘，你抱着我吧，谢谢。说完，化身一只雪白的狐狸，窝在她怀里，舒服的睡着了。啊，这方心月都想晕倒，怎么会是狐狸？四条尾巴？对呀，九尾天狐，青丘一族。他说了自己是狐狸精啊，方姐姐不是知道的吗？我以为他开玩笑的，我还说我是白蛇精，可我不是啊。方心月无语。很快爱上白狐的柔软皮毛，好舒服呀！没有女孩子能拒绝毛茸茸的小可爱。以后她就是我家的狐狸了，我日日夜夜都抱着你睡，给我暖脚，肯定很舒服。乐童，让她住我家吧，我在家很孤单的。你得问林姐姐的意见，她愿意就好。方心月暗戳戳打着主意，最终决定从吃食上下手。鸡肉的无数种做法，保证小狐狸赖着不想走。外面一股红色的气韵闪花了赵乐童的眼睛。眯着眼睛趴在窗口看，竟然是乔玉娇。她的气运什么时候这么强盛了？乔玉娇娇俏可爱，一身鹅黄色的衣裙，在一众百姓之中像是会发光一样，让人一眼就看到了她。隔壁的包厢也有人目不转睛看着乔玉娇。命运的轨迹逐渐走向原来的轨道。第一百零一章
，玩砸脑袋的游戏。隔壁包厢的是原书中的男主七皇子萧元辰。七皇子今年18岁，因为生母是个婢女，身份地位一直不得宣德帝喜欢。从小备受欺凌，到了十二岁就自请去军营历练，为自己谋出一条生路。不愧是原主，短短五年时间就屡立奇功，更是拜了大将军徐有达为为师傅，有了自己的根基。他现在已经升为四品威武将军，被宣德帝注意到了，到底是亲儿子，儿子有出息，当老子的脸上有光，宣召回来嘉奖一番。只是迟来的父爱萧元辰已经不稀罕了，他最需要父亲庇护的时候，他没有管。现在来锦上添花，不觉得虚伪吗？萧元辰相貌俊朗，还有武将的硬朗和伶俐，在一众软趴趴的皇子之中格外的耀眼。宣德帝很是喜欢，承诺等他弱冠之年就封王，出宫开府，自立门户。萧元辰谢了，嗯，没有人看到他嘴角讥讽的笑意。别的皇子十六岁就封王，开府组建自己的人马，成亲赐了王府，他呢，立下汗马功劳。还要等弱冠之年才肯给封赏，还以为对自己多好了呢。萧元辰又给宣德帝记上一笔，沉闷的心情在看到开朗活泼的乔玉娇，像是一束光照进他的心里，萧元辰都不自觉地露出笑容。乔玉娇不知道是故意卖萌，还是真的孩子脾气，对小摊子上的小物件很是喜欢，像是活泼的花蝴蝶，满街的乱窜。方心月看他目不转睛地盯着底下看，问道：“看什么呀？看花蝴蝶。”这女的跟小孩子强可爱呢。方心月跟着看看，扑哧一声笑了，可不是吗？乐童人小，这嘴巴是真的毒呢。有时候她也怀疑赵乐童也是穿越的，试探几次，人家都没什么反应，对那些诗词也都很陌生，也就打消了这个念头。不过她可以肯定，乔玉娇肯定是穿越的，而且是个有野心的穿越者。看她这个样子，方心月忍不住脸红，好歹是活了一世的人了。装嫩有意思吗？突然，一根撑窗户的杆子掉落下去，砸在了乔玉娇的脑袋上。她惊呼一声，气呼呼地抬头掐腰：“谁呀、啊？砸着人了？有没有素质啊？”方心月目瞪口呆，这不是经典的西门庆和潘金莲的相遇场景吗？不过他在底下，人家在上面。萧元辰清朗的声音响起来：“抱歉，姑娘，在下不是有意的，给姑娘赔罪了，可有伤到？我带你去看大夫吧。”赵乐童撇嘴。还是相遇了，男主出场了。乔玉娇看到萧元辰的脸，温柔含笑的眸子，脸颊发热，羞涩道：“不碍事儿的，公子不必介意。”赵乐童一听这个，伸手把自己这边窗户的竹竿也丢他头上了。可怜的女主又挨了一下子，又是谁呀、啊？很痛的。方心月马上躲起来，这要是掰扯起来，他不站理。只是乐童这一招，实在是出乎意料了，怎么也砸他。乔玉娇也看到了赵乐童。明明很可爱的脸，却格外的厌恶。是你，熊孩子，果然不懂事儿。你家大人也不管管，真的是太惯着孩子了。长大了也是个祸害。你下来，让你家大人给我赔礼道歉，送我看大夫，砸得我很疼的，肯定肿了。周围已经围满了看热闹的百姓，都对两人指指点点，挺同情乔玉娇的。一会儿给砸了两次。赵乐童掐着腰，气鼓鼓道：“这个姐姐，隔壁大哥哥砸了你，你说没事儿？”我也是不小心啊，为何要道歉？你还骂我不懂事儿？难道你只对大哥哥宽容，对小孩子就是另外一张脸吗？你这算什么？方心月低声道：“双标狗，双标狗！”方心月气炸了：“你让你家大人说话，我不跟你一般见识。”隔壁萧元辰脸色也沉下来：“小孩，你是故意的吧？”“对呀、啊，你跟姐姐玩砸脑袋，我不是跟你学的吗？”赵乐童一脸的天真无辜，噎得萧元辰说不出话来。百姓们轰然大笑。算了，他那么小，正是不懂事儿的时候，别跟孩子一般计较。说起来也怪那位公子，小孩子爱模仿，他先砸了人，小孩子才跟着学的。学好不容易，学坏可是一眨眼的事儿。就是啊，小姑娘这是春心动了吗？看到俊俏公子哥就走不动道了。可是也不能对小孩子这么凶，对可爱的孩子呀，漂亮可爱也是一种武器，能让人格外的宽容。赵乐童笑得眉眼弯弯的。拱拱手道：“多谢叔叔婶子们帮我说话。”乔玉娇狠狠瞪他一眼：“这孩子跟他犯课，散了，都散了吧，没什么事儿了。一个个的都这么闲，怪不得没出息，蝇营狗苟的混个温饱。”乔玉娇冲着萧元辰点点头：“公子，告辞了。”萧元辰道：“姑娘上来吧，我帮你看看头，别真的砸出毛病来了。姑娘家身娇肉贵，可得仔细学。”赵乐童气哼哼道。你别做好人了，要是砸出毛病也是你做的。
，你先砸的。”萧元辰直接关上窗户，不跟小孩子一般计较，吵赢了也没什么好骄傲的。小孩子什么的最讨厌了。乔玉娇也想和他认识认识，带着丫鬟上了楼。赵乐彤还生气呢，满屋子转了转，突然看着墙上的一幅画发呆：“怎么了，方姐姐？”你检查一下这幅画。方心月仔细摩挲几下，惊喜道：“这竟然是用来偷窥的！谁这么有才？这是一幅侍女图，侍女的一双眼睛可以活动的，能看清楚隔壁包厢的情况，还有个听筒，能听音呢。”赵乐彤和他毫无心理负担的开始偷窥偷听。乔玉娇一个劲儿的吐槽赵乐彤，说赵家坏话。萧元辰自然是知道赵家的，现在父皇身边的宠臣，父皇喜欢的。就是他厌恶的，那就是个熊孩子，被家里人宠得不像话，迟早会惹出大祸。公子以后遇到他别搭理就好。赵家，我记住了，我还不至于怕了一个孩子。小孩子调皮，都是挨揍挨的少。赵家管教不好，会有人帮他们管教。乔玉娇深有同感，一副遇到知己的表情，就是挨打挨的少了，还会请教公子如何称呼，我都被气糊涂了。说这些是不是很烦？没有，姑娘性情率真。单纯可爱，我很欣赏。乔玉娇羞涩一笑，我是静海侯府家的嫡出小姐。乔玉娇，父兄都喊我娇娇，果然是天之娇女。在下萧元辰，萧公子好，难不成萧公子是皇族中人？萧氏国姓。乔玉娇眼神更亮了，她果然是天选之女，是从道。这是我们七皇子殿下。乔玉娇赶紧起身参见七皇子，民女唐突殿下了。萧元辰嘘嘘扶了她一下。乔姑娘无需行大礼，咱们就像是普通朋友聊聊就好，不必拘礼。是殿下平易近人，能结识殿下是娇娇的福气。方心月白眼都要翻到天上了，绝对不能让乔玉娇知道自己也是穿越的，否则她怕是会杀了自己灭口。好好的现代女人，跟舔狗似的，看到皇子就走不动了，谄媚的样子实在是丢了穿越者的脸。赵乐彤也恶心，狗男女确实是第一次见面。这对狗男女就看对眼了。林素素终于睡醒了，你俩干嘛呢？嘘，别说话。林素素马上鬼鬼祟祟的凑过来，我以为是什么呀？想看想听，找我呀！林姐姐露一手，林素素随手一挥，一面墙就像是镜子一样，直接能看到对面了，还能听到声音呢。哎呦，这不是跟看电影一样吗？姐姐，你就是我亲姐，能教我修仙吗？方心月自己现在也变成舔狗，不同的是她舔着林素素。修仙多神奇呀、啊！你是妖修，你是人，教不了的。赵乐彤眼神闪了闪，他倒是可以教，不过得看方姐姐的灵根如何。这个位面灵气稀薄，修仙路已经断了，寻常人很难生出灵根的。他能修行，还是前世积攒的灵气，才能如此飞快提升修为。哎，我是没有仙缘了，有我在呢，我的就是你的了。林姐姐，你必须住我家。咱们就是一父一母的亲姐妹了。方心月抱着他的胳膊不撒手，林素素眼神复杂。你不嫌弃我是个妖物啊？嫌弃什么？我也想当个妖精，可惜当不成。妖精多可爱，多好啊！妖精是人人喊打，正到修士看到我们一言不合就下杀手，极为厌恶我们的。那是修士想挖了你们的内丹，说白了就是贪念。人也有好人坏人的，妖也一样。我知道林姐姐是个好狐狸。林素素笑了。万一你看走眼了呢？我可是会吃人心肝的。人心肝有鸡好吃吗？我会做炸鸡，保证比人心好吃。好啊，你的炸鸡要是好吃，我跟定你了。赵乐彤凑过来道：“还有我，我也要吃，俩吃货呀。”方心月很庆幸自己遇到了他们。哎，对面就这么干聊的吗？不然呢？第一次见，总不会太过分了。林素素道：“我给他们加点料。”手一挥，一缕看不清的烟尘飞了过去。那边，乔玉娇突然闻到一股臭味儿，还以为萧元辰放屁了呢。男神也会放屁呀、啊，不好意思揭穿，只能忍着。萧元辰也一样的想法，脸色有些难看。他竟然如此不知礼数，当着人放屁，太没教养了。还是丫鬟玉蝶道：“好臭啊，什么味儿？你也闻到了吗？”小四也道：“是啊，太臭了，我可没放屁呀、啊，我也没有的。”乔玉娇赶紧解释，眼神瞄着萧元辰，他黑着脸。不是我，那能是谁？几个人脸色各异，这边却笑得肚子疼，太好笑了。乔玉娇也没兴致勾搭男神了，赶紧告辞。萧元辰在这种味道下，更没心情风花雪月，挥手让他离开。一开门，路过一个客人，扇扇鼻子道：“挺漂亮的姑娘，怎么有狐臭？”乔玉娇，我不是，我没有，你瞎说，我亲戚就有。
这个味儿我熟，将来怎么嫁人啊？哎，可惜了。客人一脸同情，摇头走了。乔玉娇气的眼泪汪汪，她真没有。小姐，先回家了。已经有好几个人眼神奇怪了。乔玉娇掩面离开。方心月已经笑得肚子疼了，喝口茶缓缓。赵乐彤皱着眉头，乔玉娇的气运格外的奇怪，这次打乱了他们的节奏，她很快会翻盘的。哎，谁让人家是女主，天道偏爱。想弄死他可不容易，说不定自己也会被反噬。修行还是要抓紧修行，天道都能打一顿才行的。天空突然响起一声惊雷，林素素和赵乐彤同时缩一下脖子，可别被天道盯上了。他俩一个腰一个狗着修行，都是猥琐发育的时候。以后我不化成人了，被人认出来很危险，我就当个普通的小狐狸，还能保命。赵乐彤，林姐姐说的对，等我修为大成，你再出来，我罩着你。哈哈，行。姐姐等着，画出原形，尾巴也收敛成一条，窝在方心月怀里，慵懒的打个哈欠，粉色的小鼻子，可爱的不行。我的小可爱，你是吃可爱多长大的吗？太好看了！方心月还亲一口，林素素翻白眼，又不是俊朗少年，亲什么呀？赵乐彤有点忧虑，乔小姐她的名声越来越好了，气运也随之强盛，她想对付我们，怕是有些麻烦了。名声跟气运有关吗？那我倒是有法子把他的名声打下去。什么法子？大侄儿媳妇儿，林姐姐我都让给你了呀。你要是帮了我，以后大侄儿敢欺负你，我先揍他。方心月落落大方道：“我学医学武，就是为了不被人欺负。我男人也不行，他敢欺负我，我会有无数种死法等着他呢。武做都检验不出来，不用辛苦你了。你这么狠的吗？”赵乐彤有点怀疑，找他这样一个侄儿媳妇儿，会不会是坑了大侄儿？第一百零二章。方小姐这样的只有一个。巡逻的赵又平忍不住打个喷嚏：“谁在想我的吗？”同伴道：“或许是骂你呢，你就不能盼着我点好的？肯定是家里人想我了。我今儿回家吃晚饭了，弟弟们肯定念叨我。”赵又平很自信，买了些吃食点心、男孩子爱玩的玩具，回家看看。大理寺很忙的，他一连几天吃住都在衙门里，都没空回来。已经是晚饭的时辰了，主院却没有人。赵又平很纳闷。都去哪儿了？丫鬟禀告，在厨房呢。今日方小姐说给大家露一手，都等着吃美食呢。方小姐也在呀、啊。嗯，是陪着小姐玩。那我去看看。赵又平也到了大厨房，老远就闻到一股子扑鼻的香味下人们也都咽着口水，干活都心不在焉了。这是做什么好吃的？太香了！炸鸡啊，大侄儿，你回来的正好。我觉得你和方姐姐的婚事得缓一缓。赵又平紧张了。为什么呀？把赵乐彤抱出去，小姑，不是你一直觉得方小姐很好的吗？现在怎么变卦了？哎，方姐姐太能干了，你这么没出息，我觉得你配不上方姐姐。也是，我一直没升职，还做个小差役，我会努力争取早日升职。他想起最近的一桩大案子，几个少女在家中遇害，死相凄惨，一定要抓着这个淫贼。升职是小事儿，是你得扛得住揍，变成百毒不侵的身体。我才能放心些。你不知道，方姐姐跟孔嬷嬷习武，还学射箭，已经是百发百中，内力雄厚。上次我看她一巴掌拍断一棵树啊！你这样的小身板，将来要是吵架了，不会被拍死吗？她还会医术，会制毒。你要是跟二哥一样，带回来个狐狸精，方姐姐能直接送你俩归西。赵又平心里也发毛，不过没有退缩。我才不会跟二叔一样糊涂呢！我不纳妾，只有他一个，对他好。他还能收拾我的吗？赵乐彤小大人一样摇头叹气，话是说得好，可一辈子这么长，还是安全点找个温顺的吧。温顺的千千万，方小姐这样的只有一个，我是不会放弃的。赵又平更坚定决心，他的妻子不会是他的附庸，依附他而活着，而是应该能有共同的话题，携手相伴。方心月出来找他们，恰好听到了，脸一红，咳嗽一声道：“可以吃了，你们俩快点否则就没了。赵又平脸色羞红，他会不会听到了？大侄儿，既然你已经想好了，那就快点下手，别磨磨唧唧的，我还等着当姑奶奶呢。哦，吼吼，这可是亲的姑奶奶呀、啊！赵乐彤觉得他可以带孩子的。赵乐彤留下两个红着脸的年轻夫人跑了，让他们单独聊吧。林素素第一次吃到这么好吃的鸡肉，外酥里嫩，香味扑鼻，简直太好吃了。孩子们也都赶紧抢着吃，这狐狸吃的太快。他那么点的肚子，怎么吃这么多？方心月准备了十只鸡，愣是不够吃。大人们就尝尝味道，都让孩子们和林素素包圆了。晚饭他们都喝点汤，饭都吃不下。赵彪黑着脸
，他家的孩子们怎么能挑食？爹，主要是方姐姐做的炸鸡太好吃了，明儿给长公主殿下送点吧。一提长公主，赵彪马上忘了生气。方小姐辛苦了，明日准备一些，我有用的。好，赵将军客气了，我可以教会大厨房怎么做，以后你们随时可以吃。不过炸鸡上火，当零食吃还行。平时还是要少吃的。赵又宁道：“我觉得我顿顿可以吃炸鸡，那你就等着满嘴泡吧。”孩子们看祖父没有生气，都开心的跑出去玩了。天色晚了，方新月留在赵家，抱着林素素回客房。赵国现在看到林素素，还觉得尴尬，他这是什么运气，竟然带回来一个狐狸精，画本子都不敢这么写。赵二嫂幸灾乐祸，不过想起娘家嫂子的话，又是一阵心烦。赵乐彤打量二哥的脸色，心里嘀咕着。二哥烂桃花这么多啊，刚解决一个又来一个，这是福还是祸呢？他忘了赵国能听到自己心声，赵国心肝一颤。彤彤，咱们出去聊啊！赵彪瞪了他一眼，这么大人了，稳重点要是敢惹祸，老子真的敢淹了你。反正儿子这么多，也不用你生了。赵国委屈，爹，那你也这么大岁数，也不生儿子，你怎么不淹了自己？赵彪大怒。手放在腰带上，赵国赶紧抱着赵乐彤跑了。赵彪腰间藏着软鞭，以前是暗器，对敌的时候出其不意。后来孩子们多了，一个比一个调皮，专门用来打孩子了。所以几个孩子一看他手放在腰间，都汗毛直竖，第一时间跑得远远的。赵兴无奈摇头：“父亲，二弟这么大了，还不稳重，这能做好禁卫统领吗？皇上开恩，做不好也得做，进宫学学规矩，谨言慎行。”常常教训了赵国，现在没心情想差事，只操心自己的烂桃花。一个狐狸精已经够他受得了，再来一个不是要命吗？彤彤，你跟二哥说，怎么又有烂桃花？二哥的面相是这样子的，我也算不到，不过该来的躲不掉的。二哥自求多福吧。别呀、啊，我跟你二嫂更好点可经不住什么烂桃花了。这样，我给二哥一些护身符、解毒符、清心符，二哥随身带着。希望能化险为夷了。行，只能如此了。赵乐彤回屋画符，赵国跟着他拿到了符纸才安心，睡觉都放枕头底下，可不敢丢了。赵又平等着父母回来，跟他们说去方家求亲的事儿。赵大嫂当然是求之不得了。方新月会医术，厨艺也这么好，家里的侄儿们都很喜欢她，这样的好姑娘可不能错过了。至于外面编排她客亲，父母皆亡。有个舅舅还是个太监，这样的命格怕是天煞孤星的命。赵大嫂是不在意的，命格这件事儿，谁能比彤彤懂得更多？第103章，好为人师。方新月对这些流言蜚语并不在意，好歹是穿越一回的人，这点挫折都受不住，枉费他穿越一回了。一夜无梦，睡得格外的香。他不知道，半夜时分，一道道黑气想要钻入他的身体，都被屋顶的阵法阻拦，那些黑气反而受伤。仓促逃走了。林素素躺在他脚下，仰头看了看，嘟囔道：“有点东西啊，谁给布置的阵法？什么邪祟恶鬼都得退避三舍，这个位面还有此等高人呢，看来还得狗着了。”他不知道这是赵乐彤布置的，蜷缩一下身子，找个更舒服的姿势继续睡。翌日，赵乐彤醒来，感觉到阵法有异常，蹙眉查看，什么东西也敢来我家撒野，看来这攻击力度不够啊。乐彤，早啊，方姐姐早。林姐姐早，严肃的眼神瞬间消散，变得甜美可爱。方新月还以为自己看错了，熟练捋着狐狸。赵乐彤道：“方姐姐，乔二小姐的事情你有眉目没有？有的，我这就回家准备。三天以后你来找我，我让他乔玉娇再也休想从诗词上薅羊毛，反而会人人喊打，自顾不暇。”方姐姐，这个护身符你随身带着吧，虽然你医术武艺都不错。可这个世道有些东西防不胜防，不可大意。谢谢乐童啊，鬼神怪谈可以不信，但是不可以不敬畏。已经有了狐狸精，见了鬼，再来什么事情他都不觉得意外。林素素不满，你是看不起我？有我在，什么邪祟鬼怪能进了他的身？是林姐姐厉害，这是双重保险呀。赵乐童哄着狐狸精，像是长辈忽悠晚辈，不愧是当人家小姑姑的。我们先走了，不打扰大奶奶了。你跟他说一声，方新月还有的忙，不跟赵大嫂告辞。主要是赵又平说今日会请他去提亲，有些不好意思。好，回头我找你玩。送走了方新月，赵乐彤被萧善剑逮住了，抓着去足学。乐彤，你好久没去上课了，这可不行的。今日是武学课，不读书，你必须得去啊。行吧，你撒开手，不，我撒开你就跑了。上一次就是如此，他一松手。
，赵乐彤就撒丫子跑了，真的是比兔子还快。他第一次见到跑得这么快的人，这次绝不会犯这个错误了。赵乐彤是真的不跑，他不喜欢读书，习武还是不怕的。到了教场，武师傅已经背着手严阵以待，可是孩子们嘻嘻哈哈的，满教场的跑。武师傅的忍耐已经到了极限，站好了。集合，开始上课。没有人听。赵乐彤一看这群调皮孩子，脑袋嗡嗡的。当人父子还真不是人干的事儿。随手抓起一柄长枪，比他还高两个人呢，小手都握不住，愣是能举动，挨个打孩子们的屁股，把这群调皮小子给收拾老实了。都站好，没听师傅说要上课了的吗？今儿谁敢不听话，我就抽他屁股了。小团子奶凶奶凶的，要不是屁股上火烧火燎的痛。孩子们都不敢相信是他打的。师傅，你继续啊！武师傅脸色好看一下，多谢小姐，你也去站好了，我教你们军中的拳法。好嘞！赵乐彤和肖善剑一起站好，兴致勃勃。他读书不行，习武肯定力压全班，一拳一脚打得有板有眼。只是赵乐彤看来，这种拳法太低级了。师傅，要不我来吧？你这套拳法不行的，小小姐，这可是赵将军自创的拳法，威名赫赫。不是自家人还不给学呢？赵乐彤心里嘀咕：不给外人学，爹是怕丢不起这个脸吧？哎，爹那边我来说，你看着。赵乐彤前世修仙，开始也是练体的，学会不少拳法招式，剑谱刀谱也有很多，他过目不忘，都记下来了。牦牛顶角，举头望月，双龙出水，猴子偷桃，一拳一脚极为精妙。还有种难言的韵律，让当教练的武师傅们都不由得跟着学。一套拳法打下来。武师傅们已经心服口服，小小姐不愧是教门虎女，这拳法厉害，叫什么名字？这才是真正的赵家拳啊！都认真练，我要检查。赵乐彤不能说自己忘了名字，只能忽悠了。这半天都是跟着赵乐彤练的，他发现当师傅可有意思了，谁敢不听？长枪就打屁股，就连之前的那些武师傅们都不放过。但是他们照样开心。能学到这么高深的拳法，还是赵家不传之秘，说明将军把他们当嫡系呀、啊。至于被赵乐彤打，这是荣幸，不是谁都能让小小姐教导的。赵乐彤教导一上午，也累得不轻，午饭吃的又是不少。肖善见吃饱就放下碗筷，斯文的擦擦嘴，礼仪堪称完美。小善，你学会了吗？要不要我单独给你补课？赵乐彤还沉浸在做人老师的快乐之中。肖善见这么弱，可得多练练。将来才能文武全才。好啊，你不累的吗？不会呀。哦，忘了，你不会内功了。我记得有一套内功心法来着，我想想啊。赵乐彤在心里默念着心法，萧善剑听一遍，记住个七七八八，找来纸笔，让赵乐彤再说一遍，给记录下来。你看看都对吗？嗯，都对的，真厉害啊！我念一遍你就记住了，天才啊！我一直很聪明，你才发现吗？天才也是个枷锁。萧善剑并不喜欢被人这么说，一旦做得不好，会被人质疑，好像天才就应该无所不能的。今日劳累半天，赵乐同累的去午休，却被人给晃醒了。谁呀、啊？扰人清梦，找死呢！一睁眼，竟然是二哥。二哥，你干嘛呢？彤彤，你可得救救二哥呀！二哥都不知道该找谁了，出什么事儿了？原来赵国今日从宫里回来，给赵二嫂带了他爱吃的糕点，夫妻俩久别胜新婚。正是甜蜜的时候，只是他没有在房间里找到赵二嫂，听到浴室里有动静，以为他洗澡呢，兴致大起，搓着手就进去了。娘子，为夫来伺候你了。结果女子惊呼一声，竟然不是赵二嫂，是个陌生的姑娘。外面有人喊：“玉姑娘，怎么了？”赵国眼看被人堵在里面，吓得从窗户上跳了出来。这不，怕被赵彪打死，来找赵乐彤讨个主意。第104章。窦家的阴险算计，赵乐彤知道二哥会有桃花劫，让他少出门。可是没想到桃花劫会应验在自己家里了。二哥，冷静，我先帮你探探情况啊。这个玉姑娘是谁呢？赵国跪坐在他床边，已经冷静下来。姓玉的姑娘，我还真没印象啊。能出现在咱们家里，还在你们的卧房里，肯定不是外人。你真的一点印象都没有？赵国，姓玉的，除了你二嫂娘家嫂子，也没有谁了。这不就对了吗？二嫂那个娘家真不是好东西，她侄女窦婉玉就一直欺负我，偷拿我房间里的东西呢。现在又来这一出，怕是窦家搞出来的。只是我嫂子不知道知情不知情，你嫂子肯定不是这种人。赵国还是信任自家夫人，赵乐彤却不大乐观。你先躲起来吧。
等我消息。谢谢小妹，二哥这条命都是你的了。哎，一母同胞，不说这个，赵乐彤反而更成熟些。这个二哥真的单纯，被人陷害这么多次，太倒霉了。最快速度到了二嫂房间，里面有些乱，赵二嫂和窦大奶奶也在呢，还有满屋子的丫鬟婆子。一个个面色难看，里面有呜呜的哭声传出来，看来是洗澡的女孩子。赵乐彤索性没有进去，事情已经被发现了，进去也没什么用。想解决问题，只能着落在这位玉姑娘身上。这事儿必须给我们家一个交代。小姑啊，事已至此，不如收了她做个小的，也能伺候你，你也不亏呀、啊。赵二嫂气得脸色铁青，大嫂，你这说的什么话？我赵家不纳妾，人是你带来的。你安的什么心？窦大奶奶可不乐意了。小姑子，你这么说就不对了。我好心带着她来串个门，却出了这种事情。好心帮你解决，你还倒打一耙。你别没良心啊，赵二嫂，你可拉倒吧。她只是脏了衣裳，我好心让她来换我的，怎么就在浴房洗澡了？谁家好人家的姑娘去别人家洗澡的？你倒是跟我说说呀。你该不会早就打我夫君的主意了吧？赵二嫂可不傻，从夫君回来，娘家嫂子来了两三次了。很不正常。赵乐彤听了大概，悄悄离开，让人去找林素素来，就说江湖救急，素来他自己来就好，不用方姐姐。林素素的速度极快，带着方新月反而耽误事儿。两家离着不远，赵乐彤在卧房后面等待着，要画几张传话符了，不用这么麻烦去喊人。好在林素素比他想的更快，白光一闪，小狐狸出现在他面前，前腿支起来，还抱着胸呢，找我什么事儿？小燕儿。你有胸吗？我捏捏。赵乐彤下手检查他的胸，林素素绷不住了。小流浪，不说我可走了呀！别，林姐姐，狐狸一族的媚术最厉害了，你进去帮我把那女的记忆给消除了。他害我二哥，逼着我二哥娶了她呢。哦，还有比我更不要脸的。这个简单，消除多久的记忆？两个时辰的吧。好嘞，得付报酬，一百只鸡啊！行。保你吃个够！林素素就从窗户爬进去，不过斩茶时间就出来了，妥了，这么快，不过是个凡人两个时辰的记忆，挥挥手的事儿。那你讹我那么多只鸡，这是我劳动所得，要不你自己来？别说这个，进去吃瓜了。赵乐彤无语，你一只狐狸精也爱吃瓜的吗？你真的不惦记我二哥了？这女的就是冲我二哥来的，要跟你做姐妹。林素素是妖物，能和她心神沟通，是互相沟通。不住单方面听赵乐彤的心声，林素素，我突然发现你二哥挺废的，这样的男人配不上我，找个窝囊男人，我做慈善来了吗？你这么说我二哥，我可不高兴了呀。林素素，那我换个说法，你二哥和天下所有的男人一样废，这样不会显得他无能。赵乐彤放弃为二哥证明了，二哥确实挺废的。抱着狐狸进门，窦大奶奶眼底闪过一抹厌恶。乐彤来了，还抱着狐狸呢，小心别被挠伤了。谁伺候的？也不管管。赵乐彤白了他一眼：“你管好你自己女儿吧，偷拿别人的东西，不学好，长大了谁敢娶？你，你要让我不开心，我可保不齐出去怎么说。”窦大奶奶什么不满都得憋回去，她可不想被人知道女儿眼皮子浅，拿别人的东西。哼，我不跟小孩子一般见识。小姑子，你说该怎么办吧？要我请你大哥和父亲过来吗？赵二嫂脸色阴沉，双眼通红，懊恼的不行。赵乐彤心疼握着他的手，出什么事儿了？二嫂嫂，没事儿，乐彤出去玩吧，大人的事儿跟你没关系。林素素甩着尾巴，脑子里不屑想着，糊涂废物，这么轻松就被人拿捏了，除了会生孩子，你还有什么能耐？我都不跟你抢男人了，你还能被别的女人给威胁了，真是大冤种！赵二嫂突然盯着林素素看，这是他的心里话吗？自己竟然能听到，这狐狸精也不是那么坏，他竟然说是被威胁了。这事儿他还不怕了，马上有了底气。大嫂，那你就请大哥和父亲来吧，这不是我自己的事儿，我也请大嫂和父亲来做主，这不是我一个人的事情，是两个家族的事。赵家不纳妾，我给二爷生了三个儿子，没有纳妾的道理。同样是女人，我想你也不愿意我大哥院子里妾室成群，庶子女成堆，闹得家宅不宁。突然的硬气，让窦大奶奶心虚一下，你非要闹大的吗？不闹大。二嫂，你会放过我吗？赵二嫂眼神沉沉，对这个大嫂彻底没了亲情，以后少来往。除了娘家必要的大事儿，她也不想回去了。她是赵家媳妇儿，生了三个儿子，腰杆直直的，也不指望娘家能帮她什么，不算计自己都是好的。赵二嫂突然想通了，对娘家也没了期望。你怎么这么说？你大哥也有俩妾室。
，是我做主纳了的，这是当家主母应该做的，是贤惠。你不想被人说你善妒吧？谁爱说谁说，我只知道我不想夫君纳妾。赵家有这个规矩，我不守着，非要给自己找不痛快，那我就是蠢了。窦大奶奶又气又嫉妒，她怎么这么好命？赵乐同道要纳谁呀、啊？为什么非要纳妾？问过小姐姐的意思了吗？窦大奶奶烦躁不堪。小孩子别多嘴，他的意思不重要。昭二嫂，你别这么说，只是你娘家侄女儿，你也不是人家爹娘，你就要送来我家做妾，这不是糟践人家姑娘吗？把人请出来，我来问问到底怎么回事。贴身嬷嬷眼神闪了闪，昭二嫂沉着脸看他一眼，心中一沉，今日这个局面没有内应是做不出来的，难不成是他？这个嬷嬷是他从娘家带来的，一直很信任，若是真的背叛。赵二嫂心里也是很难过的，可是难过也比稀里糊涂好。这件事儿必须调查清楚了。玉姑娘被带出来了，已经整理好衣衫妆容，都是赵二嫂的。平时她都压箱底，现在送给她，反而被她算计，对这个姑娘也充满厌恶。姑母，赵二奶奶，怎么了？窦大奶奶问道：“你刚才洗澡是不是被赵二爷看光了？”玉姑娘脸红：“没有啊，我我。”她突然想不起来了，进了门之后就忘记做了些什么。再次回神，就是被丫鬟婆子伺候着洗漱更衣，然后就出来了。你的衣裳弄脏了，我的嬷嬷带着你来换衣服。你洗什么澡？赵二嫂连浴桶都不想要了，嫌脏。我洗澡了吗？我不记得了。窦大奶奶着急道：“怎么能不记得了？你好好想想，赵二爷要是唐突了你，可是要负责的。”赵二嫂更生气，赵乐彤握着她的手，冷静。二嫂子，遇事你不配我喊你一声大嫂，玉姑娘。你愿意给我家夫君做妾吗？我可是生了三个儿子，你进门也不能生孩子的。好好的姑娘家做正头太太不好吗？别作贱自己。玉姑娘慌了，她倒是想起姑母的安排，家里也是小富之家，有奴仆有余粮，倒也吃穿不愁，只是比不上官宦人家的富贵。姑母一心想让自己嫁入高门大户，可是进门做妾，她并不愿意。我我不想做妾，对不起，二奶奶，我没见过赵二爷。也没有他看光，你糊涂！我做这些都是为了谁？错过这个村，可就再没机会了。玉姑娘还有些犹豫，三、四、五，三个侄儿进来。三侄儿今年十二岁，少年郎有了大人模样，带着弟弟们行了礼。母亲，出什么事儿了？需要儿子们做什么？侄儿们，这女的想给你爹做妾，你们大舅妈出了馊主意，让你爹看到她洗澡呢。这个大舅妈太毒了，可要小心她。幸好林姐姐给洗了记忆。否则这事儿麻烦了，你爹不纳妾都不行。三个侄儿怒目瞪着窦大奶奶，她平时就爱占小便宜，今日竟然敢算计父亲，以后这个舅妈不认也罢。母亲，赵家有家规，不准纳妾，你别怕，我们去找祖父。好儿子，不用了，母亲能处理，别闹得世人皆知，对玉姑娘的名声也不好。此事毕竟是咱们的疏忽，没有招待好客人，闹出误会。解释清楚就好，这是给玉姑娘最后的机会。她要是不思悔改，赵二嫂可不留情面了。玉姑娘看出他的心思，马上道：“我不会给赵二爷做妾，姑母，咱们走吧。对不住，二奶奶给你添麻烦了，慢走，不送。”玉氏，我会找大哥问清楚，这事儿到底是谁的主意。玉氏也慌了，小姑，你这是何必？我也是为了你好，姑爷都带回外面的狐狸精了，我想着自己人跟你一条心啊。你别生气，林素素龇牙，我都浪子回头了，你还拿狐狸精说事儿，咬死你个坏女人！赵二嫂赶紧安抚狐狸精，没有的事儿，你误会了，那女子已经走了，只是被二爷救下来来寻亲的，这不可能，怎么不可能？你盼着我夫妻不和的吗？窦大奶奶在没脸呆下去，临走还看了贴身嬷嬷一眼，她也慌了，两人都露出无奈之色。他们一走，赵二嫂身子一垮，跟打了一场恶战似的，母亲。你还好吗，母亲？喝杯茶。母亲，我追出去，把舅妈打一顿。三个儿子都护着他，赵二嫂心中一暖，都是孝顺孩子，不枉他事事亲力亲为，照顾他们长大。不用了，母亲能处理好，大人的事儿你们不用操心啊。三侄儿道：“儿子都十二岁了，能帮母亲分忧。”赵又宁道：“以后都不让表妹来家了，来一次我揍一次。”还有表弟，每次来都要我书房里的东西。太不要脸！赵二嫂尴尬，她的娘家人这么上不到台面，她也没面子，都闭嘴吧。那也是你们舅舅家里人，表弟表妹没学好，是母亲不好。你们舅舅怎么样？舅舅倒是好的，每次都给他们零花钱、送礼物。
舅舅很慈爱，不如换个舅妈，好好的孩子都要被教坏了。三个孩子眼睛一亮，还是小姑有主意，舅妈坏，舅舅是好的，表弟表妹还能挽救。赵二嫂抚摸林素素的身子，柔软的跟缎子一样，手感很好。立马爱上这种感觉，还没有谢谢林姑娘呢。狐狸傲娇的仰着头，不需要，我是看乐童面子。之前是我糊涂，也让你难受，扯平了。赵二嫂的心结彻底打开，突然问道：“你们阿爹呢？”赵乐童笑了笑：“二哥怕嫂子生气，在我院子里躲着呢。他以为是二嫂子呢。二哥二嫂真会玩，要玩打水仗的吗？”赵二嫂脸红，这人又欠揍。什么都跟孩子讲，赵国等着等着打起了瞌睡，趴在脚踏上睡着了。突然打个喷嚏，谁在念着我呢？第105章要叫姨姨。赵二嫂是解决了那妾的后顾之忧，可是也跟娘家有了隔阂，心里不是很舒服。赵乐童没有打扰她，带着大家出来了。这个时候最好是二哥来安慰，而不是他们这些小孩子。林素素可没想那么多，只想吃鸡，累死了。能吃饭了吗？赵乐童看三个侄儿也是萎靡不振，就道：“咱们去百味居吃顿好的吧。”小姑请客了，太好了，小姑最好了，我要吃西湖醋鱼。林素素耳朵动了动，吃鱼好像也不错，我也要吃，快走了，别着急，我找我二哥去陪着二嫂子啊。我去吧。林素素速度飞快，就去找到了赵国，没想到他睡得正香呢，一阵无语。他的恩人怎么会这么废物呢？醒醒，狠狠扇他两巴掌，赵国脸都肿了，一睁眼，一张毛茸茸的脸。卧槽，什么东西？卧槽，你欠揍呢！林素素又来两巴掌，把他另一边脸也给打肿了。你，你干嘛打我？打你饭蠢呗！我们要去吃好吃的，你去陪着你夫人吧。你来跟我说这个的，你有这么好心？林素素翻的白眼，是我没这么好心，我想吸了你的阳气，让你变成废物男人。你怕不怕？赵国爬起来就跑，这狐狸精真的能做得出来？夫人，救命啊！林素素懒得搭理他。男人能有美味的鸡汤好喝吗？西湖醋鱼他还没吃过了，想来也很好吃。哈喇子都流出来了，赶紧擦一擦。用的还是赵乐童的被子呢。小仙女一样的狐狸精，怎么能流哈喇子呢？拉屎他都躲起来，不让人看到的。赵乐童带着侄儿们走到一半，车窗帘掀开，林素素爬进来。侄儿们都想摸一下，又有点害怕，问道：“小姑，我们能摸一下这个小狐狸吗？”叫姨姨姨。哦，小姑，我们摸一下这个姨姨行吗？手脏，你们姨姨嫌弃了。他们看看自己的手，待会儿洗了手再摸。林素素主动趴在赵又宁怀里，小正太还是挺可爱的。男人长大了，大多都长残了，没法看了。赵又宁心思细腻，想得多。大舅母这样子，母亲肯定难过。他该陪着母亲的，柔软的狐狸蜷缩在怀里，马上开心了。姨姨让我抱呢，哼，小孩子就是占便宜啊，谁都喜欢。三哲看看自己宽大的手掌，少年长到了一米七多，跟一般成年人差不多，从小也算是富贵，吃得好，长得也就高了点。赵家人都是大高个子，宽体格子，天生武将的料子。好在很快到了百味居，掌柜的亲自招待，小姑奶奶，好些天没来了。今儿想吃点什么？小老儿马上安排厨房去做西湖醋鱼，还有各种鸡、羊肉汤也来一锅，虾仁包子，其他的看着做吧。好嘞，您先请进。这狐狸真好看啊！那是当然了。赵乐童问道：“叶哥哥在吗？”东家今日正好在呢。掌柜的低声道：“不过东家看着气色不好，小姑奶奶来的正好，帮东家看看吧。”好的，抱着林素素一起去找叶和七，带你去看帅哥哥。哈喇子收一收啊！什么样的帅哥能让我留哈喇子的？我只对美食留哈喇子。等林素素看到风光霁月的叶赫七，哪怕气色不佳，平添一份慵懒，像个病美人一样，狐狸眼变成星星眼，真的是帅哥啊！叶赫七竟然从一只狐狸眼睛里看到了色眯眯的表情，哈喇子滴答下来，笑着道：“彤彤从哪儿找来的宠物？都流口水呢？什么？我流口水了啊！完了完了！”我的英明形象啊！林素素嗖一下跑了，叶赫七眸光沉了沉，好快的速度，这不是一般的狐狸。叶赫七眼眸深了深，乐童身边怎么会有这么厉害的东西？赵乐童却盯着他眉宇间认真看，怎么会有这么浓重的黑气？叶哥哥，你最近遇到什么事儿了吗？怕是会有血光之灾呢。叶赫七笑了笑，确实有点事儿，不过还好，你帮我驱除不少寒毒。我能应付的，还没有彻底去除出，我再给叶哥哥去一遍吧。好，辛苦你了。赵乐童把灵气输入他体内。
足足半个时辰，叶赫七的脸色好看很多，黑气竟然也减少了。叶哥哥一定能化险为夷，我先去吃饭了，侄儿们还等着我呢。稍等，叶哥哥这次给你带了件礼物，正想送你呢。什么礼物？有礼物收，好开心。你看看吧，一个檀木盒子，打来竟然还有一层是玉石的，赵乐彤白了他一眼，还玩套盒子游戏呢。再次打来，这次没有了。一股凉意扑面而来，白生生的一朵莲花晶莹剔透，香味瞬间弥漫满屋子。赵乐彤赶紧给合上了。天山雪莲，是的，我花了好久才寻到的。这是北荣皇室的镇国之宝，萧家皇室也有，是和北荣交换得来的。不过等闲不给人，只用给皇上、皇后、皇子们。臣子们除非有重大功劳，才能得一片莲花而已。这也太贵重了，彤彤，你救了叶哥哥的命啊！你气血亏损也是因为救我。多贵重的东西你都值得，只要对你有用就行啊！行，那我收下了。以后叶哥哥的命我保了。赵乐彤拍着小胸脯，说的豪气万丈。叶赫七哈哈一笑，没放在心上，却不知道这些善缘帮助他躲过多少次死劫。赵乐彤小心把盒子收进了储物镯子里，有这东西真的太方便了。这个储物镯子还是从张昭的私库里寻来的，大概是那个皇室收藏的宝贝。张昭也不懂镯子的珍贵之处。幸好他不敢私自卖出去，便宜了赵乐彤了。现在他一手镯子，一手铃铛，已经有了两样好宝贝了。我走了，叶哥哥再见。嗯，去吧。不仅是百味居，新盛钱庄也是我的。你拿着我给你的令牌，可以随意支取银子啊。叶哥哥，你这么有钱啊，都给彤彤你花，那感情好。我也是小富婆了。赵乐彤知道叶和七不简单，没想到这么有钱，能开钱庄的那不是一般的有钱。抱着金大腿了，林素素的声音传来：“乐童，你还没来吗？我都饿死了，是不是跟帅哥说我坏话呢？这就来了，等我一起吃啊！”第106章，冤种二侄儿。林素素这个狐狸精的肚子跟无底洞似的，跟赵乐童有一拼，那是多少好吃的都能吃得下。或许是在山中修行多年，饥一顿饱一顿的，林素素也格外的爱吃，和赵乐童算是遇对了。都是吃货，菜已经上齐了，西湖醋鱼的味道闻着就让林素素流口水。他以前可没吃过鱼的，毕竟捕鱼不是狐狸的强项。我回来了，可以吃了呀。小姑吃鱼肚子上的肉，这个没有刺的。赵又宁几个侄儿抢着给他夹菜，林素素吃醋了，有侄儿了不起呀，我将来也要收十个八个的美少年围着我伺候。你可以找公狐狸的，别祸害人家美少年，小心被道士给收了你呀。赵乐彤给他夹菜。让林素素满意一些，算你有良心。一顿饭吃的美味又热闹，西湖醋鱼又添了两次，才满足林素素的胃口。他决定了，以后除了吃鸡就是吃鱼了，还要吃西湖醋鱼，酸酸甜甜的太好吃。吃饱喝足再去逛街。赵又宁、赵丽抱着狐狸，其他两个哥哥都羡慕极了，却只能摸摸毛。哎，那不是二侄儿吗？他身边的女孩子是谁呀、啊？有点眼熟。赵乐彤看到了冤种二侄儿，气色不错。但是怎么跟二叔一样，都有桃花劫的面相呢？这女的大概有问题的。二侄赵又喜猛然一喜，一转头果然看到了小姑，激动的像个大狗狗一样，欢快的跑过来。小姑，你出来玩怎么也不去看我呢？我可想小姑你了。赵乐彤似笑非笑，呵呵，现在想我，怕是躲那个女的吧？赵又喜觉得他家小姑太神了，小姑怎么知道？我要是想你，在我眼里就没有秘密，从里到外。从身体到你的内心，赵又喜干笑。小姑厉害，堂弟们，你们上哪玩？二堂兄，请你们吃好吃的吧。二堂兄，你有钱吗？你以前还骗我的零花钱呢。赵又宁毫不客气揭穿他。二堂兄以前太不靠谱，挨打也是最多的。小五啊，你不说没人把你当哑巴，堂兄回头都还你。跟着他的那个姑娘也过来了，羞涩道：“赵公子，这是你家的小姑姑，我也听说过，真是可爱啊。”赵乐彤歪歪头。姨姨，你是谁呀？赵又喜差点没忍住笑出来，小姑又使坏了。果然，女孩子脸色僵住了。我还没有那么老呢，你喊我姐姐吧。那也行，姐姐好。二侄儿，你喊姨吧。赵又喜马上喊道：“姨姨好，你跟我小姑平辈论，那就是我的长辈了。要不喊你姑姑也行。”不必了，我没有当人长辈的爱好。你们玩吧，我先回去了。深深看了赵又喜一眼，大有势在必得的意思。他一走，赵乐彤问道。他是谁呀、啊？看着不像是好人。小姑忘了，他是吴夫子的女儿，被拐走那个，咱们帮忙找回来的。我在书院遇到几次，不知道他怎么就缠上我了。
，我躲都躲不开呢。赵又喜也很烦，这女的比他还带三岁，倒不是说瞧不起她什么，实在是不喜欢啊。赵乐彤恍然，哦，原来是吴小姐呀、啊，二侄你长得帅，爹现在又升官了，能嫁给你，是他吴小姐高攀了。林素素给他传音，那姑娘不是厨子，还怀着身子呢，这是坑你二侄呢啊，他太不要脸了，二侄，他怀的孩子。是谁的？吴夫子知道吗？赵又喜脸色惨白。夫子要是知道，能打死他。他怎么这般不知检点？赵乐彤也不明白，但是可以肯定，这个女人绝不能沾上，惹不起躲一躲。最近你回家里来住吧，她这是看上你了，肯定会算计你，逼着你不得不娶她。你跟二哥一样，果然都很倒霉。二哥今儿就差点被人算计，那个妾回来呢。赵又喜真的是心大，自己都是人家嘴里的肥肉了。还有心情笑话二叔，真的吗？二叔艳福不浅啊，谁算计他了？这么笨的吗？三侄护着自己亲爹，二堂兄，你别笑了，你也不聪明的。我回家跟大伯娘说，你跟人家小姐姐逛街了。别，三堂弟，嘴下留情，请你们吃糖人儿啊。我们都是大孩子了，不吃那个。那想吃什么？随便选。小孩子消化也快，刚吃过午饭，看到各种小吃，肚子又能塞下去。各种小吃挨个尝尝，人多都吃几口就没了，也不会撑着。天色渐渐晚了，赵又喜要回书院找夫子请假。赵乐彤看他眉宇间泛着黑色，我陪着你去吧。那再好不过，只是三堂弟，你们能自己回家吗？没事儿，有林姐姐在呢，谁能欺负他们？谁是林姐姐？赵又宁举了一下狐狸，咱们要喊姨姨，这是林姨啊，这家里多了这么一口人，我竟然不知道。林姨好啊，虽然是调侃的语气，林素素还是睁眼看他一下，点点头，继续迷瞪着眼睛，有点困了。哎，小东西还挺可爱。二堂兄不得对依依无礼哦，就是依依不是小东西，他很厉害的，能变成人，还会放臭屁，可臭可臭的，能把人熏死那种。林素素一巴掌拍赵又宁后脑勺，死孩子瞎说什么？他可是仙女狐狸，怎么会放臭屁？赵又喜乐坏了。又是小姑找回来的宠物吧，还挺通人性。你们早点回家，我没什么意外。晚上会回家，让厨房给我留着宵夜。好，二堂兄，明日一起练功啊！孩子们租了马车回府，赵又喜抱着小姑回了书院，找夫子请假。门卫换成新的老头了，只是赵乐彤眉眼一沉，除了活人，还有个死人守着门。这是他第一次来遇到的那个看门大爷，之前那个大爷死了。走得很突然，这是新来的，姓李，我们都喊他李大爷。李大爷老实憨厚。赵公子回来了，夫子还问你呢，赶紧回学社吧。好，我这就去找夫子。不是，夫子去学社巡查了，你还是先回学社。李大爷好心指点，但是在赵乐彤看来，他这么说有点刻意。赵又喜没多想，到了谢往学社的方向走去。第一百零七章，抢着认小姑姑。赵乐彤对书院不是很熟悉。第一次来的时候去见了夫子，没有来他的住处。这是一个单独的小院子，还有厨房、洗漱间、下人房、厢房、杂物间，单独的厕所，条件不错。一个院子住四个学子，其他房间是下人们共用的。厨房是谁用谁掏钱，都是有钱家的公子，生活上不委屈自己。洗漱间挨着卧房，然后是厨房，方便烧热水洗漱。小姑，这一间是我的房间啊，咱们先休息会儿，慢着。二侄儿，里面有人。赵又喜要推开门的手一下僵硬了，苦着脸看着他，怎么会有人呢？那个门房李大爷就不单纯，他说夫子要来学社检查，怎么别的学子没有在呢？好像是故意让你回来的，你可小心了，不能不防。二哥就是在家里看到女孩子洗澡，差点被讹上了。赵又喜，那现在怎么办？不管，走了，去人多的地方。赵又喜被小姑救过一次，很是听话，掉头就走，走的还那么快。像是身后有狗撵着似的，人多的地方莫过于食堂了。哪怕不是饭点儿，也有学子来这儿讨论学问。这里空间大呀，喝点茶水点心，聊聊文章，当成茶水室来用了。当然，茶水点心厨房也收费的。总之，穷人是读不了书的。这样的花销，一个月最少得几十两银子呢。赵兄，你怎么抱着个小姑娘啊？同窗跟他打招呼，赵又喜抱着小姑凑过来，这是我小姑啊，我跟你们说过的。我小姑年纪小，辈分高，都来喊姑姑，哈哈，好可爱，赶紧藏起来，别让夫子看到了。赵又喜性格开朗，跟学子们能打成一片，笑着道：“没事儿，夫子总让请家长，这就是家长。”哈哈，学子们又是一阵大笑。
，这个法子他还真敢用啊！赵乐彤绷着小脸，盘膝坐在桌子中间，道：“喊姑姑，给你们见面礼。”哎呦，小姑姑，还有见面礼呢！学生邹庆宇见过小姑姑。赵乐彤看他眼下发黑，道：“你最近是不是家里有人过世？你去坟地了，沾上些许阴气了。这个桃木珠子给你，用红绳子穿上戴好了，保你百邪不侵。”这就是赵家那个雷金木做的珠子吗？听说一颗已经卖到了上百两银子了。邹兄，你赚到了。邹庆宇握着珠子，浑身泛起一股暖意，舒服的恨不得马上睡着。要知道，他可是失眠几天了。多谢小姑，以后您就是我亲姑姑了。滚，别跟我抢小姑啊！我小姑可是仙女儿转世，不同凡响。小姑姑好啊，也送我个见面礼呗。赵乐彤根据他们不同的问题，给了不同的礼物，有的给了平安符纸。有的则是招桃花的，有的增加气运，还有俩经常上青楼，身体亏损，让赵乐彤说出来，脸红的跟狗屁股一样。神了呀，小姑这都能看出来，能教教我们吗？赵乐彤简直被他们当成仙姑了，一个个都要跪地磕头，这可比烧香拜佛还灵验呢。第一百零八章，赵又喜又躲过一劫。赵乐彤小脸圆嘟嘟，笑得很慈爱，真的跟菩萨有几分像呢。赵又喜低声问道：“小姑。”这么大方，不收钱吗？要不我来做这个恶人，这个钱我跟他们要。别呀，说了是见面礼的，哪能收钱？赵又喜觉得他家小姑格局大了，以前可没这么大方，都想着上哪儿能蹭饭吃。我这是先撒网，然后等着捞大鱼呢。你这些同窗家里都有钱，知道我的名声，以后遇到点什么事儿，还能不来找我的吗？二侄儿，做人要有舍才有得呢。赵又喜神情麻木。原以为小姑转性子了，结果是等着钓大鱼呢，佩服了。糟了，出事儿了！一个小厮跑进来，脸色惨白，让众人好奇问道：“出什么事儿了？”我我也说不清楚。我们少爷他……赵又喜站起来，这是他同一个院子住着的同窗家的小厮。阿福，你们少爷怎么了？阿福都要哭了。赵公子，少爷去找你借书，没想到你房间里有女人，还被赵又喜眉目一沉，不可能。我房间怎么会有女人？你的意思是说我私自带着女人进书院的吗？不，我不是这个意思。可是都别说了，过去看看。书生们也都是看热闹、不嫌事儿大的，有的跟着小厮去学社，有的派人去请夫子和山长了，得让他们出面处理。赵又喜抱着小姑，黑着脸跟着回去。事情发了，有人帮你挡了无妄之灾，真的是我的同窗，叫江贵。不过他家里条件一般。虽算不上寒酸，跟我们这些大家族出身就差很多。家里有几十亩地，有个榨油作坊，有个小铺子，在下乡已经算是小地主，温饱不愁。但是要供养他读书，全家就得勒紧裤腰带了。而且他还娶亲了，岳父家也没少资助他。出了这种事儿，赵又喜心中沉沉的，先看看再说吧，说不定没什么事儿呢。大概吧。赵乐彤目光落在小厮身上。眼神里透着睿智。之前那个同窗邹庆宇一直观察他，兴奋的浑身哆嗦。这姑娘肯定不一般，谁家几岁孩子能有这样的眼神呢？以后可得好好跟赵兄相处，跟小姑奶奶打好交道，肯定亏不了。之后，这个邹庆宇还真的成了赵又喜最好的同窗，也是赵乐彤最忠实的拥护者，家族也跟着水涨船高，好事不断，更坚定了邹庆宇抱紧赵乐彤大腿的想法。且说现在，一群人用进学社里，竟然都不约而同地放轻脚步，屏气噤声，都想看看学社多出一个什么样的女人来。到了房间外面，刚要进去，被里面的声音给吓着了。这这成何体统？竟然是男女行房的声音！赵又喜一张脸阴沉的可怕，赵乐彤也生气了。怎么能这样？怎么办？夫子来了，山场也来了，终于有了能主事儿的。大家散开，都红着脸，低着头，同时暗暗兴奋。这热闹可大了，夫子们也听到了动静，面红耳赤，荒唐，有辱门风，还不进去把人给弄出来，成何体统啊！我来，我倒是看看谁敢在我房间里，这不是坑我的吗？赵又喜当先一步推开了房门，一脸气愤，谁这么缺德，在他房间里做这种苟且之事？更可怕的是，要不是小姑及时提醒，现在丢人的就是他了。一把掀开床帷。怎么是你？谁呀、啊？赵乐彤也是好信儿的，前世他也没有这么爱看热闹啊。主要是修仙的都好清净，忙着打坐修炼呢，也没什么热闹看的。这一世家人就这么多，乐子可多了。别看赵又喜捂着小姑的眼睛。
他长针眼。夫子们也都进来了，都是面色各异，不约而同看向了吴夫子，有些同情，也有些惋惜。老吴啊，这事儿你看着处理吧。他们都退出去，只留下山长孟清衡和吴夫子，还有看热闹的赵乐童以及主人赵又喜。跟班邹庆宇，不过他是自己厚着脸皮留下来的。吴夫子没想到，竟然是自己女儿，眼前一黑，差点晕过去。赵乐童及时给他扎了一针，吴夫子没有晕倒。你这个逆女，你不知廉耻，好大的胆子！吴小姐没想到会来这么多人，不过随即也暗暗窃喜，这样人就逃不掉了，非得娶了自己不可。这位吴小姐也是会演戏的，当人丫鬟这么些年，察言观色已经刻在骨子里，马上哭着道。不是我，我也不知道为何会在这里。是赵公子约我来的。赵又喜马上撇清，别，你可别贪污我，我可没有约你。吴小姐，我帮夫子把你找回家，你不能恩将仇报啊！吴小姐猛然抬头，才看清身边的人，一脸的难以置信。怎么是你？这不是赵公子的房间吗？你是谁？你敢糟蹋我？我要你死！双手狂挠，直接挠了江贵满脸血道子，恨不得生吃了他。赵又喜脸色更难看。到底没有说出更难听的话来。到了现在，他再傻也明白，这是冲着自己来的。夫子，我们先出去。你的家务事我们不掺和，只是这房间我也不能住了，请山长重新帮我安排新的住处。我想要单独的学舍，价钱好说。单独的学舍不是有钱就能拥有，得看学业。只要十个都是学业最好的前十名学生住的，也是荣誉的象征。山长有些为难。不如这样，我的院子旁边有个空房间，你可以搬到那里去住。这对学业好的学子来讲是求之不得的好事儿。可是赵又喜学渣一个，被山长每天盯着，想想都有些绝望。好啊，谢谢山长先生。赵乐童直接帮他答应下来。山长欣慰一笑，小姑娘欲学可爱，还会玄术道法，前途无量。老夫也喜欢研究易经八卦，你可以随时来书院陪着老夫切磋切磋。好啊。山长，我可不会手下留情啊！我擅长的是画符看相，易经八卦是占卜阵法，我不大行。孟山长笑了，小姑娘真是不谦虚，互相切磋了。众人都很意外，山长竟然这么看重一个小姑娘。有的觉得山长是想和赵家拉近关系，毕竟赵将军现在深得皇上器重，家族势力稳固，上升期啊，朝中有人好办事儿。孟山长也要为书院的前程考虑。大多数夫子还是很淳朴。反而佩服山长胸怀豁达，不因为小孩子就看清了，是个君子。第109章，好逐出歹损。不管别人怎么想，山长的善意，赵乐童肯定要接着了。二侄儿还需要人家照顾呢，说不定山长费费心，赵家一个武将门第，还能出个进士回来呢。不求能考个状元榜眼什么的，能考中二甲，赐个进士出身，就是祖坟冒青烟了。现在朝廷渐渐开始重文轻武，武将的路越来越不好走了。他们这边聊得差不多。吴夫子也出来了，一脸的羞愧，简直无颜面对山长。山长，小女出了这种事儿，我也无颜留在书院，这就带着她离开。孟山长也很惋惜，可是吴夫子这么做也是没办法的。女儿德性有亏，她当夫子难以服众，强行留下也会遇到各种麻烦。同僚们的看不起，学生们的不敬，事情会越来越严重。吴小姐却不同意，穿好了衣服出来，道：“父亲，这不是女儿的错。”都是他欺负了女儿，为何你要请辞？应该他负责呀，父亲，你辞去夫子的位置，我们怎么生活呀？吴夫子气死了，你闭嘴，你还有脸说？吴小姐怨恨道：“是我没脸，我落得今日这个地步，都是谁造成的？没有父母管我，我不得为了自己想办法生活的吗？”赵乐童看不下去，道：“没有父母教养，也不是你无耻算计人的理由。我本不想说的，你既然不知悔改。”别怪我不客气了。刚才门房就让二侄儿回学舍，明明没有人，为何要让他回来？孟山长没想到还别有内情，去把门房老李找来。吴小姐有些慌乱，却不能阻止。门房一看这么多父子，还惊动了山长，就知道出事儿了。实话说道，是吴小姐给我钱，让我把赵学子领到学舍，提前跟他通报一声。我鬼迷心窍，就收了银子，帮他做了这件事儿。我也不知道他想要做什么。孟山长可不好糊弄。你真的不知道吗？品性有亏，书院留步的你了。收拾东西，你可以走了。别呀，山长，小老一家老小都等着我养活呀。没有了这份差事，我会被儿子撵出家门，要饿死的。那是你儿子不孝，奉养父母是天经地义。他真的敢撵你出门，我亲自帮你报官，为你主持公道。李老头不敢辩解。
，山长说得出做得到，没有把他收的银子给没收了，已经很厚道了，赶紧收拾东西走人，还有的赚，否则血亏。李老头好打发。吴小姐就不好处理了，吴父子更羞愧，和赵又喜道歉，是我叫女吴芳，我亲自跟你道歉。夫子无需如此，折杀学生了，不是夫子的错，是他自己心眼坏，长歪了。儿女都是债，老夫也得帮他还。吴小姐低着头，不屑翻着白眼，他必须得帮。孟山长道：“那个学子呢？是江贵，家是京师郊外的，平时学业中等，只是年纪大了。”科举怕是难，多大了？二十五，刚考中秀才，而且他已经成亲，还有两个儿子呢，这就不好撮合人家。孟山长歇了心思，赵乐彤眸光落在吴小姐的肚子上，对这个女人更加厌恶。他竟然敢算计自己侄儿，心肝黑透了。书童来禀告，江学子求见，让他进来。他也是当事人，就算不来，孟山长也会喊他的。江贵一脸老实相，个子也不高，其貌不扬。只是眼神偶尔转动，闪过精明之色。学生见过山长，诸位夫子，学生有错，学生是来请罪的。学生对不起吴小姐，不过学生愿意负责。你打算怎么负责？吴夫子脸色好看一些，要是能负责，倒也还行，他也不用发愁了。出现这种男女丑闻，若是男人愿意负责，就能解决。男人始乱终弃，女子就只能堆负骂名活着。一死了之了才算干净。孟山长却不这么认为。你家里有妻儿，难不成让他做妾吗？江贵早有准备，道：“学生可以娶她做平妻啊，平妻这已经是很不错了。”赵乐彤明白了，一开始他就打着这个主意呢。他的小厮大张旗鼓地把人引过去，原来打着这个主意呢。二侄儿，这个人心机深，心思歹毒，千万不能深交。赵又喜点头，他跟江贵一直是点头之交。他出身不高。对权贵子弟都是一种自卑又嫉妒的心思，相处的很别扭。出身也不是他的错，他祖父还是泥腿子呢，舍命效忠朝廷，才有儿孙们的好日子啊。他过得不好，只能怪没有个好祖父。赵又喜胸脯挺直，他为祖父骄傲。吴小姐不甘心，她想做高门大户的少奶奶，而不是跟着乡下小地主吃苦，还是个平妻。她可不想委屈了自己。突然抬头看向赵又喜。赵公子，我承认我是仰慕你。听说你找我，我才会去你房间的。没想到，说完呜呜哭起来，这是还想往赵又喜身上泼脏水呢。赵乐彤一听气炸了：“我二侄又让你上床吗？我二侄又不傻，学社里都是同窗同住，哪能约你去学社里？你自己算计空了，还想讹我二侄？吴父子，好逐出歹损，你还是当机立断的好，否则余生有的最受了。”吴小姐气死了：“小孩子家家的。”有你说话的份儿吗？赵又喜马上护着小姑，怎么没有？这是我小姑，是长辈，不管多大，她就能做主位，说话就能算。吴小姐，我给你留着脸面，你非不要，也别怪我说话难听。要不是看吴夫子的面子，谁稀罕搭理你？你，你瞧不起我，你也得有让我瞧得起的地方。二侄儿对得好，对这种女人就不能客气了。她最会顺杆爬，利用你的宽容算计你了。他肚子里的野种还不知道是谁的呢，从一开始就想赖上你，实在是阴险。赵又喜同情吴夫子，没有把这个事情说出来，否则吴夫子更没脸在书院待下去了。第幺幺零章，赵乐彤正式出买卖了。这种事儿也不是一下就能定下来的。孟山长仙人都散了，问问吴夫子的意见。至于吴小姐，先关在院子里，找婆子看着，哪儿都不能去。之后就没有赵乐彤、赵又喜什么事儿了，大家也都散了。不过这件事也都传开了，学子们对江贵是不同的看法，有的是羡慕他有艳福，竟然想出娶平妻的法子来。虽然吴小姐只是夫子的女儿，可是对江贵这样的人家，吴夫子能带给他很大的助力，起码会尽心尽力帮他考功名啊。有的鄙视江贵，靠着女人来为自己铺路，不是大丈夫所为，江贵都毫不在意。他已经不是小年轻了，也没有好的家世，只能靠自己，手段不重要。结果才重要啊！他还找到赵又喜，跟他道歉。赵又喜都不想跟这种人来往，冷淡应付完了，只跟邹庆宇玩的好。赵又喜想着小姑的话，吴小姐是怀着身孕的，那嫁给江贵，要是事发了，不知道又要怎么闹呢？只是这都跟他没关系了，俩人都不是什么好人。赵乐彤的名声在书院也传开了，首先找上门的是邹庆宇，小姑姑，我父亲这几天一直梦到祖父跟他哭呢，可是又不说什么事儿。我父亲给闹得睡不好，吃不好，想找个高人看看。我这就想起小姑了。赵乐彤绷着小脸，这是托梦，肯定有事儿。
，我跟你走一趟，问问清楚。”赵又喜跟着他去了邹家，邹家是经商的，地位不高，但是真有钱。邹老爷一脸憔悴，儿子说认识高人，他还有些期待，儿子能帮老子分忧了。结果带着个女娃娃回来了，邹老爷拳头硬了，这小子一直这样不靠谱呢，老子打死你个臭小子！不帮忙还添乱，你弄个孩子来，老子是不是还要给他准备牛奶啊？这个可以有。邹老爷面带红光，福泽绵长，是个有福的。要是给我牛奶喝，我保证他儿子能光宗耀祖。赵又喜瞪眼，为了牛奶，你出这么大力呀、啊？小姑有时候精明的很，有时候真的跟孩子一样好骗呢。爹，你想打我，等我同窗走了再打呀，给我留点面子。儿子都要娶媳妇的人了，你不能说打就打呀。邹老爷气得大喘气。倒也没有怠慢他们，上茶上点心啊。赵乐彤眼睛一亮，邹老爷不是有牛奶吗？邹老爷更觉得他不靠谱，大概是来蹭奶喝的，也没介意。小姑娘这么可爱，喝点奶也没什么。去煮牛乳，记得加糖啊。邹老爷大好人啊，我帮他帮定了。牛乳很快送来，还加了桂花蜜，可见对他没有丝毫怠慢。赵又喜拱拱手，邹伯父，我小姑真的懂些道门玄术，你的事儿他真的能帮忙。邹兄没有骗你的，我们家也遇到不少事儿，都是小姑处理的。邹老爷干笑：“真的吗？这位同学，你家是做什么的？”将军府赵家，我祖父还兼任了兵部侍郎。邹老爷立马变了脸：“侍郎大人家的公子啊，经商的对当官的有种天然的敬畏感，有钱不算什么，有官才能横着走呢。”邹庆余也没想到赵又喜家世这么好。你不是说你父亲是个小官吗？是啊，我祖父升官了，我爹不行，不如我祖父。生女儿也不行，爹和叔叔们都生不出女儿来，就我祖父生了我小姑姑啊，我祖父才是家里最厉害的。邹老爷哈哈一笑，确实厉害，你祖父老当益壮，喝牛乳多喝点要是喜欢，让厨房给你多做点带回家里喝。赵乐彤点头，那我就不客气了。喝完了，先说正事儿，你父亲给你托梦哭，大概是祖坟出事儿了。祖坟不能够吧？有人专门看守。没听说有问题啊，咱们去看看呗，顺便给祖父烧点纸。邹庆宇说道：“也是信任赵乐彤，让父亲看看小姑姑的能力。玄术这种事儿可不看年龄大小，得看天赋。”行，你小子终于说了人话。赵乐彤严肃道：“邹老爷，你家的荣耀可都在儿子身上呢，孩子大了，给点面子。”邹庆宇太感动了，还是小姑姑疼他，他以后一定当自己亲姑姑一样孝敬。邹老爷干笑。我注意，坐马车出城去邹家祖坟，走了两个多时辰，赵乐彤睡了一觉，终于到了，又要爬山，以为赵乐彤会走不动，结果小姑娘走得飞快，把大家都给甩出去老远，还有空抓蝴蝶玩，小姑姑精力充沛呀，我都不行了。我们赵家是武将门第，家族子弟从小都要习武的，我也是读书不太行，骑射还不错，我是冲着武状元去的。赵又喜体力也很足，还扶着邹老爷。说话都不喘气儿。邹老爷看了一眼废物儿子，想骂一句，想起赵乐彤的话，又给咽下去了。算了，儿子大了，确实不好骂。有外人在，给点面子吧。终于到了祖坟，赵乐彤已经跟邹老太爷唠上了，只是看着小姑娘盘膝坐着，嘴里嘀嘀咕咕的。一阵风吹过，感觉有点渗人。小姑姑说什么呢？我也不知道，问问呗。小姑跟谁讲话呢？邹老太爷呀、啊，他的坟让黄皮子给打了洞。进了水了，棺材都泡水里了。赵又喜干笑：“这样啊，你跟人家聊上了？嗯，老太爷人很好，让邹老爷多给我银子。”邹庆宇问道：“赵兄啊，小姑姑什么意思？你祖父的坟进了水，黄皮子打了洞，确实是祖坟的事儿。”邹老爷慌忙让人查看，洞口很隐蔽，不仔细找还真找不到。前些日子又下了雨，可不是进水了吗？邹老爷直接跪下了：“爹呀，儿子不孝，儿子不知道爹受苦了，哭啥呀？”赶紧给重新培土，把洞口堵上呗！这么大人了，怎么还哭呢？赵乐彤心里吐槽：哭唧唧的男人真难看。赵又喜帮忙，很快修好了坟墓，又检查了别的坟，烧纸供奉了瓜果酒肉，祖宗们都挺满意，赵乐彤才下令收手了。多谢小姑姑了，贡品分给底下人吃了，吃这个对身体好。赵乐彤自己也吃了一个果子，是宫尖上那个。邹老爷子笑眯眯的，一脸慈爱。他怎么没有这么可爱的女儿啊？走了呀，老爷子，下次再来看你。赵乐彤和坟墓摆摆手，邹老爷哪怕是大孝子，也觉得毛骨悚然，忙不迭下山了，惹来老爷子的嫌弃。大概晚上还会托梦教训他。邹老爷不小气，给了一百两银子的辛苦钱。
，赵乐同乐呵呵收下，有事儿还找我，保证处理的干净利索。一定一定，赵小姐辛苦，邹老爷可不想三天两头出事儿，不要命了。回去的路上，天色已经发黑，赵乐同分给二侄十两银子，拿起花吧，不白让你辛苦，谢谢小姑。赵又喜收下，十两银子足够一个月零花了。小姑，我看上一柄长弓，很漂亮的，但是也贵。小姑要不要去看看？我给小姑当牛做马，小姑送我一把弓不过分吧？赵乐童，父亲房间里不是有弓吗？你不找他要，那是祖父的宝贝，我也不敢要啊。行吧，改天看看。要说最厉害的长弓，肯定是后羿射日的那把破天弓了，只是不知道流落在哪儿了。此时天色已经暗下来，马车行走在大街上，哒哒哒的马蹄声，听着格外清晰。马车里莫名的一冷，赵又喜都忍不住搓搓胳膊。有点冷了，小姑，我衣服给你穿吧。不用，不是冷，是阴气，有阴祟作怪。你先回去吧。什么？是不是鬼？说不好。手给我。赵乐童在他手上画了护身符，直接打入身体里。然后是车夫，就连拉车的马都没有放过。小姑，我还是陪着你吧。祖父看我没把你带回家，不得削死我。赵又喜不想把他单独丢下。赵乐童，你需要，我感受到大侄的气息了。你别拖后腿就好。我要是打不过会求援的，林姐姐比我更厉害。那好，小姑小心了。赵又喜和车夫离开，感觉车里的温度又上来了，好像从阴曹地府走向人间。赵乐童小小的人迈着小短腿跑得飞快，冲着阴祟聚众的地方追了过去。此时大侄赵又平正在一家民居外面蹲守。根据今日的调查，这个淫贼大概会来这一家作案。这家小姐年方十四。在附近是出了名的漂亮，家里正在说亲。之前淫贼害的女孩子也是漂亮，名声在外，正在婚配的妙龄姑娘。抓到这个淫贼，一定把她碎尸万段。赵又平暗暗想着，感觉身体一凉，心中悸动一下，呼吸都停顿了。下意识看向阁楼，好像有黑雾从窗户飘了进去。行动，贼人出手了。头儿，我们怎么没看到啊？差役很纳闷，头儿怎么知道的？我看到的。迟了就来不及了，他先一步跃上墙头，施展轻功，几下就到了阁楼，小心破开窗户，跟着跳了进去。只是赵又平进了阁楼，没有发现淫贼，反而屋子里点燃着朦胧的红烛，轻纱飘扬，有种暧昧的气息。长刀紧紧握着，赵又平走向内室，只见一个苗条优美的背影正在对镜梳头。姑娘，你一个人住吗？在下大理寺捕头，特意来保护你的。捕头大人啊，真的是年少有为。长得也俊朗，身材也不错。你来保护我，干嘛离得那么远呢？这声音像是带着诱惑。赵又平眼神呆滞，一步步走近，长刀都掉在地上，眼看就要被女子给拉着回床上歇息。一道奶声奶气的声音响起：“呆，放开我大侄儿！”赵乐童一道驱阴符拍过来，女子惨叫一声，露出一张恐怖的脸。赵又平也清醒了，吓得惨叫：“卧槽，好丑！你敢说我丑？女鬼爪子变长。”就要挠花他的脸，又被赵乐同一张符纸拍上去，吓得后退。大侄儿，这个女鬼道行挺深的，她附身在女孩子身上，不大好处理。女鬼不是淫贼吗？怎么是个女的？这个我就不知道了，但是肯定是女鬼，她还想勾引你，吸你的阳气呢。赵又平打个哆嗦，现在怎么办？灭了她，她身上血债深厚，害了不少人。小姑，我替天行道。消灭恶鬼了，小姑辛苦。赵又平帮不上什么忙，只能不拖后腿。这一点上，赵家几个侄儿们都不会墨迹。哈哈，就你一个小丫头片子，还想灭了我？就凭几张符纸吗？女鬼猖狂大笑，没把赵乐童放在眼里。小丫头片子，就是从娘胎里开始修炼，能有多厉害？她不知道，赵乐童可是有前世无数岁月的沉淀，修炼神速，加上特殊体质。三岁半的孩子已经比大多数和尚道士更厉害的。废话少说，赵乐童又取出符纸，直接布置了符阵。女鬼终于变了脸色，有点东西啊，不过还不够。女鬼双袖挥舞，阵阵阴风刮过，符纸飘散，有的甚至都燃烧起来，一下就给破掉了阵法。赵乐童也不慌，一翻手，一把桃木剑出现在手里。女鬼终于惊慌惨叫。雷击木，你怎么会有雷击木做的桃木剑？阴祟最怕的就是纯正的天雷，这种雷击木做的桃木剑，足够让他们灰飞烟灭，毫无反抗之力。自己走出来，乖乖受死吧！赵乐童一下下拍打女孩子的身体，桃木剑像是烙铁一样，挨着就冒烟
，痛的女孩子惨叫。一个扭曲的鬼影子渐渐从她身上脱离出来。我不甘心，我要她跟我陪葬，和我一起死。冥顽不灵，赵乐童下手更狠。没等女鬼动手，摄魂铃传来一阵犀利，把女鬼给吸了进去。女孩子直接倒在地上，呼吸微弱。小姑，她没事吧？问题不大，被鬼附身，沾染了阴气，少不了大病一场。不过我给他一道符纸，明日就能好。第一百一十一章极度鬼，这女鬼也是厉害的，竟然在绣楼里布置了结界，全家人都没有听到动静。现在女鬼也给收走了，丫鬟也醒来，提着灯笼要上来看一下的。赵乐童赶紧化了驱阴符，给小姐拍上去，带着大侄逃了。你一个大男人，被人看到半夜出现在人家闺房，有理也说不清了。万一逼着你娶了人家，方姐姐怎么办？这种不是常规的案子。就别惊动普通人了。赵又平道：“我都知道的，小姑费心了。这么晚，我送你回家吧，行吧？这女鬼我还得审一审，我能听吗？只要你不怕，可以来听啊。”赵又平没有把这件事宣扬出去，对人家小姐名声不好，只是他很意外，这个淫贼竟然是个女鬼，而不是个男人。赵乐童的小院里符阵布置好了，加上赵乐童家里的阵法，别说区区一个小鬼。就是千年鬼王来了，也难囫囵着走出去。赵又喜没有睡，等小姑回来才睡得着。到底是担心他呢？得知要神鬼，马上来凑热闹。这不动静一大，就把几个堂弟们也都惊动了。赵又宁三个侄儿，其他的太小，都跟母亲住，也就没有来。萧善剑跟着赵又宁一起住的，也跟着一起来。六个男人排排坐，瓜子茶水都准备好。阴森的夜里都觉得挺温暖，可以开始了。赵乐童放出女鬼。短暂的迷茫之后，女鬼第一个念头就是跑，可惜被符纸给打回来了。转身看到六个男人，气血充足，还有金光漫天，这逼人的富贵之气闪瞎了他的眼。你们是什么人？女鬼有些惊惧，她一个小女鬼，至于来这么多人吗？赵又平问道。你先说你是谁，为何要残害这么多无辜女子？你要是交代清楚了，送你去地府，否则定然你灰飞烟灭，为那些女子偿命。赵乐童看一眼大侄儿。好像有一闪而过的虚影，像是判官的样子，但是很快就消失了。赵乐童不由得蹙眉，自家大侄儿这是觉醒了什么了不得的东西吗？女鬼看逃不掉，放弃挣扎，不为什么，就是不甘心。凭什么我死的那么惨，而他们就能幸福的享受家里的宠爱，对未来的夫君还要挑三拣四的？明明已经很优秀的男子了，还一直不满，真的是矫情做作，死了才干净。赵又平一时无语。竟然是这样的理由，嫉妒呗！这是个嫉妒鬼。赵乐童了然，别审了，毁灭吧！这个嫉妒鬼死不悔改，只要是女子比他好一点，他就受不了，就想破坏。赵又平也放弃了，你都是残害了哪家小姐？一一说出来，不得隐瞒。我核实之后再来处置你。赵又喜担任文书，把案情记录下来，大理寺那边也能结案。女鬼还不服，赵乐童一道符纸打下去，深入灵魂的痛苦只是试一次。就不敢硬气，一五一十全都交代了。萧善剑听完道：“不对，那些女子分明有被侵犯的痕迹，她是如何做到的？”他说完，脸红一下，下意识看了赵乐童一眼。赵乐童没当回事儿。小山问的对，挺聪明的呀。女鬼眼珠子转动，赵乐童又要用刑了，反正也打不死，只是让他痛苦。相比十八层地狱的折磨，已经是很轻的了。我说，原来他还有个同伙，是个纨绔公子。就是他想祸害人家小姐，被女鬼遇上了，附身主动配合，事后女鬼再弄成自杀的样子，两人也是狼狈为奸。那个人叫什么名字？女鬼不想回答，可是也由不得他。赵乐童想了想，这么审问太费劲儿，要不搜魂吧？人的嘴是会骗人的，但是搜魂不会。虽然搜过魂，会变成傻子，甚至灰飞烟灭，对他就没什么顾忌了。赵乐童也是烦了，直接伸手一抓，把他薅过来。开始搜魂，你要做什么？我都说你放开我，都迟了。赵乐童再次把鬼放开，他已经变成傻子，魂魄稀薄的，一碰就能碎了。叫徐梦良，姓徐。萧善剑小小年纪，对朝中大臣都很了解。道：徐大将军的小儿子就叫徐梦良。赵乐童想起书里的剧情，好像有这样一个人物，是徐将军的小儿子，被祖母溺爱，无恶不作，最后被男主抓着，秉公处置。给砍了头，给男主做了垫脚石。既然是垫脚石，给谁做不是做，先给大哲做吧。赵又平很快下定决心，明日我就去徐家拿人。时辰不早，大家都去睡吧。熬夜看神鬼
，很好玩，也很刺激呢，都兴奋的睡不着。第二天赖床不起，去足学读书迟到了，挨了夫子一顿板子。萧善剑也没躲过去，还被罚站。不过这种感觉也没那么糟糕，主要是有人陪着。赵又宁真的是站着都能睡着了，可见多困。有了这次罚站的经历，萧善剑日后被太子骂，撵出去罚站，竟然心如止水。又不是没有站过，给太子气的，竟然学成了滚刀肉。这是后话，且说第二天，赵又平带着人去了徐大将军家里，直接捉拿徐梦良。徐家也是将门世家，和赵家不同，人家是几代传承，真正的老牌世家，家里亲朋故旧极多，势力庞大，也就叶国公府能和徐家抗衡。赵彪现在深得皇上信任。也得了长公主的支持，但是徐家也是不放在眼里的。徐将军的老母亲尚在，严肃的老脸，犀利的眼神，是家里的老祖宗，谁都不敢忤逆。他最溺爱小孙子了，徐家郎都在外拼搏，就这个小孙子留在西夏孝顺，谁敢抓他小孙子？赵又平看着这样的老太君，心里忍不住的发怵了，就像他曾外祖母邹老夫人一样，都是蛮不讲理，很难摆平的。徐老夫人也一样，都不让小孙子出面。他自己就给挡住了，没有确切的证据，想抓我小孙子，门儿都没有。大理寺又怎样？也不能冤枉人。差役们面面相觑，指望赵又平出头，赵又平却没有坚持。既然如此，那我等打扰了，告辞。第幺幺二章，赵乐彤给老爹拉拢的人脉，赵又平这么轻易就放弃了，这不像是他的性格呀。就连徐老夫人都愣住了，随即嚣张道：“算你懂事儿，你今日就不该来。”给老身添堵，徐老夫人还拿瞧了，也是被家里的孩子们给惯坏了，以为谁都得捧着他。赵又平也不在意，您说的是打扰了，带着人就走。差役们一肚子火气，赵哥就这么算了吗？哪能呢？做事儿得讲究策略，跟这种老夫人说不清楚的，万一出点什么事儿，反倒是咱们的不是了。赵又平心里也是叹气，人和人咋就不一样呢？他可是记着自己的祖母，和蔼可亲的老太太，对孙子们都很好。每次见面都塞给他零食吃，给零花钱，所有的孩子都很喜欢他。可惜祖母走的早了点抛开这些情绪，赵又平直接去了皇宫。差役们紧张起来，怎么来皇宫了？找个徐家懂事的说话呗。不错，他直接找徐大将军，这是他儿子，他得管。正好是下朝的时候，朝中重臣们陆续走出来，三五结伴，要是懂行的。都能看出谁家和谁家的关系好坏了。徐大将军和七皇子走在一起，现在七皇子已经入朝听政，深得皇上喜欢。但是封王还要一些日子，七皇子看着不在意，心里是挺着急的。徐大将军是他的师傅，自然是陪着师傅下了朝，聆听师傅教诲。赵彪也出来了，不过他跟着叶老公爷，还有大理寺的四清夏大人，他们竟然走得近了。这是赵乐彤给老爹拉拢的人脉。叶老公爷现在对赵彪比自己儿子都器重，没有赵乐彤，他孙子都保不住。现在儿媳妇又怀了孕，还是赵乐彤给保住的。老公爷都觉得赵乐彤是来拯救他们老爷家的。赵彪这个人也是刚正不阿，眼里不藏沙子，清楚武将贪墨的差事是个苦差事，他肯定要护着点下如海下大人就不必说了，那是朝中出了名的硬骨头，一心都在断案上，皇亲犯了法都照抓不误。皇上要是敢包庇，连皇上一起喷，因此对赵彪也很欣赏。虽然赵彪觉得自己跟夏如海不是一路人，他一个武将也不爱喷人，这老头怎么爱缠着自己呢？不过夏如海是大孙子的顶头上司，搞好关系总是没错的。我大孙子怎么来了？赵彪担心了，以为是出什么事儿了，没想到赵又平只是冲他点点头，然后拦住了徐大将军。赵彪，大孙子要做什么？徐大将军倒是有度量，大理寺的人。找本将军有什么事儿？徐将军，你家小儿子涉嫌最近的多起少女奸杀案，还请大人配合，请你家小公子来大理寺受审。徐大将军蹙眉，我家小儿莫不是搞错了？错没错，审过自然知道了。大理寺既然找他，肯定是有证据的。我去过贵府上，你家老夫人很是护短，我也不好跟老夫人一般计较。气出好歹了，倒是晚辈的不是了。七皇子萧元臣目光沉沉。没有说话，这毕竟是大将军的私事。这么多朝臣在，徐大将军就是有不满也不能说道。好，我会带着儿子去大理寺走一趟的。多谢，在下也会彻查此案，让大将军心服口服。夏如海满意的跟赵彪说道：“你家培养的好孙子，这孩子有勇有谋，胆识过人，能力超绝，真的不错。”赵彪。
我觉得有点莽撞，这不是得罪了徐家的吗？徐家小子要是真的杀了人，大理寺也得管，说不上得罪不得罪的。要是怕得罪人，在家当废物养着吧，出门干嘛？你赵彪那个生气，这老嘚儿逮着谁都喷，他也没说什么。赵又平行了一礼，带着人走了，都没跟赵彪打招呼。他现在办的是公事儿，此事惹来朝中大臣们的关注，就连皇上和太子都听说了。皇上就问太子：“你对此事如何看的？”太子道：“徐家小公子的名声素来不怎么好，只要是不是杀了人，还是要查清楚的。毕竟徐大将军战功卓绝，为了国家驻守边境这么多年，疏忽了管教家中子孙，朝廷可不能冤枉了他家孩子。不过大理寺既然敢高调的来抓人。”看来是掌握了证据的。那捕头是赵家的长孙，赵爱卿养出的子孙都挺不错，那是自然。赵将军耿直忠诚，子嗣繁茂，这是兴家之兆。他家小女儿又精通玄术，是个有福气的。宣德帝道：“你皇姑就很喜欢那丫头，还想收了当女儿呢。朕一直想见见，只是没机会，等秋猎的时候吧。”而臣来安排，那孩子臣见过一次，是个有灵性的，也好。最近怎么没见太孙来请安啊？太子心中一紧，天气变化，孩子有点不舒服，怕过了病气儿给父皇，等好点来请安。那要好好让太医给看看。宣德帝看他的眼神有点沉，太子额头冒虚汗，父皇是不是知道什么了？得赶紧把孩子找回来，他要挡不住了。洛不思蜀的萧善剑可不知道他父亲承受多大的压力，能多玩几天都是好的。回了宫，这样的日子可就再难有了。赵乐童收拾了女鬼。给送去冥界，至于怎么处置，那是判官的事儿，他只负责送人，不让他做孤魂野鬼，已经很不错了。几日不见的方新月捧着几本书来找他，抱着狐狸林素素，熟门熟路进了内室。赵乐童撅着屁股在画符呢，身子没有桌子高，都是站在椅子上画的。童童忙着呢，写字儿还是画画呀？方新月挺稀罕。童童不是不喜欢写字儿的吗？赵又平说他为了让小善帮忙写作业，那是用尽一切手段了。林素素支棱起耳朵，直接爬上桌子。狐狸眼睛瞪圆了，你竟然会画这么厉害的符纸？你到底是做什么的？赵乐童有点累，放下毛笔，我就是我呀，我又不是妖精鬼怪，就是个人啊。第一百一十三章，方新月的计划。林素素重新审视赵乐童了，这些符纸可不是一般人能画出来的。这小孩身体里到底藏着一个怎样强大的灵魂？方姐姐，你来了，坐下聊。方新月放下手里的书，这是我默写下来的所有诗词了。我的计划是把这些直接放出去，比乔玉娇提前一步散播，这样乔玉娇就不能剽窃了。除非乔玉娇是中文系专门研究古诗词的，比他记得更多。方新月也是名牌大学出身。还是博士生呢，曾经有一段时间风靡古诗词，很多关于古诗词的综艺他都有看，记住很多的诗词，能写下这么多都是方新月记忆力好。当然，有的不全的，现代人的通病，只喜欢记住最精彩的几句诗词，很少有人能记完整的。他相信自己记不住的，乔玉娇也不会记住。赵乐童明白他的意思了，只是很好奇，你怎么会乔玉娇的东西啊？方新月想了想。也不隐瞒了，不知道是前世还是转世吧。我和他生活在一个时代里，他会的我都会。不过我不赞同他为人处事的方式，和我不是一类人，不想和他有什么来往。这样啊，我说方姐姐怎么这样与众不同呢？赵乐童也怀疑过，只是自己人，总不好逼问人家。方新月接着道：“我这是釜底抽薪了，走了乔玉娇的路，让他无路可走。”甚至他还要背负抄袭的名声了。只是这样一来，我怕他会猜到有老乡也来了，会想方设法找到我的。肯定不会是交朋友。乔玉娇的性格，怕是会毁掉方心月。一山不容二虎，更别说是两只母老虎。他找到你也不怕，你有个厉害的舅舅呢。方心月有些担忧。听说乔玉娇跟七皇子走得近，我不想给舅舅招惹麻烦。那可是皇子呢。赵乐同道，咱们还有长公主呢。七皇子也得喊一声姑母，怕他干傻。林素素不甘示弱，还有我呀，我也是很厉害的，挠死他！你歇着吧。青天间的人要是知道你的存在，肯定扒了你的皮，挖了你的内丹。你想变死狐狸吗？那可不行，好残忍！狐狸就有罪吗？林素素很不服，却没有办法。其实也是怀璧起罪，谁让他的内丹能起死回生？他的皮毛刀枪不入，水火不侵呢？方新月也打起精神。童童言之有理，那我找舅舅说，让他负责此事。好久没去看望殿下了，咱们去长公主府玩一玩。等我一会儿，我给殿下准备一些符纸备用。
。皇宫那地方其实藏着很多阴祟鬼物，他们被皇宫的守护阵法所困，出不来，长久下去会出事儿的。长公主经常进宫。赵乐童不得不防，皇宫每隔几年都会做一次法事，清理这些阴祟鬼物。但是总有意外，怨气重的鬼物成了气候出来害人，也是很危险的。赵乐童是真的把长公主当自己半个母亲孝顺了，只是老爹怎么没动静呢？娶个媳妇都这么磨叽，爹不行啊，还得他来。赵彪还不知道又被女儿嫌弃了，现在一心都在公事上，哪有心情操心婚事？主要是这么大年纪了，他不好意思。能拖着就拖着了。赵乐童带着符纸，这次赵又喜陪同，他没有去书院，学社的事情还要处理，正好放两天假了。长公主很高兴他们能来，还给了赵又喜见面礼。这孩子长得真精神，乐童啊，你家几个侄儿都挺不错的。赵又喜嘴巴甜，殿下您夸奖了，我也一般般，想考个武状元，不知道能不能行。有志气就是好的，你能进了书院。学业就是不错的，你们山长本宫也认识的，改天帮你走走关系，让山长好好教导你。赵乐童问道：“您怎么会跟山长认识啊？”孔嬷嬷笑着回答：“殿下年轻的时候可是京师第一美女，那时候孟山长考中了状元，见过公主一面，还做了很多誓词给公主呢。公主就见了几次面。后来公主和亲，孟山长也从翰林院辞官不做，开了个书院，一晃眼也这么多年了。”赵乐童马上紧张起来。糟了，这不是老爹的情敌吗？长公主不以为然。都过去多少年了，孟山长是个君子，一代大儒，或许当山长更适合他。官场险恶，他那人太纯粹了。赵乐童心中更凉。糟了，都帮人家说话，看来孟山长在殿下心里是有位置的。方心月不懂赵乐童突然耷拉下来脸，这是怎么了？童童，怎么不开心了？没有，我很开心。殿下，这是我刚画的符纸，你都带在身边吧。孔嬷嬷也有一份，这么多呀！乐童辛苦了，不辛苦，我爹忙得不着家，我替他来看看殿下。你有心了。想起赵彪，长公主心中也是一暖。那人真的是木头一样，还能指望自己主动的吗？罢了，或许缘分未到吧。长公主经历这么多，什么事情看不开？管事儿的来禀告事情。赵乐童他们去花园里玩。林姐姐，我给你看一个同类狐狸精吗？这世上还有别的狐狸修成精的？不是的。你看过就知道了。赵乐童说的是那个河蚌精，养在池塘里呢。或许是因为它灵气滋养，池塘周围的荷叶长得格外茂盛，就连垂柳都颜色翠绿，鲜艳欲滴。现在长公主多爱来这儿散步，空气感觉格外的好。到了，河蚌精，快出来，不然烤了你吃肉啊！河蚌精飘了出来，它正休息呢。小姑奶奶，找我干嘛？我安心修行，最近可安分了，都没离开这个池塘。找你玩不行吗？河蚌精，行，我的荣幸。林素素跳下去跟河蚌精交流，赵乐童听不懂他们聊什么，带着方心月、二侄儿去摘荷叶玩了。荷叶也是一味药材，这些荷叶格外的宽大，摘一些回去炮制成茶叶喝也不错。方心月问了侍女，得了准许才去摘。她知道自己的身份不能跟赵乐童比的，能进入公主府都是蹭着乐童的光。赵又喜盯着池塘里的鱼问道。这鱼怎么都是黑色和白色的？没有红色的锦鲤吗？大多数家族都是养锦鲤，寓意好，也漂亮。黑白两色的鱼看着挺奇怪。赵乐童仔细一看，震惊莫名，这不是阴阳鱼吗？什么东西？阴阳鱼顾名思义，是一阴一阳两种属性的鱼。这种鱼等闲看不到，最大的用处就是重塑人的灵魂。若是有九节莲藕，配上阴阳鱼，哪怕人死的只剩下一缕魂魄。都能转世重生了，赵又喜震惊了，这么厉害，必须的，你可别说出去啊，这可是至宝，天下修行者都想要，竟然有这么多，大概是冲着长公主的功德之力来的。赵乐童神色紧张，让侍女送来朱砂符纸，开始画符，绕着池塘布置了一个符阵，把阴阳鱼的气息隐藏起来。河蚌精和狐狸精都惊动了，乐童，你做什么呢？保护河蚌精啊，万一被人知道抓走吃肉怎么办？河蚌精。你不知道那些鱼哪儿来的吗？河蚌精刚开始只是小鱼，这几天长大不少，我看着跟普通的鱼差不多呀，还想吃几条尝尝呢。可别糟践东西了，这是阴阳鱼，还没长成。你若是能庇护它们长大，将来化身成人不成问题。真的吗？我有必要骗你吗？从此，河蚌精就把阴阳鱼放在心上了，偶尔有人来垂钓，都把鱼给护着，不让人钓走了。因为有了阴阳鱼，别的鱼都无法存活。好在长公主也不在意
，这个衣裳隐藏得很好。符阵布置好的时候，天空响了一道惊雷，赵乐童吓一跳，劈什么劈呀、啊？只是个小阵法，看你小气的。赵乐童翻个白眼，说来也奇怪，乌云渐渐散了，狐狸精躲在他裙子里瑟瑟发抖，还以为被天道发现了他呢。方心月第一次看狐狸这么害怕，心疼极了，谁敢欺负我家狐狸，我帮你打死他，不怕呀。不怕了，赵乐童也道：“就是怕什么？不是有我在的吗？”林素素感动，缓和一些，别担心，这是本能的畏惧。我们这些妖物天生畏惧天雷，今日来玩，还发现这样的好宝贝。赵乐童心情极好，长公主派人来喊他们吃饭了，一群人陪着长公主，这顿饭吃的可热闹。他都多吃半碗饭呢。饭后上了茶水，陪着长公主聊天。乐童啊。你家怎么对上徐家了？现在外面传的挺凶的。徐家小公子的事儿是真的吗？赵乐童严肃道：“殿下，不是我家跟徐家作对，是徐家人犯了案子，他跟女鬼勾结，残害了好几个小姐姐，罪孽深重，理应接受审判。跟鬼勾结这事儿可不好处理，需要青天监出面吗？涉及到鬼怪事件，都是青天监接手。不过不能对外说，以免百姓恐慌。不用，做的事情肯定有痕迹。”徐小公子可没有飞天遁地的本事。长公主点点头，那就好，让大理寺秉公断案吧。赵又喜道：“就怕徐家人做手脚，要保护他。这位徐小公子出了名的纨绔，被家里人宠溺的厉害。”长公主道：“你们放心，徐老夫人要是蛮不讲理，本宫去跟他聊聊。不信他家能打得过王法。这是他守护的江山，是萧家的天下，不是他徐家的。”长公主这么霸气。赵又喜敬佩极了，殿下能插手此事最好不过，我大哥也不会被徐家欺负了。赵乐童听着这话不对劲儿，徐家欺负大侄儿了吗？也算不上什么。听人讲徐老夫人把大哥轰出来了，大哥就去宫门口找徐将军了。长公主暗暗点头，赵家孩子都是好样儿的，不畏强权，朝廷需要赵家这样正直的家族。哼，死老太婆欺负我大侄儿，我当姑姑的可不答应。算了，已经过去了。跟一个老婆子计较，赢了也不光彩。我还是小孩子呢。赵乐童气鼓鼓的，掐指一算，突然笑了，哼哼，等着吧，他们徐家迟早会来求咱们的。赵又喜好奇问道：“小姑算到什么了？天机不可泄露。”惹得大家哈哈大笑，赵乐童也笑起来。他挖好坑，等着徐家了。时辰不早，他们告辞离开。长公主笑意不断，有这几个孩子陪着，这府里多了些鲜活气儿。孔嬷嬷也高兴。一个家还是得有孩子才热闹。乐童小姐一来，长公主能高兴好几天呢。乐童小姐交代了一些事情，是池塘那边的，让闲杂人等少过去，说是里面有不可多得的宝物，让咱们多小心了。宝物怎么不让乐童带走啊？我这把年纪了，要什么宝物都没用，还是给孩子吧，肯定是不好带走的。乐童小姐可没有跟殿下客气过，也是小财迷一个，把皇上欣赏的雪缎给他送过去。小姑娘做新衣裳穿，是奴婢这就去安排。雪缎不是只有白色，还有粉色、鹅黄，最适合年轻小姑娘穿了。不过别人大多都是给家里的妙龄小姑娘，几岁的孩子穿着浪费了。但是赵乐童被长公主疼爱，衣服都是最顶端的料子，都是贡品，比那些郡主公主们穿的都不差。这些事后话，此时徐家人还在和大理寺斗智斗勇，虽然证据确凿，但是当时那些女子被迷惑。是自愿和徐公子发生关系，这就让徐家有了借口。你情我愿的事情，怎么能是迷奸？那些女子也都是自尽，只能说徐小公子私德有损，却上升不到律法。夏四清亲自主持此案，这么说来，徐小公子还真的罪不至死。这让赵又平很郁闷，就这么让他逃脱了吗？沾沾自喜的徐小公子突然唇角发黑，一口黑血吐出来，人直直的晕了过去。这是怎么了？所有人都很意外。他这是遭报应了吗？第幺幺四章，赵乐童声名远播，徐大将军都没有露面，这种事情还不够丢人的，哪怕是保住儿子的命了，徐家的名声也大大有损。没有抽死他，都是老母亲苦求，被徐大将军气得够呛。好在案子已经对自家有利，徐大将军也是发了狠，这次一定要把小儿子送到军营好好管教，否则真的要废掉了。他和七皇子就在附近茶楼等消息。原以为一切顺利，结果等来了徐小公子吐血昏迷的消息。是不是姓赵的做的手脚？萧元臣第一时间阴谋论，徐大将军不吭声，快去请御医来看啊，带回家去，别让老夫人知道了。依着老夫人溺爱的性格
，肯定会大闹起来的。我亲自去宫里请师傅先回府，我马上就到。辛苦殿下了。徐大将军道了谢。虽然萧元臣依赖自己的势力，但是这么谦卑懂事儿，没有架子，还是让徐大将军很受用。应该的，师傅的儿子也是我师弟了，也是我的责任。我这就去了。好，很快，太医院的院正陈玉一到了徐家，检查一番，蹙眉道：“小公子的症状不大好，脉搏无力，像是垂老之人的脉象。虽然没有出现死气，可是身体已经废了大半。老夫只能先开了药，先养一养。”怎会如此？萧元臣问道：“会不会是中毒了？慢性毒素造成这种脉象？”中毒。陈玉一道：“也有可能。”老夫只能帮他保住性命，徐老夫人怎么能瞒得住？被人扶着进来了，我的孙儿啊，你怎么就倒下了？是不是大理寺那些人屈打成招啊？陈玉一道：“没有外伤，老夫人多虑了，老夫去开药。”徐老夫人不听，就认为是大理寺的责任，就要去大理寺药物说法。徐大将军一个头两个大，母亲，你消停些不行吗？人家御医说了，没有外伤，也没有坐牢。怎么会是大理寺的责任？咱们也有派人照顾的，你就别找事儿了。你敢凶老娘？这是我孙子，眼看就要死了，老娘不能要个说法。你这个大将军当的这么窝囊啊？那也得讲道理呀、啊。他们抓人都不讲道理，我要什么道理？萧元臣也不好插手他们的家务事，有些尴尬的出来了。药煎好了，给他服下。不大一会儿，倒是醒了过来，可是浑身打摆子。我冷，好冷啊！快烧火盆。怎么会冷呢？大热天的都得用冰。他竟然说冷，可是他唇色发青，甚至隐约有白色的霜，真的是冻得不轻的样子。徐老夫人心疼，拿被子去呀、啊，裹上几层被子，甚至还烧了炉子，徐小公子才还好一些。怎么会这个样子啊？人醒了，但是更不好了。陈玉一也没见过这种病人，老夫也无能为力。不知道谁说一句，该不会是被脏东西冲着了吧？一语惊醒梦中人。徐老夫人恍然大悟，可不是吗？快去准备香烛，咱们去寺里烧香，请大师来看看。这就是跟玄学有关了。陈玉一告辞离开，很快这件事儿就被传开了。徐小公子作孽多端，律法判不了，那些苦主自己来报仇了，这是报应啊！受害女子的家属都忍不住放了鞭炮庆祝一下，老天还是长眼的。赵乐彤也派人在盯着徐家呢，他躺在摇椅上，惬意地晒着太阳。舒服的像是慵懒的猫咪，翡翠、珊瑚伺候着它吃果子，这日子神仙都比不上呀。方心月跟着小厮进来，笑着道：“你倒是会享受，徐家已经请来了大师，会不会给治好了？”赵乐彤抱过狐狸，道：“他这不是简单的被冲着了，也不是被脏东西附身，而是阴邪入体。和尚的功法不治这个，放心吧。大相国寺的住持来了都没用，那就好，这么便宜他就能躲过去了。”那些受害的女子多可怜，林素素，你要是出面，就算是就好了，徐家也会怀疑你出力不讨好，所以我不会出面的，就恶人有损阴德，我傻了吗？只是他想的挺好的，却忘了之前他在书院打出去的名声。徐家又不是普通人家，很快就打听到他身上了。原来徐老夫人请来的高僧来看一看，吓得脸色大变，这浑身的阴气，怕是跟鬼物接触过，这个活贫僧做不了。徐家人也吃惊。这么邪门的事儿，竟然是真的，那该怎么办？大师，你不能见死不救啊！高僧道：“不是贫僧妄自菲薄，佛家修的是前生今世，是功德，超度诵经。佛家擅长这种阴气缠身的邪门事儿，还是道家比较擅长。如果找不到好的道术高人，你们可以去青天间求助，贫僧无能为力。贫僧若是出手，只能送小公子归西，帮他超度亡魂，洗清冤孽。”祝他来世投个好胎，这是要他死啊！徐老夫人可不能答应，只好先把人送走了。徐大将军派人去打听这件事儿，萧元臣一直放在心上，亲自去青天间走一趟，只是不知道是不是故意的。宋莲没有在，别的弟子也没有能力驱除这么浓厚的阴气，萧元臣也无奈。倒是乔玉娇知道他在寻找道术高人，想起赵乐彤来，主动给萧元臣出主意。赵家小小姐会一些，听说还挺厉害呢。赵家小姐，她不是个孩子吗？她可不是普通的孩子，这孩子邪门着呢。长公主和叶家突然跟赵家叫好，肯定是有缘由的。而且最近书院那边都在传赵小姑奶奶可灵验了，说的就是她。萧元臣有些纠结，赵家跟徐家不对付，他能乐意帮忙的吗？乔玉娇自信一笑，你听我安排，他不去都不行。哦。
：“乔小姐还有这等智谋吗？若是能帮了我的忙，以后你就是我的智囊。”贤内助，女诸葛了。乔玉娇羞涩道：“能为殿下分忧，我就满足了，不敢当殿下这么夸奖。好像一夜之间，召了同会道术。”还很灵验，在百姓之中传开了。加上邹庆宇家里的玄产，赵乐彤就插成玄门第一人了，名气火得一塌糊涂。就连普通百姓都听说，又冒出来几个人添油加醋，他们就是被赵小姐看过面相，很准的。加上之前赵乐彤突然开窍，外面还传出来他不正常，是被什么附身一样。现在百姓都懂了，这是突然开窍，道术觉醒，可不就变好了吗？赵彪听到的事情，事情已经散播的全城皆知。控制不住了，宣德帝是知情了，长公主亲自见证他的厉害，只是名气突然传得这么厉害，就不太正常了。赵彪忧心忡忡，还没想好对策，徐大将军找上门来了。徐大将军好手段啊，老夫跟你井水不犯河水，你这么坑我，可不是君子之道。徐大将军装傻，老赵，你说什么呢？你我虽然没有并肩作战过，却是同朝为官的，我什么时候坑你了？赵彪冷笑。我女儿的名声是不是你散播出去的？别把老子当傻子，想为你小儿子求解脱的吧？我还跟你讲，我女儿只是个孩子，没那么本事，你们另请高明吧。徐大将军变了脸色，老赵，你说的我真的不知情，我也是刚听说，我确实是为了孩子来的，可是你说的事情我根本没做过。赵彪不信，你相信世上有这么多的巧合的吗？我大孙子要抓你小儿子，你那个老母亲更是把我大孙子撵出门。你徐家多厉害，我赵家可惹不起。来人，送客，不敢耽误你徐大将军去救孩子了。你赵彪，你就这么绝情，将心比心。你家孩子遇到这种事，你着急不着急？赵彪冷着脸道：“我家孩子要是敢做那些混账事儿，老子就先把他的狗腿给打断了。自家孩子是孩子，人家好好的女儿教养长那么大容易吗？你怎么不将心比心？”徐大将军给噎得无话可说。赵彪说的对。他儿子确实该死，赵兄是我教子无方，我会补偿那些受害者家属，让那逆子亲自赔罪。可是到底是自家孩子，我也不能看着他死，不是吗？有错我们也认了，也会改的。还请赵兄网开一面，我徐家欠你一个人情。徐大将军拱拱手，低了头。赵彪攥紧了扶手，反而不好咄咄逼人了，只是让女儿去他家，无论如何都不行的。赵乐彤进来了，道：“我愿意去。”彤彤，爹。你放心，女儿能处理。徐家不是想让我去的吗？我要是不去，反而心虚一样。徐家花费这么多心思来逼我，我怎么不让他们如愿以偿呢？爹，你这样。赵彪听到女儿的心声，心里慢慢的放松了。他女儿的手段，徐家是了解的不够，否则不会逼着他去救人。徐大将军盯着赵乐彤，第一次见到这么可爱的小姑娘，一双大眼睛灵动清澈，白皙的皮肤嫩的能掐出水来，没有那么胖。三岁半的孩子有调皮，有活泼，也有些神秘，挺招人喜欢的。若是以前说一个孩子会高深的玄术，徐大将军是不信的。可是孩子都这么危险了，他不得不病急乱投医了。赵小姐，辛苦你了，不辛苦。不过徐大将军也该知道，我不是白帮忙。你儿子作孽多端，谁出手都会损耗功德，你得多出钱。徐大将军反而松口气，有所求就好，这是应该的。不管多少钱，我徐家都会出的。赵乐彤笑眯眯道：“爽快，我呢不要钱。听说徐家有一张金弓，我要那个送给我二侄儿当礼物。”徐大将军跟赵彪一样，喜欢收集稀世兵器，都是心头宝。现在为了儿子，只能割爱。好，赵彪不乐意了：“爹库房都没有好的弓箭呢，你给你二侄儿都不孝敬老爹的吗？”这是吃自己孙子的醋。幽怨的眼神让赵乐彤无语。爹。你库房缺长工吗？要不你跟二侄儿换一换？他骑射客没有趁手的弓箭，你当祖父的也不说资助一把。赵彪心虚，有他们爹呢，需要他当祖父的管的吗？他对儿子都没怎么上心，主打一个活着就好。孙子们更是放养，更多的时候是鞭子伺候了，让你大侄跟着，早去早回。爹让厨房给你炖阿胶人参鸡汤，等你回来。好嘞。赵乐彤被徐家请走了。百姓们都跟打了鸡血一样，徐家附近几条街都是来看热闹的。这孩子真的有那么厉害吗？哎呀呀，谁这么好心帮我扬名了呢？真是大好人呐、啊！咱真金不怕火炼，有真本事不怕名声大。不过这个人没安好心，得揪出来。哪有千日防贼的？大侄儿，这事儿你赶紧查呀！赵又平伺候小姑吃点心，包葡萄喂给她吃，像个老妈子一样伺候她。
，知道了。小姑，你吃饱了吗？得亏他的心声能听到，这小嘴又是吃，还得说话，不得累着了。这点东西就是溜溜缝，离吃饱还远着呢。赵乐彤眯着眼睛，一脸满足，尝着食物的各种味道也是一种享受。运功消化一会儿，吃多少都不会撑着了。只要他想。这肚子就跟无底洞一样。赵又平认命继续剥葡萄，谁会喜欢吃这个？太难剥皮儿了。嗖一下，小狐狸林素素跳进来了，吃掉了赵又平手里的葡萄，跟赵乐彤一样眯着眼睛享受葡萄的美味。赵又平又来一个祖宗啊！大侄儿，方姐姐也来了吧？你多包点儿，待会儿给方姐姐也吃。赵又平速度加快，赵乐彤和小狐狸偷笑。果然，恋爱中的男人挺好哄的。方新月跟在后面的马车里，手上一空，小狐狸已经不见了。不大一会儿，一盘子包好的葡萄送过来，赵大公子送来的，请小姐尝尝。方新月好笑，还是包好的。那三个凑在一起，肯定不说什么好话。不吃白不吃。方新月脸皮没有古代小姐那么薄，正常的交往，又快要定亲了，吃点葡萄算什么？第115章。徐老夫人不积口德，他们吃着葡萄到了徐家门口，不约而同地收敛了轻松之色，换上沉重严肃的表情。赵又平擦干净手，抱着赵乐彤下来的，方新月跟上来，抱着小狐狸，他就是来看热闹的，用的是赵乐彤侍女的名义。方新月挺乐意跟着赵乐彤，有瓜吃，不无聊啊。他一个人研究医术、药材，也会闷的。也没什么朋友，只有赵乐彤能玩得来。说来也奇怪，方新月跟赵乐彤一起玩，竟然没有太大的隔阂，就没把乐彤当小孩子一样。赵大公子，赵小姐，里面请。徐大将军亲自领着他们进门。若是赵乐彤都治不好儿子，徐大将军想着该怎么跟赵家发难了。他们肯定没用心治疗。徐大将军不由得阴谋论。赵乐彤也跟赵又平吐槽，这个姓徐的肯定想碰瓷儿呢，咱们治好了也就算了。治不好得给个说法，这人好歹也是个大将军，怎么没有爹的半分磊落？难怪能养出那么混账的儿子来，老爹就不是好东西，一家子上下都不是好人。这个徐大将军也不无辜。赵又平不好说什么，倒是小狐狸不断点头，很赞同赵乐彤的话。到了屋子里，七皇子还在呢，主意是他出的，自然要看看结果，也好陪着徐老夫人。安慰他一番，不知道的还以为他是徐家的孙子呢。赵乐彤姑侄俩进来，赵又平行了礼，见过七皇子殿下，老夫人，就你家这个丫头会点道术，能治好我孙儿？赵又平道：“老夫人所言诧异，任何事情没有绝对能治好的，我小姑只是略懂皮毛，不敢承诺一定会治好。那你们来干嘛？”赵乐彤也是有脾气的，你们请我来的，我不来，徐大将军都要跪下来，这么不要脸了。我只好来看看，小丫头，你说谁呢？小小年纪不修口德，难怪生母早亡，是个没福的。赵又平气坏了，他才不修口德，这么大年纪咒骂一个孩子，真的是脸都不要脸。赵乐彤拍拍大侄儿，道：“老太婆，你面色发青，眉心发暗，唇色暗红，自己都要遭报应了，还敢不积口德？你那么溺爱你孙子，怕是要跟你孙儿一起走了呢？”徐家人脸色大变，徐大将军更是沉着脸道。赵小姐，你这是诅咒我母亲的吗？小小年纪，你未免太猖狂了。你年纪大，白吃这么多年大米了，懂不懂事儿？他年纪更大，老而不死的老贼，他先骂我的，你没听到？你们家要是这个态度，大侄儿，咱们走，打道回府，姑奶奶还不伺候了？赵乐彤可不是受气包，你们请来的，现在又言语讥讽，脑子有病啊！七皇子赶紧起身，赵小姐。别生气，师傅和老夫人也是心急如焚，火气大，我替他们道歉了。不如看我的面子，先看看病人，救人一命胜造七级浮屠。赵小姐给再下一个面子。徐大将军很欣慰，七皇子确实会办事儿，比自家孩子们都贴心啊。赵又平不能不给七皇子面子，只是心里还憋气，他们太过分了。赵乐彤笑了笑，七皇子殿下呀，是皇子呢。只是七皇子对徐家也太好了呢，不知道的还以为你是徐家的孝顺孩子呀。七皇子脸色一变，徐将军是我师父，为师父分忧是我分内之事。赵小姐，你还是个孩子，别学的那么尖酸刻薄，处处不饶人。赵乐彤眸光沉沉，他们都是好样的，处处挤兑一个孩子。他要是真的孩子，怕是要伤心死了。句句都说他没有人教导，这不是讥讽他生母走得早。有的恶毒的咒骂孩子命格不好，才会克死母亲，也不想想孩子有什么错。方新月忍不住道：“徐将军，你。”
你们家请小小姐来，就是为了羞辱她的吗？若是如此。我们走就是了，我们家将军自会跟你们要个说法。赵又平也黑着脸，小姑，咱们走。徐大将军看事情闹得这么僵硬，只能低头。好了，都是老夫言语过激了。赵公子，老夫给你道歉，救人要紧，回头老夫亲自带着众礼上门致歉。哼，上赶着打脸呢，大侄儿，咱就好好打他们的脸，好让世人都知道他徐家都做了什么好事儿。好，徐大将军这么说。晚辈自然要给面子，你们有什么不满对我来，欺负我小姑，未免过分了些。老夫人冷哼，到底没有说什么。赵乐童去了徐小公子院子，他还在浑身发冷呢。赵乐童取出几道去阴符，贴在房子周围，这是阴气太重了。好的，说来也是奇怪，去阴符贴上去，徐小公子脸色好看一些，没有冷的颤抖。赵乐童他们才进门，徐小公子看他们一眼，眼神呆滞，没有说话。孩子。你这是怎么了？徐大将军心疼儿子，在他面前挥挥手。徐小公子也没反应，他只好问赵乐童：“我儿这是怎么了？”赵乐童取出一道安神符，没事儿，暂时的失魂，刺激太大，没法回神，贴上睡一觉就好。贴在额头上，徐小公子果然睡着了。徐家人终于信了几分，这小姑娘有点东西。赵小姐，这就算好了吗？怎么会？现在只是缓解她的症状，想彻底变好。已经是不可能了。为什么？赵乐童给他解释清楚，因为你家儿子侵犯的那些女子都是被鬼附身的，那么重的阴气，他沾染了那么多，现在能活着都是命大了。你还想彻底变好？多大的功德才能洗清他的孽债？也就是你徐家多年上阵杀敌，先祖都是正义爱国之辈，才能庇护他活到现在。徐大将军没想到还有这种事情。那我儿子以后会怎么样？先祖不能一直庇护他的吗？先祖庇护也得子孙争气，多少功德不够他拜的了。他以后也就是身体虚弱，男有子嗣。徐家若是好好做善事儿，好好做人，或许能多活几年吧。男有子嗣了，这已经是最好的结局。赵乐童说的认真，徐大将军也知道他没说谎，好歹能活着。好了，符纸的钱算一下，一共十道符纸，一道五百两，五千两。对的呀，我保住他的命会遭天谴的，用的是我自己的功德来换。要你五千两银子真的不贵了，我不知道做多少好事儿才弥补回来，这些都得要钱啊。徐大将军不是拿不出，只是心疼。轻飘飘几张符就要五千两，你这钱赚的也太容易了。赵又平心疼道：“小姑才多大，就得操心做善事儿积攒功德，以后我的功德都给小姑，咱也别给人算命解决麻烦了。”咱家也不缺这点钱，大侄真孝顺。你好好破案子，为民请愿，功德也不少。小姑，我用得到的时候，自然会找你的。赵又平更加努力破案，为了给小姑攒功德。徐大将军最终给了银票，方心月收起来，拒绝了徐家的流饭，回自己家了。出门遇到看热闹的百姓，吃瓜吃不全，百姓们抓心挠肺的，也顾不上害怕。问道：“徐小公子的邪祟除掉了吗？”赵乐童童言童语，没有忌讳，一五一十说给大家听。小脸端正，万恶淫为首，报应虽迟，总会到的。他以后生不出孩子了，废物一个，徐家教子无方，也得承担恶果。百姓们把瓜吃全了，纷纷回家给七大姑八大姨分享。吃瓜只要大家一起吃才吃得香啊！徐家门房脸黑，赵小姐，你怎么能把我家的事儿到处说呢？赵乐童。不可以说的吗？这是事实。你家做得出，还怕别人讲的吗？身正不怕影子斜，我小孩子都懂，你不懂。门房气死了，赶紧派人跟大将军禀告。这事传遍京师，徐家的脸面都丢光了。徐大将军罕见的没有生气，七皇子都觉得那小孩阴险，他竟然宣扬出去了。这是一个孩子能做出来的事儿吗？不慌，事已至此，徐家的面子丢了就丢了吧，人无完人。谁家没点见不得人的事儿？过不了几年，事情就淡下来了。七皇子，此事无需计较，孩子能活着比什么都重要。七皇子道：“师傅是个好父亲，小师弟的福气。”徐大将军心情不好，七皇子也告辞离开。他没有自己的府邸，暂时在宫里住。御膳房的饭菜再好吃也吃腻了，就去熟悉的酒楼吃了饭再回宫。进门看到桌子上的食客们都拿着一本小册子，在激动地谈论着，去问问。他们都聊什么呢？小厮去打听，七皇子找了偏僻的位置坐下。他不大习惯被太多人关注，没有安全感。小厮回来，手里多了一本册子，道：“殿下，这是最近流传出来的诗集，都是千年难得一见的绝美诗词。”
，深得大家的喜欢。哦，新的诗集谁做的？无名氏，没有署名字。大家都说作者是淡泊名利之人，只是真的爱写诗词而已。只是一件事很奇怪，乔小姐做的几首诗上面都有“七皇子认真起来”。乔小姐做的诗词跟这本诗集冲着了。小思小心道：“有的说是乔小姐抄袭这位的诗词，作者家境贫寒，不敢反抗，也不敢扬名，只能用这种办法来揭穿乔小姐抄袭。”七皇子打开诗集，认真看一遍，婉约的、豪迈的、抒情的，每一首都让人眼前一亮。越是念诵，越觉得写的精妙。乔玉娇做的诗词也在其中，七皇子不由得皱眉。这么看来。还真可能是抄袭。乔玉娇年纪也不大，这些豪迈诗词没有一定的阅历是做不出来的。殿下，若是乔小姐是抄袭，她的名声可就彻底毁掉了。以后还是少和她来往才好。本殿自有决断，你派人把诗集送到乔家，让乔小姐自证清白。这是七皇子唯一能为乔玉娇做的。就算她是抄袭，也得抄的没有后顾之忧。她要是扫不清首尾。这个女人可不是她的良配了。名声这种东西，大都是欺骗世人，只不过你得骗成功了，不能被人揭穿。乔玉娇还在梳妆打扮，最近徐家的事儿闹得大，七皇子跟着帮忙，已经几天没有见到她了。七皇子可真不容易，不得皇上喜欢，没有生母帮衬，很符合美强惨男主的人设。不过遇到了自己，七皇子将来肯定能登上皇位的，她也要做那万人之上的皇后娘娘，风光无限，做着美梦呢。被一本诗集给打破了，怎么可能？这从哪儿来的？七殿下派人送来的，现在外面都传遍了，还说小姐您是抄袭这位无名氏的作品了。乔玉娇气的大喘气，还有一股恐慌。难道除了自己，还有别的穿越者？王对王，这可不妙了。你继续打听，怎么会突然冒出这么一个人来？下人退下。乔玉娇迫不及待问系统，是不是还有别的穿越者？我的一切努力都白费了，系统还郁闷呢。我的能量也都没了，有没有别的穿越者我不知道。我感应到与众不同的能量，更加美味。现在你积攒的好感度刷刷的掉，你要是没有办法维持名声，好感度降为负数，我也会离开。你这是落井下石，我才是那个天选之人。你离开要去哪儿？不离开只能毁灭，那你毁灭吧。他得不到的，别人也别想得到，都是他坏了自己的好事儿。缓和语气，继续跟系统商量，咱们已经绑定了。就是密不可分的，帮我也是帮你自己。这样，你给我弄来上下五千年的所有诗词，我不信打不败这个无名氏系统。我不是光脑，查不到资料啊，我只是个吸收情绪值的系统。宿主，不要为难系统啊，系统也不是万能的，遇到这样的宿主，系统都想自我销毁，不受这个气了。只是那一股能量好鲜美，他想吃，要不要换个宿主？第一百一十六章。乔玉娇的反攻，乔玉娇现在最重要的是要找出这个无名氏来，否则就跟头顶悬着一把刀一样，随时都会把他的一切努力给斩断了。这个不知道是男是女的老乡，肯定是嫉妒他了，自己得不到的名声就用这种手段毁掉，真的是太阴险。可是现在他先要解决抄袭的名声，否则一切都完了。乔玉良也听到外面的消息，同窗看他的眼神都带着鄙夷，之前多羡慕他有个才女的妹妹。现在就有多鄙视，请了假就回来质问妹妹，到底怎么回事？乔玉娇还烦着呢，这个不争气的哥哥不能帮忙还来添乱，脸色就难看至极。你别问我了，有这个时间还是去找找那个无名氏吧，这个人肯定是咱们认识的。既然敢害我，我觉得饶不了他。乔玉良心中一沉，那么说抄袭的事儿是真的了？什么真的假的？我跟你讲，这些诗词根本不是一个人做出来的，作者早就死了，我抄袭。他也是抄袭，不同的是他想毁了我，真是不知所谓。老祖宗的东西大家一起用不就是了？非要跟我来这个，这个人肯定跟咱们有仇的。乔玉娇也不傻，很快就看出问题来了。乔玉良觉得自己妹妹现在多了很多秘密，抄袭都这么理直气壮，让他无法接受。就算是作者死了，你们也不能抄袭啊，这是不道德的。道德能值几个钱？我跟你讲，大哥，你想活得好。就得没道德，你用手段骗了徐小姐做你媳妇儿，这就道德了吗？乔玉良脸色一变，这不都是你安排的吗？怎么是我的错？那也得你想要，我塞给你一个猪八戒他二姨，你能乐意？可是现在徐小姐身份尴尬，她母亲的郡主爵位都没了，这样的女子怎么配得上咱们家？早知如此，当初就不该招惹她。这女的命不好，就不忘我。
，现在多少人都看我笑话呢。乔玉娇也是烦躁不堪，既然不喜欢，还没嫁进来就不娶了呗？怎么可能？已经定下的婚约是咱们想不要就不要的吗？徐倩儿毕竟还有个亲王的外祖父，她母亲还住在王府里，也算是得宠的。若是退亲，肃亲王第一个不答应。乔玉娇自顾不暇。现在没心情管大哥的婚事儿，反正成亲还得一两年呢。古代就这点好，规矩多，亲事繁荣，给他足够的时间来安排。先不说这个，先找人吧。我要是运势低迷，对咱们家都有影响。他说的运势是系统需要的情绪值，能兑换好些东西。想起那些东西，乔玉娇心中一动，翻开购物页面，上面的积分还在减少，趁着还有，赶紧兑换一些有用的东西，什么解毒丸、合欢丸。火雷弹，还有百邪不侵符、好运符。乔玉娇还看到了一张寻人符，不过需要的积分很多，乔玉娇顾不上心疼，赶紧兑换一张。这么一来，积分马上变成负数了，系统都崩溃了。不想和他说，这女的就是个无赖。她是笃定自己奈何不得他的吗？系统冷笑，她是不能杀人，但是可以让他生不如死。区区凡人跟系统斗，真把自己当主人了。与此同时。赵乐彤和方心月在街上听着众人的讨论呢，这两本诗集一下把京师的文人圈子给炸了，无数人都在打听，到底是谁能写出这么多、这么高质量的诗词来？赵乐彤看着眉眼不动的方心月，忍不住问道：“方姐姐，这么大的名声，你就一点不心动？”方心月笑了笑：“或许是我从小吃的苦多，我只知道脚踏实地获取的东西才是自己的，靠着抄袭剽窃得来的，迟早会加倍损失出去。”睡觉都不安生，我怎么会心动？方姐姐真好，我大侄儿真是有福气。方心月有些脸红，道：“我要是嫁给你大侄儿，也得喊你小姑了，你就不能喊我姐姐了？哎，好像亏了呢。”赵乐彤也挺高兴，当我侄儿媳妇儿不是更好？姑姑疼你，给你红包啊！哈哈，也是呢，你得多赚钱，不然那么多侄儿、侄儿媳妇儿，红包都给不起了。谁说不是呢？赵乐彤也苦恼，突然盯着方心月的面相，脸色一变。方姐姐要出事儿了，你的面相突然露出死气来，有人要害我，应该是的。我算一算，方心月拦着他，别算了，命越算越薄，你的功德来的也不容易，没必要浪费了。有林姐姐保护我，我倒是看看什么牛鬼蛇神的敢来害我。小狐狸挥挥爪子，他也是很厉害的。方心月没有说，不仅有小狐狸，方静安还给他派了安慰保护，就连身边的丫鬟都是会武艺的。等闲几个大汉进不了身，更别说他自己学了这么久，正愁没人练手呢。普通人听到自己有劫难，都要吓死了，他反而很兴奋的样子，赵乐彤都佩服了。方姐姐果然与众不同呢。方心月既然知道有人要对自己不利，就没有让赵乐彤陪着，早早送他回家，自己挑着偏僻的地方走，等着贼人动手了。且说乔玉娇用了寻人符，带着侯府的护卫去追，追了好久，终于越来越近了。却也不知道大祸临头了，就在前面了。前面有什么人？护卫都是老兵退下来的，道：“看不出来，普通的马车，没有标志，那就不重要。不管是谁，我要他死。”遵命。护卫们都听主子的话，尤其是乔玉娇的命令。之前乔玉娇可是把全家上下都给笼络了，现在他的话就是圣旨，不敢忤逆半句。方心月的马车停下来，车夫道：“是乔家的马车。”他们好大的胆子，竟然敢当街动手！就是东厂做事儿，也不敢这么嚣张的。毕竟城里督察院、监察处等衙门都盯着东厂，抓人也得有证据，不能胡来。你们要做什么？下来受死吧！乔玉娇还不放心，取出系统兑现的火雷弹，分给心腹护卫，找机会丢入轿子里，然后你们就跑。记住了吗？第一百一十七章，乔玉良自尽。小狐狸林素素突然心中一阵没来由的心慌，马上道。不对，要出事儿，赶紧离开这儿。按说这些护卫都不是方心月这边安慰的对手，已经占据上风，就要反杀回去了。林素素却说会出事儿，方心月也没有怀疑，从马车后门跳了出去。刚跑出去没多久，就听着轰隆一声响，马车被炸飞了，拉着的马也被波及，生死不知。方心月脸色发白，他可是好狠的心，竟然弄出这个东西来了。炸药啊，穿越人的必备，但是也不是谁都敢弄出来的。动辄死伤无数，对普通人来讲可不敢做这个孽。乔玉娇是疯了吗？方心月想去质问他，只是乔玉娇早先一步跑掉了，他可不傻，不能让自己落下把柄来。这么大的动静惊动了城防司，不大一会儿，一队士兵就过来了，吓了一跳。
，怎么死伤这么多？方新月过来报案，我被人暗杀，请大人彻查，保护我的安全。你是哪家小姐？方家的。方家的案子人尽皆知，扳倒了一个郡主呢。小头目马上道：“我们派人护送小姐回家，一定会彻查此案。只是小姐可曾与人结怨？我们方便调查。”没有，我初来乍到，认识的人也不多。不过我刚才看到对面有一辆马车在指挥，像是乔家的马车。乔家是静海侯府，我跟乔家也没什么来往。按说不应该给他们指一个方向。不信他乔玉娇做的天衣无缝，没有纰漏。他要是个聪明的，就不该用炸药。躲在远处的赵又平放下长刀，没事了。幸好方小姐聪明，程房司接手，不用咱们出手了。错过一个英雄救美的机会。果然，人的劫数很难逃脱。这样的手段，谁能想得到呢？不愧是乔家小姐，有点别人不知道的手段。程房司维护治安，断案查案还是大理寺。赵又平回了家，一夜未眠，一早就去大理寺，配合程房司查案。有了方新月的线索，第一时间去乔家搜查，到底是个侯爵。赵又平还是客客气气的，请乔侯爷出面询问一番。只是没想到。七皇子竟然也在乔家做客，赵又平眼神一闪，七皇子殿下也在，参见殿下，见过侯爷。靖海侯正高兴呢，七皇子殿下亲自来拜访他们家，这是多大的荣耀啊！虽然七皇子不是很得宠，可是好歹是个皇子，皇上亲儿子呢，他家能和七皇子攀上交情，也是天大的好事儿。七皇子没想到又遇到了赵又平，蹙眉道：“怎么哪儿都有你？徐家让你搅和的不得安宁，老夫人现在又病重了。”小师弟也疯疯癫癫的，你还来乔家祸害？赵又平道：“殿下这么说，臣可不敢苟同。徐小公子奸污女子，致人自杀，这是罪有应得。就算没有我，也会有别人。朝廷的刑部和大理寺都没有作为的话，受害的百姓该多绝望。只要乔家也是昨晚上的一桩极其严重的劫杀案子，臣来例行问话，怎么能是祸害？”七皇子沉了脸：“你敢这么对本皇子说话？就是皇上问起。”臣也是这么说，殿下若是觉得臣做事不妥当，大可以请皇上下旨，换了人来调查此案。七皇子自然不会为了乔家去惊动父皇，本来父皇就不是很喜欢他，多一事不如少一事。他也是城府深沉之人，脸色缓和一些。本皇子也是希望你不要行差就错了。我可听说你跟方小姐定亲了，这是为他出头的吗？七皇子消息灵通，竟然知道是我未婚妻遇到袭击了，我的妻子肯定会竭力保护。不过我也不会徇私，乔家若是不放心，少卿大人陪着我一起来的，可以让少卿大人问话。大理寺左少卿姓曹，三十岁出头，正是积攒功劳往上爬的年纪。如果下次清退了，他是第一人选，也是刚正的性格，对七皇子阻拦查案有些不满。七皇子，今日我大理寺问案，你是要插手乔家的事情吗？不，本皇子只是凑巧来访友，没有阻挠的意思。你们请便。曹少卿白了他一眼：“你倒是早点让开啊！我们家犯了什么事儿，值得你们这么多人兴师动众的？”靖海侯也是有脾气的，早就耐耐不住要质问他们了。他家多安分的门第，怎么会犯事儿？曹少卿道：“乔侯爷，昨晚上大街上发生劫杀案，用的是从未见过的爆炸之位，死伤惨重。而劫杀方小姐之人，则是你们侯府的护卫。此事侯爷还请解释一番。我家的护卫不可能的。”没有我的吩咐，他们怎么敢杀人？人是没错的，这是花名册，还有活口，他们已经招供了，一共五十人。侯府好大的手笔，寻常府邸养私兵不能超过五百，否则就会有造反的嫌疑了。小小的侯府出动五十个护卫来杀人，还是天子脚下，这是藐视皇权，罪行可不小呢。怎么可能？乔侯爷慌了，名册上确实是自家护卫的名字，赶紧找来管家去问问。谁动用了家里的护卫？管家欲言又止。曹少卿道：“就在这儿说，否则你们乔家全部都得去大理寺。我会禀告皇上，此案不容你们狡辩。”管家只好说实话：“是大少爷，怎么可能？嫡长子可是侯府未来的世子，只有他能动用家里的人手。可是他为什么要杀方小姐？乔大少爷人呢？在书房呢？去请过来。嘴上说的是请，其实是捉拿。”赵又平带着人亲自去抓，可是打开书房门，就看到乔玉良挂在房梁上，已经凉了，竟然自尽了。赵又平脸色难看，并没有多少欢喜。乔玉良这一死，也承认了他是凶手，可是他觉得一切太顺利了，哪里不对劲儿？我的儿啊！侯夫人无事也被惊动了，来书房问问情况。
，结果看到了儿子吊死的一幕，瞬间哭得晕厥，整个侯府都乱了套。第118章，系统另立良主。静海后也是悲痛难忍，就算是你犯了错。可是也罪不至死啊！你怎么就想不开呢？赵又平想起小姑对乔玉娇的忌惮，问道：“你们家二小姐呢？你还怀疑我女儿不成？她一个闺阁女子，能做什么？”赵又平坚持己见，请乔小姐出来一见。静海后，我怀疑令公子是为了乔小姐顶罪了。静海后是不信的，这不可能，我女儿不是那样的人。无事却吩咐下去，去把二小姐请来。静海后难以置信。你也跟着胡闹，官差既然怀疑，总要让他来解释解释，事情说开了也能让官差放心，没什么不能见的。乔玉娇很快过来，家里出什么事儿了？这么多官差，无事冷着脸问他：“你大哥自尽了，你知不知道？”乔玉娇猛然瞪大眼睛：“不可能，大哥为什么要自尽？这不是真的，母亲你别开这种玩笑好不好？”他越是悲伤震惊，无事反而越冷漠。一个人是不是真的悲伤？他还看得出来。赵又平问道：“乔小姐，你昨晚上都去哪儿了？可有人证能证明你的行踪？我昨晚根本没有出门。我的丫鬟可以作证，我一个姑娘家大半夜怎么会出门？我家里人也不答应啊。”说完，看了吴氏一眼：“母亲也知道的，我请了安就回去了。”吴氏的眼神太冷，让乔玉娇不由得有些害怕。静海侯道：“我早说了。”女儿不可能出门，你这是怀疑我们侯府小姐的家教吗？大家小姐谁也不会半夜出门，这是最基本的家教。赵又平只是深深看他一眼：“侯爷，请节哀，此事我们会继续调查下去。”告辞了。乔玉娇愤怒道：“多大的事儿，我哥哥都死了，你还抓着不放？你的心咋这么狠呢？”赵又平冷漠看他：“你哥哥的死并不是我造成的。”可是他犯下的罪孽，并不会因为他的死而消失。昨晚上那种威力巨大的武器，也是隐患。我会禀告皇上，彻查此事。乔玉娇脸色煞白，真的是偷鸡不成蚀把米了。不过他有这个自信，他们什么都查不出来，本就不属于这个时代的东西，怎么查？送走了大理寺的人，靖海后一脑袋疙瘩，儿子死了，还是这么不光彩的死法，该怎么处理啊？吴氏一巴掌扇在乔玉娇脸上。把他打懵了，你干嘛打我？你敢说梁儿的死跟你没有关系？你少装无辜！这些日子你性情大变，哄得你哥哥对你言听计从，做了多少出格的事情，我早该狠狠管教你了。父亲，你说句公道话，怎么是我的错了？呜、哦、呜，我明明什么都没做呀！外人怀疑我，母亲也冤枉我，我活着可太难了。静海后烦死了，现在先是准备孩子的葬礼，你就这一个亲生女儿了。你还打他做什么？这不是我女儿。乔玉娇心中一惊，她看出什么了吗？不可能，穿越的事情这么玄乎，她怎么可能想得到？无事继续道：“我的女儿没有这么冷酷残忍，你是被什么脏东西附了身了？”乔玉娇无辜道：“我没有，母亲，你是太悲痛大哥过世，胡言乱语的吗？”这一刻，无事的好感度蹭蹭蹭的下降，已经降成负数了。他竟然这么厌恶自己了。乔玉娇有些慌，父亲。我也很伤心，可是活着的人得活着。您帮我说句公道话吧。静海后也心黑，夫人，你冷静一下，先给孩子办了丧事。不要，我的孩子没有死呢，都是你们害死了他。你们都滚出去！无事疯了一样，把人都给撵走，抱着乔玉良心如刀绞。侯爷是伤心，但是也有限，他还有别的儿子。可是无事只要这一个呀，说什么对树出世如己出，到底不是自己肚子里爬出来的，能一样吗？不过是男人们维持家庭和谐，逼迫女人妥协而已。静海后体谅他的悲伤，让人先散了，等夫人冷静了再说。乔玉良的死引起不小的轰动，纷纷道一声可惜。那可是未来的侯爷，已经要封世子了，就这么没了，多可惜呀、啊！赵又平心情也不好，真正的凶手没抓到，死了一个侯府世子，这事儿怕是不好查下去了。赵乐彤在家等消息，等来的是乔玉良自杀。这事儿不对，乔玉良没理由自杀，就算是他做的，没有伤着人，顶多赔罪惩罚，犯不上去死。肯定是他那个妹妹搞的鬼，是他要杀了方姐姐，扫除障碍，事情败露，就让哥哥顶罪。这女的好狠的心呐、啊，竟然能做这个世界的女主，天道瞎了眼了吗？谁都明白，可事情已经发生了，能怎么办？赵乐彤不满，活人是没办法，可不代表死人不行。我想乔大公子也不想就这么死了的。咱们再去静海侯府看看。赵乐彤想出一个办法来，乔玉娇想让哥哥死，他偏不让。再去，是的，我亲自看看。好，赵又平对小姑言听计从。
，这次换了常服，只当是寻常的拜访。静海后没想到他们去而复返，心中不满。你们还想怎么样？赵乐同道，我怀疑贵公子死的蹊跷，若是能看看，说不定能有意外发现。侯爷也不想儿子死的不明不白的吧？你要看？赵又平道，我小姑会道术，能看出不同寻常的东西来。徐小公子都是我小姑看过的，他想起来了。现在徐小公子是好了一些，可是人也废掉了，好吧？只是我夫人很激动，怕是会做出什么过激的事情来。无妨，赵乐彤挺看不上这个男人的，亲儿子都没了，他一滴眼泪都不掉，是亲生的吗？到了书房，无事唱着摇篮曲，好像儿子还是小时候一样，听得人心里发酸。赵乐彤进去，一眼就看到了悲痛焦急的乔玉良的灵魂。他也不知道自己为什么会死，可是心疼母亲这么悲伤，他太不孝了。吴夫人，节哀，你儿子阳寿未尽，还能救？吴夫人两耳不闻窗外事，可是听到儿子能救，猛然抬头，真的吗？你要是能救下我儿子，我给你磕头，给你立长生牌位，日日供奉。赵乐彤，那倒是不用，你把人放下。好，我放下，我儿子还温着，身子都没有凉，不会死的。肯定能活呀、啊！赵乐彤取出一张聚魂符，打入他体内，乔玉良的魂魄一下给吸进去了。只是人还没有醒来，赵乐彤在他身上拍打一遍，看似杂乱，其实有一定的规律，让他的气血重新活动，身体恢复生机。幸好他刚刚上吊，脖子也没有掉断了。很快，乔玉良真的睁开了眼睛，无视激动地抱着他：“儿啊，你没事了呀？你真的活了？母亲，儿子不孝，儿子让母亲担心了。”嗨嗨，乔玉良还咳嗽，声音嘶哑，伤着声带了。大夫，快请大夫来！侯府上下大呼神奇，能让死人还阳，赵家小姐也太厉害了。赵乐彤彻彻底底打响了自己的名声，以后会更忙。所有人都高兴，唯独乔玉娇心底挖凉。大哥不死，他就难过关了。大哥肯定不会承认昨晚的事情的，他可怎么办？系统，你快想想办法呀！我可怎么办？系统没有回应。此时他若是有脸，肯定像个痴汉一样盯着赵乐彤看呢。这一身的灵气好好闻啊，还有功德力，这才是宿主应该用的样子。赵乐彤汗毛竖起来，感觉被什么东西盯上了。可是乔家现在也没有什么脏东西了。既然人已经活过来了，赵又平就要问昨晚上的事情了。乔公子，你昨晚为何调动护卫当街杀人？你用的是什么兵器？威力巨大，还能起火，这些你都要解释清楚了。乔玉良连连摆手，我没有。我昨晚上跟朋友喝酒，很晚才回来。我明明在卧房休息，为何会来书房？我什么都不知道啊！小厮道：“早起少爷，你双眼迷茫，随便穿件衣服就来书房了。奴才跟您说话，您都没搭理奴才，我自己来的。”乔玉良更是吓得够呛，我想不起来了。乔玉娇用的是傀儡术，耗干了系统最后的情绪值。系统，你在不在？赵乐彤一转头，盯上了乔玉娇，他脸上的焦急还没有收回来。对赵乐彤是极为厌恶，这个女娃娃真的有毒，竟然能把死人给救活了。乔小姐，你哥哥醒了，你不开心吗？开心啊，我这不是开心的傻了吗？多谢赵小姐，你救了我哥哥，我无以为报。折寿十年回报我吧，你可愿意？折寿十年，你开什么玩笑？无事又是一巴掌扇他脸上，你说的什么话？这是你亲哥，别说十年寿命，要了你的命都是应该。乔玉娇气急，你说的什么话？我就不是你亲生的了，儿子是宝，女儿就是曹，你算什么母亲？眼里只有你儿子，你还打我，我没有你这样的母亲。无事面冷如冰，我还不想要你这么冷血的女儿。来人，把她关起来，没有我的准许，不得出门。哼，我讨厌你们！乔玉娇趁机跑回去了，不想面对现在的局面，一切都和她想的不一样。系统没有走，而是追着赵乐彤，开始蛊惑她。小姑娘，你想要无所不能的系统吗？只要你点头，我会帮你完成你所有的心愿，让你呼风唤雨，无所不能。赵乐彤很冷静，能移山填海吗？能长生不死吗？能修炼到了渡劫期吗？系统，这孩子脑子想什么？他想当神仙？不能，你这不现实。怎么不现实？修行界就能做到。你既然想跟着我，总得有点用吧？呼风唤雨，我自己就会。用你来帮我，我的心愿太大。你也做不到啊！系统都要哭了。现在的孩子这么难搞吗？我能吸收别人的情绪值，帮你兑换神奇的东西，比如变美丸、减肥丸、易容丸，各种神奇物品，保证物超所值。系统卖力宣传自己，赵乐彤不大稀罕，他的福祉也可以做到啊。你要是想要主人。
，找我方姐姐好了，我想她会愿意收留你的。”系统拿捏不动赵乐彤，却贪恋她身上的能量，屁颠颠跟着：“我可以考虑一下，见到人再说。”赵乐彤来了一趟乔家，救活乔玉良，拐了一个系统回来。方心月一听系统，高兴道：“真的有系统啊！我说乔小姐身上那么多不合常理的地方。”原来有系统帮忙呢，方姐姐你要吗？当然要了，系统用好了，不说天下我有，几乎无所不能了。乐童，你怎么不绑定啊？我觉得他鸡肋，还吵。系统自闭中，他怎么吵了？系统愿意跟着我吗？我以后照顾你，我又等于你有了。方心月不会夺人所爱，只是赵乐童一个孩子，拥有一个系统，万一被蛊惑做些不好的事情，会惹祸的。小孩子难辨是非，乐童已经拥有玄术，能修行了。再来一个系统，不知道是福是祸呀。方心月的担心，赵乐彤是不知道的，只是单纯觉得系统吵，说那么多的话，聒噪死了。他做事儿需要被人叫的吗？系统最终脱离了乔玉娇，和方心月绑定。只是他在乔玉娇那儿耗费了太大的能量，现在不能帮方心月，需要他获取情绪值，弥补系统的亏空。方心月也不在意，他又不是乔玉娇那样野心勃勃，系统就是个辅助，完全依赖系统。那是找死，乔玉娇就倒霉了，欠着系统的能量，他都要收回来的，因此大病一场，命都没了一半。还是静海侯耗费无数珍稀药材，请来御医帮他调理，休整半年才勉强活下来。乔玉良因为此事对这个妹妹也不再亲近，想起以前对妹妹言听计从，乔玉良都觉得不可思议，他好像靠近妹妹脑子都不会思考一样。吴氏彻底厌恶了这个女儿，要不是杀人犯法，又是亲生的。都想掐死他算了，儿子这次的危险肯定跟他有关系。第幺幺九章，监正要见赵乐童，乔玉娇暂时闹腾不起来。方心月因祸得福，反而得了一个系统，每天研究系统，这几日都不出门了。赵乐童也打算静心修炼，最近忙得很，都没时间安心感悟心得，差不多该突破下一层了。只是因为他名声在外，外面很多人都来求。赵家的门房热闹的跟菜市场一样，实在是苦不堪言。这么下去也不是个事儿。赵大嫂作为当家主母，也有些发愁，找公爹商议。那些来求的人，身份高低都不同。乐童要是都不管，也会落了冷血无情的名声；可要是都管，也没那么多时间，不得把孩子累坏了呀。赵彪道：“不管，放出去话。乐童要读书，没时间，谁来也不管。”赵乐童来找赵彪，也是为了外面的事情来的。两个小厮也会打探消息，来跟赵乐童禀告，自然瞒不过他。读书那是不行的，我不得每天去足学，还不如给人算命呢。赵乐童的心声传来，赵彪绷着脸，必须去读书。堂堂天师不识字儿怎么能行？赵乐童已经进来了，谁说我不识字？我都认全了呢，我只是懒得写。赵大嫂都气乐了，这要是自己儿子，少不得一顿板子伺候，懒得写都说的理直气壮呢。赵彪也笑得不行。那你就想当小神棍，给人算命去啊？那不行，耽误我时间不是吗？赵乐童肯定不想，他现在的性格也渐渐趋于孩子脾气，耐心有限，算几次还想当活干，每天算命可要累死了。就在此时，门房来禀告，青天监的宋大人来访，说是为了解除小姐的烦恼的。那快请啊！有了青天监出面，这些事儿都好办了，等于是朝廷出面了。宋莲再次来到赵家，被赵家的阵法给吸引了。也不在前厅坐着，站在院子里感受灵气的走动，越看越觉得震撼。赵彪抱着乐童过来，宋莲饱含深意的眼神看过来，几日不见，赵小姐又有长进了，这修炼的速度我都自愧不如了。还好一直没长进，瞎练着玩的。用方姐姐的话来讲，就是主打一个野生自由。宋莲没有继续寒暄，我师傅回来了，他老人家想见你，可否跟我走一趟？监正大人，这可是个神秘人物。赵彪只是在皇宫有重大的仪式上才能远远看一眼，都没怎么搭上话。现在监正要见自己女儿，赵彪没来由的心慌一下。童童这么小，万一冒犯了监正大人，可吃罪不起啊！赵大人放心，我们监正大人脾气很好的，尤其是对孩子，更不会计较了。说起监正，宋莲情绪有些奇怪，不愿意多提他的样子。爹，你放心，我去看看。监正既然要见我。送上门的金大腿，不要白不要。要是有了监正的庇护，外面那些人谁敢说我一句不好？我乐意算命就算，不乐意谁能逼着我？就像是徐家，他们屁都不敢放一个，只会自己忍着，给孩子准备丧事了。这个委屈，赵乐童还记着呢。虽然事情不是很麻烦，徐家做的事儿就很招人烦。好吧。
彤彤，你小心点能带着侍女去照顾吗？可以，青天监又不是大牢。照顾小孩子送莲也不会，带着丫鬟也能哄孩子了。翡翠、珊瑚带着小姐爱吃的糕点，跟着上了马车，去了青天间。青天间也在皇宫内，不过有单独的门，不用从宫门进入，马车直接停在青天间门口。高耸的观星台让青天间增加几分神秘。监正就坐在观星台上，更近距离的观察星象。赵乐彤爬了无数级台阶，有点心疼监正了，每天爬上爬下的。监正腿脚肯定不错，宋莲嘴角抽搐。监正不需要爬上爬下，没事不会下来的。那他怎么吃饭？怎么拉屎啊？真的成仙人了吗？不吃不喝，不用拉屎吗？赵乐彤说的童言童语根本没有一点负担。小孩子的特权，谁能计较？宋莲更累，有专门的人伺候。哦，不会是你吧？宋莲不想说话，毁灭算了。忍耐着他的童言童语，终于到了观星台。这里还有个小房子，是监正休息的地方，也不是真的成仙，不睡觉不吃饭，打坐就好。监正大人仙风道骨，看着就很有高人风范，很唬人，只是眼神有点灵动，上下打量赵乐彤师傅。赵小姐来了，给监正大人请安。赵乐彤小手拱了拱，像模像样的行了礼，就好奇的跟监正对视，一大一小就这么互相打量，谁也没有先说话。宋莲看不下去了，师傅。你想跟赵小姐说什么？人来了，你倒是先说话呀！监正姓陈，名字无人知道，白了徒弟一眼，不说话，没人把你当哑巴。赵小姐，本座今日夜观天象，今日的星象有点乱，不过倒是向着好的方向发展了。本座掐指一算，跟赵小姐有关呢，你能跟我说说最近都发生什么事情了吗？赵乐彤无辜问道：“你不都会掐指一算了吗？那你继续算算呗。”问我，我也不知道。陈监正。这孩子说话咋这么噎人呢？我要是算得出来，还问你吗？陈坚正给徒弟使眼色，把他搞定啊！宋莲装傻，您都搞不定，干嘛找我？小孩，你跟我好好说，少不得你的好处。坚正急了，高人的架势都端不住。赵乐彤笑眯眯问道：“先说好处，你这孩子，你想要什么？千年紫灵芝、冰山雪莲、万年人参精。”或者是九转天目，随便哪个都行。坚正，这些传说中的东西，本座还想要呢，一个都没有。那你有什么？坚正刚想掏出自己的乾坤袋，又停下来了。小孩空手套白狼呢，差点栽在一个孩子身上。坚正认真起来，赵乐彤亮出手腕的镯子和摄魂铃铛，比我这俩好的总该有吧。第幺二零章，坚正突破。坚正原本没在意，等仔细一看，瞬间瞪大眼睛。你这从哪儿来的？嘿嘿，不告诉你，这是我的机缘啊！你嫉妒不来的，监正大人，你也别总是避世，避世能有什么好机缘？你也不是老天爷亲儿子，那些法宝自己跳进你怀里了，就得多入世。谁能想到普通人手里会不会藏着法宝呢？监正，你这是想让本座出山？你想做什么？不做什么？这不是看你老孤单，找点乐子吗？监正气笑了。本座这么大年纪，需要什么乐子？你这小孩子不说实话，赵乐彤也不墨迹。哎，你不也算计我的吗？咱俩彼此彼此呗。宋莲也看不惯师傅欺负小孩。师傅，人家赵小姐只是年纪小，又不傻。您好好说呗，不是谁都是您徒弟，乐意陪着您玩。陈坚正不满瞪他一眼，什么徒弟？养他不如养条狗，都不会逗老夫开心。老夫夜观星象，天下出现一个异类，将会祸乱朝纲。带来天下大乱。昨日发现这个异类莫名的消失你，你是被一颗异星给打败的。这颗异星我早就关注了，就是赵小姐你吧？赵乐彤不承认，您说什么呢？什么异类异星的，听着就不是好人，我可不懂。陈坚正一双眸子看穿一切，你别否认，我也不藏着掖着了。我看你天资聪颖，可愿意拜我为师啊？赵乐彤叹息道：“老头，你可真是会占便宜。你觉得你的修为能做我师傅吗？”陈坚正是厉害。可是也不过筑基期的修为，赵乐彤前世可是渡劫真君，就算是转世重生，也不可能拜一个筑基期当师傅的。若不是他现在年纪小，很多事情都不能做。监正这样的，给他当弟子都不够格。宋莲有些担心，帮他说话。赵小姐，你天赋异禀，进步很快。可是我师傅毕竟是监正，也要面子的。你这么说有些不敬了，快给我师傅道歉。赵乐彤摇头，监正大人。你觉得我冒犯到你了吗？陈坚正也光棍，痛快承认了。你说的对，我现在的修为确实不够资格做你师傅。这样，你做我师妹总可以吧？我的师傅
，上一任的监政可是化神期，已经超脱世俗，追求更高的境界去了。师妹，跟你平辈师傅也走了，不会唠叨我，这个可行。他不想做了师傅来管教，赵彪是亲爹，这个没法改。但是多个人来唠叨他就不行了。宋莲目瞪口呆，那他岂不是多了个师姑？师傅，三思啊，他才多大？做您师妹，咱们钦天监不都是他的师侄，是侄孙？都是晚辈了吗？有何不可？修行界从来都是看实力，不看年纪的。也就乐童年纪还小，等他的修为觉醒了，师傅我都得喊一声前辈。哎，现在灵气匮乏，末法时代，想要修行突破，真的太难了。赵乐童深深看他一眼，你卡在筑基期已经很多年了，你缺少最精纯的灵气，看你人不错，我帮你一次。赵乐童握着他的手，干燥。温暖老头修的是正统的功法，也是心怀天下的真正的高人，值得赵乐童帮忙。一股精纯至极的灵气输入坚正体内，他双眸掀起惊涛骇浪。这这是固收本心，运转功法于丹田，十八个周天不得停顿。赵乐童已经没有一点孩子的稚嫩，反而像个修行界的老前辈，教导晚辈功法。陈坚正顾不上多想，不能浪费了难得的灵气，赶紧运转功法，整个人入定。不大一会儿。头顶升起三朵祥云，经久不散，三元聚顶。古籍上才出现过的突破意象，竟然在师傅身上突破了。宋莲觉得自己已经高估了赵乐童，可事实上他还是低估了他。赵乐童已经收回手，太多的灵气也是毒药，他撑不住会爆体而亡，差不多就行了。咱们先下去吧，剩下的就看你师傅自己的了。我饿了，有吃的吗？有的。不管师傅了吗？你能管什么？雷劈的时候你也不能替他挨呀、啊，一下子就把你劈成灰了。宋莲，赵乐童先下去了，宋莲只好跟上。等到了厨房，赵乐童吃着点心，开始点菜，宋莲才回神。不是你的意思，我师傅会挨雷劈？对的呀，谁突破没有雷劫？雷劫能淬炼你师傅的身体，助他脱胎换骨啊，这是好事儿。刚说完，外面乌云滚滚，百姓们赶紧回家，这是要下暴雨的节奏啊！咔嚓！一道惊雷落下，冠星台好像都颤抖一下。宋莲赶紧出去查看，只见一股黑烟冒起。宋莲担心的不得了：“师傅能受得了吗？受得了也得受，受不了也得受。死了说明他命该如此，担心也没用。不是我冷血，修真就是如此残酷。”赵乐童飘到他身边，把他扯进来：“你别过去，也别想着帮他。雷劫了不是固定的，察觉到有异常，会加倍降下雷劫。”你反而害了他，那该怎么办？祈祷吧，祈祷你师傅福大命大。要不你跟我许愿也行，我保证，只要你师傅还剩一口气，就能让他活下来。宋莲感觉他不大靠谱的样子，可是事已至此，只能求赵乐童。我向您许愿，求您救救师傅，我愿意折寿十年，换取师傅平安。你的寿命有什么用？不如给我点好东西，金银珠宝，珍贵药材。我现在是个俗人，我要的是这些俗物。那些虚的没用，宋莲更觉得不靠谱，像个小骗子。远在千里之外的北荣也被天上的异象惊动了。大雪山上露出一个肩膀头子的老喇嘛，站在山顶上盯着天雷，竟然是一脸的羡慕、嫉妒、恨。师尊，您发现什么了吗？多少年没有见过雷劫，可惜不是咱们北荣之人。中原到底是人杰地灵，竟然还能有人突破，老天太不公了！突破雷劫。师尊说的是真的吗？这个人竟然是给大长公主下了诅咒的那个老喇嘛。第121章，赵乐童又多了师侄。老喇嘛一脸嫉妒，他都多少年没有突破，天道为何偏爱那些汉人？他们这些人都不是修行者吗？老喇嘛的师尊何尝不嫉妒？他更着急，突破代表着寿元增长啊，他的寿数已经快到尽头，没几年好活了，更渴望突破。去查。到底是谁突破了？咱们竟然一无所知，一点准备都没有。徒儿这就派人去，顺便给那个女人一点颜色看看。这么多年都养不熟，白费了北荣这么多的米粮，不如喂条狗。他说的是长公主，让他回去是北荣的退让，也是老喇嘛的耻辱。师尊对这些琐事不感兴趣，他现在只想要长生。赵乐童这边已经无聊的打瞌睡了，坚正度雷劫竟然大半天了，还没有完，他都饿了。想回家，宋莲已经从紧张到现在的麻木。正好太子跟着随从过来了，代表皇帝问问钦天监这是怎么了？为何这么多惊雷？百姓人心惶惶的。父皇让姑来问一问。赵乐童抬起头，灵动的双眸让太子露出笑意。赵家的小丫头怎么也在呀、啊？看着小脸委屈巴巴的
，谁欺负你了？他们都欺负我，不给饭吃，我好饿呀、啊！太子没想到会是这样，快让御膳房送御膳来，都准备最好的，孩子爱吃的，怎么能饿着孩子呢？赵乐童使劲点头，太子果然是大好人啊，不愧是小善的爹。宋莲咳嗽一声，太子殿下别误会了，你看那些盘子都吃光多少，厨房做不出来，这就委屈了。说正事儿，我师傅杜雷杰若是能突破。可是天大的好事儿，让皇上等好消息吧。突破了，要是突破不了呢？赵乐童扯一下他的衣角，不要乌鸦嘴，你是太子，要有信心，要祝福我师兄能突破。快说，他一定能突破的，你们都一起说。赵乐童奶凶奶凶的，太子赶紧道：“呸呸呸，姑不是怀疑监正的意思，他一定能突破，一定可以的。姑祝福他立马突破。对，监正大人是我朝最厉害的修真者。”一定能突破，我等祝福大人早日突破。他们还跪下，三跪九叩，太子都纠结了，姑要不要跪下？赵乐童摆摆手，你不用跪了，心里祝福就行。好，太子竟然觉得赵乐童说的都对，不知不觉听从一个孩子的话了。信仰之力虚无缥缈，但是也很厉害。太子又吩咐随从安抚百姓，让百姓也祈祷监正大人顺利突破，监正大人会保佑百姓们风调雨顺。五谷丰登，有了这些祝福的加入，一丝丝看不见的透明丝线注入监正体内，苦苦扛着的监正突然身子一震，一股力气从体内升起，对抗天雷更有信心了。咔嚓咔嚓，天雷竟然变弱了，监正心中一喜，这是渡过去了吗？赵乐童也松口气，他运气不错，准备庆功酒吧。我的饭呢？太子殿下怎么还没来？赵乐童消耗这么多，是真的要饿死了。那点饭菜根本不顶饱啊！幸好此时御膳房送来的饭菜还有烤鹿肉，这东西可是大补呢。赵乐同一人就吃了三盘子。太子目瞪口呆，不由得问宋莲：“这孩子怎么吃？不会有事儿吗？”“不会，他消耗的多了，需要补充能量。”殿下放心好了，宋莲懂得不少，亲自给赵乐同布菜，让他吃得更满足了。一道人影从观星台上走下来，吸引了所有人的目光。这个人穿着和监正一样的衣服。只是头发乌黑，脸上光滑，没有多少皱纹，只是一双眼眸深邃睿智，和监正一模一样。师师傅，宋莲不敢置信地喊了一声：“他师傅变得这么年轻了吗？以前师傅跟他爷爷似的，现在却像是他的大哥了。不过三十出头的年纪，比赵彪还要年轻呢。”赵乐童咽下食物，恭喜监正大人，这天下哪有人是你的对手了？这次突破直接到了金丹期，更是延长了数百年的寿命。监正感觉体内充沛的灵气，眼神格外的复杂。他没想到这么轻易就突破了，弯腰给赵乐童行了一礼，多谢赵小姐帮我突破，此恩无以为报。我决定。赵乐童瞪大眼睛，你倒是快说，决定怎么回报我？我决定认你当师姐，你拜我师傅为师，是我们这一门的大师姐，以后辛苦师姐指点你这些师侄儿们了。师姐，赵乐童无语，你好点给点实用的东西啊。好在监正还靠谱。取出一瓶子丹药递给他，这是补元丹，能最快速度的补充你的能量，不需要吃东西来弥补，对你的身体有好处。这个好，多谢了。当然好了，这是用各种顶级药材制作的，全天下就这一瓶。我现在是金丹期，能蓄积能量，用不上了，送你了。那行吧，我收下了，以后有空多准备一些，我怕我不够用。行吧，太子目瞪口呆，监正，你认一个小师姐。不觉得丢面子的吗？面子能有实力重要。若不是小师姐帮我一把，我活不了几年了。大徒弟还没有成长起来，大雪山那些喇嘛虎视眈眈，天下危险了。别说小师姐，就是师姑也使得的。不过我师傅已经没了，不能替师傅认个师妹，只能我自己认师姐了。师姐将来的成就不在我之下，这是我们玄门中人的事情，看实力不看年纪。太子殿下无需稀奇，好吧？说我少见多怪。赵乐童吃了丹药，浑身暖洋洋的，很是舒服。这药不错，没想到便宜师弟还有一手炼丹的好本事呢。他前世也学过炼丹，费了不少好药材，倒也能炼出来，不过成功率不好，浪费东西了。不过他记着不少丹方，回头给监正师弟帮忙炼制出来吧。只是有些药材这个位面并没有，挺难找的。最纠结的就是宋莲，原以为会多个小师妹，结果多了个大师姑。给自己找了长辈回来，这算什么事儿？好在师傅突破，他没那么大压力了，又能出去浪，就挺好。监正还有事情要忙，宋莲送大师姑回家，看着小小的孩子，大大的辈分
，眼神是一言难尽。师侄儿，你不用这么看着我，我大侄儿都快二十了，不照样喊我小姑姑？可你是大师姑，不是小师姑。赵乐彤笑了笑，这是你师傅非要认的，跟我没关系。大师侄儿，我也不白让你孝敬我，有见面礼给你的。宋莲也不是不认赵乐彤，只是心里有点别扭，马上喊一声：“大师姑，师侄儿有礼了，乖了。”这些符纸，你看着挑一个吧。一挥手，一叠子符纸，宋莲看得心肝颤抖，翻开看一看，护身符、辟邪符、镇宅符、聚灵符、虚阴符、收鬼符，这是什么符纸？瞬移符，可以二十米内短距离的瞬移，效果不大。我正在想着能不能瞬移两百米之外的，这个废掉了。宋莲，二十米已经很不错了，高手对决，一两米都能决定胜负。师姑啊，不要太败家。送我吧，你都拿走吧。多谢师姑。宋莲再没有一丝不甘心的，对赵乐彤呵护备至。到了赵家，赵大嫂正担心的张望，晴天间那地方神神秘秘的，小妹一个孩子会不会吓哭了呀？大嫂，我回来了。哎呦，回来就好，没什么事儿吧？宋大人，不好好意思，还劳烦你送我家小妹，快进来喝茶。您客气了，我应该做的。赵大嫂眼神一闪，宋大人这么尊敬。和以前不大一样了，这是发生什么事情了吗？大嫂，监正老头非要让我当他师姐，宋大人就是我是侄儿了，也就是大嫂侄儿，以后有事儿你使唤他，不用客气的。真的，这宋莲认认真真行礼，见过师姑，这是真的。师傅回头会上门拜访，今日去觐见皇上了。师姑勿怪，不怪，不怪呀。你喝茶。赵大嫂心中忐忑。青天间的神秘感都没了，都被小妹给拐回自己家了。小妹可真是厉害，这件事儿只是赵家内部知道，皇上太子知道，青天间也没有宣扬。赵乐彤毕竟年纪小，传出去又是麻烦，现在要保护他，有个无忧无虑的童年。宣德帝忍不住叹气，这个赵家小丫头到底多大能耐？北荣喇嘛都吃了亏，现在监正都认了师姐，这小丫头每次都给他惊喜啊！朕要去赵家看看这个小姑娘。微服出巡了，太监总管安排袁冷一下，就为了看那个小姑娘。皇上何不招进宫来呢？朕想出去走走，不行吗？行，奴才这就安排。宣德帝偷偷从侧门出去的，换了太监的衣服，禁卫军都不知道，倒是把安培元给吓得够呛。出了宫，宣德帝才换了一身富贵员外穿的长袍，打扮得像个商人，儒雅精神，帅大叔一个。正好是晚饭时辰了，去赵家蹭一顿晚饭呗。这个时辰，赵彪肯定在家的。赵彪正教训赵乐彤呢，人家监正大人就是客气一下呗。你怎么就答应了？就算是想加入青天监，认个师傅、师兄不行吗？你还比人家辈分高，非要当师姐？赵乐彤认真听着，小鸡啄米一样点头，心里是不以为然的。我的灵气最精纯，没有我帮他，老头活不了几年，哪能突破？这可是大恩。监正老头把我当师尊孝敬都使得的，爹什么都不懂，就爱唠叨。哎，明儿去长公主府上帮爹说点好话，赶紧娶个媳妇进门吧，啰嗦死了。赵彪眼神腻了，埋头吃饭的老大、老二，还有几个孙子，他们都憋着笑，装听不到。赵彪心累，他这老父亲的威严呀，算是没了。安公公进来的时候，赵彪愣一下，安总管，你怎么来了？用晚膳没有？安公公让出身后的宣德帝，皇上来了，看看你家小姑娘。赵家人大惊，连忙跪下行礼。赵乐彤没有跪下，眨巴眼睛看着他，这就是皇上啊！彤彤，快跪下参拜皇上，皇上恕罪。小女孩小，不懂礼数，冒犯了皇上，不碍事儿的。朕听监正说了，小姑娘不简单啊，以后都不用跪拜朕的。监正也是不用。跪拜，他们都是超脱世俗之人，宣德帝都得礼让三分。还有个人很紧张，就是萧善剑。老天，皇祖父怎么亲自来了？皇上，请上座。臣家里的饭食简陋，怠慢皇上了，随便吃点儿。朕也尝尝爱卿家平日都是什么饭食啊？臣的荣幸，没有太名贵的菜色，都是家常菜。赵彪不喜奢侈，也奢侈不起来，需要花销的地方太多。一直是个穷鬼来着，厨房又送来几道菜，让皇上先吃。好在味道还不错，这是赵乐彤的。嘴巴刁，赵彪特意请来俩号厨子，要是以前的饭菜，也就是能入口的水平。嗯，还好，都做吧。赵爱卿，你生了个好女儿呢，朕的小女儿比她还大一些，看着没她懂事儿。赵彪谦虚道：“看着乖巧，其实可调皮了，管不住，没办法，不如公主孝顺懂事儿。你家儿孙满堂，朕都羡慕。”
都来，让朕瞧瞧。别的都还好，唯独到了萧善剑，赵彪紧张起来。糟糕，怎么忘了他了呢？宣德帝看着这孩子眼熟，怎么跟自家大孙子有点像呢？萧善剑硬着头皮行礼，给皇上请安。你叫什么名字？朕看着你跟我大孙子一样啊！安公公惊讶，这这不就是大皇孙的吗？萧善剑直接跪下了，皇祖父。赵彪也跪下了，皇上开恩，您听臣解释。没事儿。你慢慢想，小乐童，你来说怎么回事？赵乐童实话实说，你说他呀，我出门玩捡回来的，他不乐意回宫，就在我家住着了。皇上，您别吓唬人了，小山是我朋友，我爹也不知道呢，您不也偷溜出来玩了吗？第幺二二章，心口不一的赵乐童，宣德帝被赵乐童噎得无言以对，赵家人都低着头，不敢看宣德帝的脸色有多难看了，就连萧善剑都紧张起来，赶紧求情，皇祖父。这不是赵家的错，是我出来玩被坏人抓住了，彤彤还救了我呢。那你怎么不回宫？是不是太子苛责你了？不，没有，是孙儿功课太多了，想玩几天，跟父亲无关。赵乐童也道：“太子殿下是好人嘞，不会打孩子呢，他肯定得帮太子说话。太子一看就是温和善良之人，福泽深厚，妥妥的下一任皇帝了。萧善剑这么好的命格，父亲也不会差了。”宣德帝气笑了。那就正是一个坏人了，不是？皇上当然是更大的好人了，就是太严肃，吓着小孩了。朕看你一点都没有怕的样子。赵乐童嘿嘿一笑，皇上吃饱了吗？饱了，撤了吧。可我们家人还没吃饱呢。皇上隆威，我们都不敢吃了。宣德帝，又是他的错了吗？赵乐童讨好笑了笑，皇上去我院子坐一会儿吧，我请皇上喝茶。皇宫里什么好茶没有？能稀罕他一杯茶？皇帝还是跟着去了。正好看看赵家的装饰格局，是不是个贪官？从家里就能看出来了。好在赵彪不是那种喜欢装点门面的人，院子很朴素，甚至有些简陋了，不符合一个一品大将军的威名。不过赵家的花草树木长得很茂盛，空气也很舒服，比御花园都舒服。皇帝闻着脑子都感觉清醒几分，被俩孩子气得肝疼的感觉都好一些了。到了赵乐童院子，这种感觉更甚，甚至有年轻几岁的感觉。腿脚都轻便很多，不少萤火虫在草丛里飞舞，不是很奢华的院子，却有种世外境地的感觉。小乐童，你这院子真不错呀，有什么特殊之处吗？自然有的，我这个布置了阵法，鬼神难进，邪祟避让，住在我这儿能延年益寿，身体更健康。宣德帝眯起眼睛，这么好的地方，你一个小娃娃独占，不大好的吧？皇上想要，朕能夺一个孩子的东西吗？言下之意是他主动献上来，兼政维护皇宫阵法，却也没有这么好的效果。宣德帝都想住在这儿了，这孩子果然有点东西。皇上，喝茶，我顺了兼政师弟的好茶，回头我爬上武夷山，那里有几棵千年老茶树，那茶叶才是喝一口能升天呢。都是听宋莲说的，这人爱茶，总是惋惜采不到那么好的茶叶。赵乐童记在心里，能孕育出那么好的茶树。肯定还有别的好东西啊！宣德帝喝一口，口齿生香，不错，好茶。监正竟然跟朕藏私呢，这老东西不老实，可不是吗？他炼丹也厉害，皇上找些好的药材，让他给炼制一些养生丹药，皇上能长命百岁呢。好孩子，朕明儿就找他。这次是萧善剑给皇帝倒茶的，孝顺的好孙子，让宣德帝弄一消散一些。朕说你父亲怎么不带你来请安？一直说你病重。合着你偷出来玩呢？父亲也不知道，父亲怕皇祖父责备孙儿，父亲也很难的。嗯，都难，就朕容易了。赵乐童讨好道：“皇上也辛苦，我回头刻意组聚灵阵法，布置在皇上寝殿内，皇上的身体日夜滋养，会更健康，孝敬皇上了。”好，你可记着，朕等着你给朕布置。有你家这个好吗？没有，我这里就是主要是防止亵渎鬼怪的，不是为了养生。皇宫自带龙气。邪祟难进，不需要这个。赵乐童说的是实话，除非有高人破坏了皇宫的龙脉庇护，皇宫就是最安全的地方，起码没有鬼怪作乱之事发生。宣德帝喝了两杯茶，赏赐了赵乐童一些需要用的好玉。时辰也不早，不得不回宫。不过没有带走萧善剑，他要等着赵乐童的阵法刻画好了再走。这次是光明正大的留在赵家了。赵乐童解除了他的后患，萧善剑笑容灿烂几分，对宣德帝更亲近了。皇祖父也不是那么不近人情，脾气挺好的。以前总是敬畏皇上，亲近不足。萧善剑已经想好该怎么改正了。赵家人怀着忐忑的心送走宣德帝，皇上没有怪罪。
，他们都松口气，皇帝也没有那么可怕，日子照常过。不过宋濂成了赵家的常客，兼正闭关，感悟突破之后的新境界。没有空指点他，就来找这个新任的师姑了。赵乐童才察觉监正的老谋深算，这是把徒弟都交给他养了，狡猾的老头子。不过这难不住他，曾经的修真大佬，指点一下小菜鸡，轻而易举。宋濂进步飞快，对师姑更尊敬了。赵乐童磨磨蹭蹭，皇上催促几次，终于把玉牌给刻好了，不得不送萧善剑回宫。萧善剑也不舍。但是也知道自己总归是要回宫的。两个孩子几个月的相处，已经结下深厚的感情。赵乐童是不舍，心里到底是个成年人，也能想得开。倒是萧善见几次红了眼睛，默默的忍着眼泪。小善这是哭了吗？可怜的孩子，待在皇宫跟坐牢差不多呢。啧啧，真是个小可怜啊。不过宫里吃得好啊，倒也没那么难过吧？他难受什么呢？想不明白。萧善见的眼泪就给憋回去了。童童。你会来宫里看我吗？这个肯定会的。开玩笑，没事我进宫做什么？规矩那么大，人又那么傲慢，看着皇宫那些人的嘴脸，我怕吃不下饭。萧善剑，小小年纪就知道了什么是心口不一。童童这是哄的他呢。小孩子还是要哄的。小善还是挺懂事儿，勤奋好学，是个好孩子。赵乐童取出一叠子符纸，这里有传音符，你可以跟我传话。想我了就用这个，咱们说说话。这个好。童童，那我能每天跟你说一次话吗？不能，这玩意儿耗费的灵气可是很多的。你真的是不修炼、不懂修行的苦。幸好我灵气多，消耗得起，区区传音符而已，随便用。嘴上却道：“不行啊，我画一张符很辛苦的，不是要紧事儿，你别用。”斩茶时间画十张，可不是辛苦吗？第一百二十三章，皇后身边的危机。萧善剑一脸麻木。要不是他觉醒了这个听人心声的能力，都不知道乐童这么表里不一，被他骗得团团转了。谢谢了，童童，你对我最好了。赵乐童笑嘻嘻道：“那你有好东西也记得给我呀，我赚钱很不容易的，消耗也多。咱这么好的关系，我帮你这么多，你是个知恩图报的好孩子，肯定知道孝敬我的，是不是啊？什么金银珠宝、珍稀药材都送给我吧，我帮你花，反正你在宫里也用不到的。”萧善剑点头：“我记住了。”等我以后登上皇位，我私库里的东西都给你。好孩子，有出息啊！赵乐童眼神慈爱，对萧善剑更满意了。只是萧善剑心里闷闷的，你不也是个孩子吗？当长辈久了，忘了自己的年纪了吗？两人心思各异，萧善剑成功没了离别的伤感，反而兴致勃勃的要奋进，要敛财，要早登皇位，给乐童赚花不完的钱。宣德帝亲自接见了赵乐童。这可是不可多得的待遇，宣德帝这么忙呢，亲自见一个孩子，后妃们瞬间多了些心思，纷纷打听起赵乐童来。赵乐童又在皇宫里扬名了。赵乐童忙着给宣德帝布置寝宫呢，这活本来是监正应该做的，他懒，也不想耗费自己的功力，就没有来做。除了玉牌阵符，还要布置风水，一些花草树木按照合适的位置摆放，可不是小工程。几十个太监被他指挥的团团转。工部也派了人来，需要挖几个小池塘，养一些锦鲤什么的。皇后过来的时候，就看到宣德帝从未有过的慈爱，任凭赵乐童胡闹，好像赵乐童才是他亲女儿一样。臣妾参见皇上，皇后来了，平身，无需多礼。皇后起身打量赵乐童，赵乐童甜甜一笑，请皇后娘娘安，行了一礼，倒也有模有样。皇后蹙眉问道。皇上怎么听一个孩子胡来呢？这乾清宫给弄得不成样子，御史知道了又该弹劾皇上大兴土木了。宣德帝脸色一沉，朕就是动一下院子，怎么就大兴土木了？皇后不要危言耸听，马上就好。皇后不用操心了，他没有把事情推在赵乐童身上。圣人云：子不言，怪力乱神。当皇帝的自己去搞风水，臣子们才是有的弹劾他了。皇后还是不满，皇上，臣妾可是为了皇上好啊，朕知道。皇后辛苦，管好后宫就好啊！退下吧。皇后咬牙，皇上不听劝，好像他是恶人一样，迁怒的瞪了赵乐童一眼。赵乐童很无辜，不关他的事儿啊！皇后娘娘，我看你脸色潮红，是不是夜里睡不着，心浮气躁，难以入眠？宣德帝还是关心皇后的，真的吗？皇后，你坐下，怎么不跟朕说呢？皇后心中感动，一点小事儿，多谢皇上惦记。赵乐童严肃道：“不是小事儿。”皇后娘娘，这是被煞气冲着了，长此下去身体会垮了的啊！这么严重，该怎么解除呢？赵乐童，我。
我得看看皇后的寝宫，这种情况一般是卧室放了不该放的东西。那好，朕陪着你看看。宣德帝亲自抱着她，招呼皇后跟上。皇上不大信的，可是不好忤逆皇上，毕竟皇上也是关心她。帝后一起到了坤宁宫，赵乐童进门盯着上空看。坤宁宫应该是中宫之位，理应清气环绕，朗朗正气，现在却夹杂了不少阴气，不太好。皇后，你宫里最近出什么事儿了吗？没有啊。小孩子一个，他懂什么？皇上低声道：“监正都认他当小师姐，你可别瞧不起乐童。监正都要跟他求教，这事儿朕只跟你讲，可别转出去了。”皇后心中一跳，还是难以置信，真的有这么厉害？自然，乐童帮朕布置寝宫，能让朕身体更康健。皇后别听人挑唆了，朕又不是糊涂昏君。皇后愧疚：“皇上怎么知道臣妾被人挑唆了？是于妃那个贱人，一早就来告状了。”还联合几个嫔妃，皇后被他们说的心头火起，气冲冲来规劝皇帝了。幸好他们少年夫妻，帝后再怎么吵，感情是很深厚的。宣德帝也不生气。赵乐同道：“你们俩有话回头说，咱现在能进去了吗？”帝后脸红一下，让孩子看笑话了。进去吧，也就你敢这么催着朕，朕还抱着你了。你这丫头吃多少啊？真是胖呢。赵乐同不悦道：“皇上，是你力气不够大，我爹抱着我都从不说我胖。”反而说我瘦，吃的太少，一只手就能举起来。皇上，你要不是皇帝，这么说话会找不到媳妇儿的。皇后笑起来，这孩子真是敢说大实话呀。不过童言童语，有种普通家庭的快乐，像是幸福的一家三口，简单快乐。终于进入皇后的寝宫了，赵乐童下来，背着手到处看看，没什么问题。最后去检查卧室，皇后的卧室不算奢华，低调内敛，多了些端庄。少了温馨。赵乐童检查一遍，目光落在窗户的一株山茶花上。山茶花开得很漂亮，竟然有七种颜色。虽然比不上罕见的十八学士，已经是很难得了。这是新品种，叫什么七色霓虹的，很得皇后喜欢。这茶花有什么问题吗？花没什么问题，有问题的是土。泥土里散发着浓浓黑雾。赵乐童一挥手，几张符纸落下，把花给包围起来。黑雾聚集起来，不甘心被束缚。想要突破符阵，山茶花被冲击的厉害，花瓣凋零，叶子败落，眨眼间只剩下枯枝里。这宣德帝道，去传送莲来。这种事情只能青天监来接手，不让外界知道赵乐童的本事。全权爱护之心，让赵乐童感动。皇帝家的人都挺不错呢。这些泥土里夹杂着冤死之人的骨灰，不断散发着怨气。皇后的身体常年接触，不出两年，必定缠绵病榻。不久于人世，宣德帝后背发凉，竟然会有这么歹毒的手法，朕一定不会放过真凶。皇后也心惊胆战，她要是没了，太子和太孙就没人庇护，这后宫不知道谁的事，太子的位置都危险了。第124章，又是玄冥门。宋莲过来的时候还有些不情愿，他最近修行正在紧要关头呢，得了赵乐童的指点，跟以前有师傅等于没师傅的时候可不一样了。修为嗖嗖的涨啊，结果还要来管皇宫的破事儿，他是大理寺四清的吗？看到赵乐童也在，脸色好看一些。师姑啊，您怎么也在？都没有先给帝后请安，眼里只有赵乐童了。有人害皇后娘娘，你看看这个手段，谁家的？宋莲检查一遍，这死者还是个怨鬼，怨气这么重，看来死前饱受折磨，能有这种手段来害人的，我知道的就是玄冥门了。这个门派我也听过，还想害了我呢。那就不能留了，你随我来，灭了这些臭虫。好的，哲儿也开开眼。宣德帝问道：“那这个东西该如何处理？”送去大昭寺，让高僧超度净化，然后找个风水好的地方埋起来，多烧点纸钱，让死者安息。哦，好吧。宋莲和赵乐童着急去对付玄冥门的人，告退离开，留下帝后面面相觑。这孩子这么能干的吗？宣德帝先说话：“之前黄姐说这孩子厉害。”朕以为皇姐夸大其词，想帮赵家，竟然是朕浅薄了。皇后道：“实在是这些事情闻所未闻，术业有专攻，皇上日理万机，也没空了解这些。臣妾也是疏忽了，近些日子有些心浮气躁，也没当回事儿。皇后辛苦，好好保证身体。不过这宫里也该彻查了，否则这山茶花也不能出现在皇后寝宫。”宣德帝冷下脸来，以前是他太仁慈了，都敢对皇后出手。下一个是不是就是他这个皇帝了？皇后，你亲自调查此事，不管是谁，绝不姑息。皇后问道：“包括玉昭仪吗？”宣德帝下意识否认，他。
他不过是个天真的小丫头，能有这种心机吗？皇后不要善妒，朕不过宠着她几日，你都容不下的吗？皇后目光沉沉，没有退缩。皇上，臣妾和您夫妻多年，您不了解臣妾的为人吗？臣妾要是善妒，皇上膝下能有五位皇子长大成人的吗？皇上不觉得对于昭仪格外偏袒，容不得任何人说他一点不好，这正常吗？宣德帝心中一痛，额头冒出冷汗来。皇后吓一跳。快宣御医来啊！御医过来，宣德帝已经缓了过来，只是脸色还有点白。御医把脉，许久才到。皇上刚才是心脏突然堵塞，才会有心痛发闷的症状。只是皇上的心脏一向健康，不该出现这种毛病的。那该怎么治疗？心脏出问题可不是小事儿。臣开些药，皇上先吃一吃，之后多把几次平安脉观察观察，或许只是太累了，偶尔一次不舒服吧。那你去开药吧。皇上的龙体疏忽大意不得，臣遵旨。御医退下，皇后并没有放心，而是更担忧了。女人的直觉，皇上的异常跟于昭仪有关。宣德帝倒是心大，御医都说没事儿了，皇后也别担心，朕的身体一向不错，些许小事别劳师动众了。臣妾也是担心皇上，您好好休息几日，让太子多帮您处理朝政吧。宣德帝没有拒绝，好吧，太子稳重，治人治孝怕。是个好孩子，朕也能歇歇了。皇后挺欣慰，不管皇上怎么糊涂，能信任儿子，就还是个好父亲。皇宫里发生的事情，赵乐彤没操心，现在一心要灭了这个玄冥门，这个门派都敢把手伸进宫里了，野心太大，不能留了。新仇旧恨，赵乐彤取出花盆的一缕气息，用了追踪符，宋莲抱着他追到了皇宫外的一座宅子后门。这是谁家？这么大的后门？不像是普通百姓家，宋莲更不操心了。管他谁家，敢跟玄冥门勾结，肯定不是好人。进吧。同时送给他两张隐形符纸。宋莲稀罕道：“师姑啊，你哪学来这么多稀奇古怪的符纸？咱们青天间也就有驱邪符、平安符、镇宅符、天雷符都失传了。你这些符纸还是自己画，太了不得了。上辈子学来的，不行吗？给你就用着，废话太多，就不可爱了。是。”失职之错了，两人闲庭信步，走在人家家里，像是自家后花园一样。就算迎面走来干活的奴才，也都对他们视而不见。这种感觉真的爽歪歪。宋莲更加坚定，要抱紧师姑大腿，师傅都得靠边站。那边气息波动，阴气怨气一闪而过，肯定有什么隐蔽的阵法遮掩。去那边看看。西北角的偏僻院子里，赵乐彤指挥宋莲过去，小心点啊！我觉得有些不大对劲儿。知道的。宋莲也是有护身法宝的，是一个龟甲，能大能小，兼正宋的不可多得的宝贝。赵乐同下来自己走，先绕着院子走一圈，从石头堆里发现一些旗子，这是阵旗，遮掩气息的。这宅子肯定藏着不可告人的秘密，咱们把阵法破了吧？不行，阵法一破，阴气冲出来，不知道多少人遭殃呢。咱们也得沾染因果，这该怎么办？不仅不能破，还得加固。哼哼，不是只有他们会阵法，我也会。赵乐同一翻手，同样多了一叠子小旗子，不过比地上那些更精致。取出朱砂笔，亲自在阵旗上画符。一顿操作，赵乐同擦擦不存在的汗水，递给他道：“按照我说的方位，插在整个宅子附近。这家宅子的主人敢收留邪魔歪道，同样不无辜，就该让他们尝尝反噬的滋味。”好嘞，师姑说的对。赵乐同盘膝坐在石头上。等着宋莲干活，以后多个打下手的他也能轻松很多了。不知道家里侄儿们有没有这个天赋的，送到青天间去学一学，将来也能庇护家族，是条正道。赵乐彤拖着腮出神，从院子里走出一个女人来，看到赵乐彤愣住了，还以为自己眼花。是你，你能看到我？这个女人她也认识，竟然是许久未见的宜阳郡主。不过现在的已经不是郡主了，被皇上褫夺了封号。是个普通百姓，宜阳似哭似笑。我现在可不是以前的我了。你以为会点三脚猫的道术就能呼风唤雨了吗？不怕告诉你，我已经拜了高人为师，不出几个月，你们赵家人都要死。赵乐彤开了天眼，哦，你这是堕入魔道了。可惜你被人骗了。你以为的实力增长不过是幻觉，其实是在奉献你的心头血，你的寿元和灵魂供养别人。你多久没有照镜子了？你这个样子，我刚才都没认出来。太吓人了，还以为见到我太太奶了呢。宜阳摸摸脸，他一心修行，哪有心思照镜子啊？我心最善良了，给你看看吧。赵乐同一挥手，一张灵气幻化的镜子出。
出现在他面前，那么苍老的一张脸，易阳忍不住尖叫：“这不可能！这不是我，是你要害我！你这个妖孽，你不是正常孩子，你是魔鬼吗？”赵乐童同情道：“你才是魔鬼了！你不仅出卖了自己，还沾染了血债。”无法回头了。今日我要代表天下正道消灭你！哈哈，说大话也不怕闪了舌头。你要有这个本事，你就过来啊！宜阳突然张开双手，十根指头的指甲猛然变长，像是雄鹰的利爪，冲着赵乐童扑了上来。赵乐童只是双手掐诀，喊了一声“定”，宜阳就不能动弹。除了俩眼珠子，你对我做了什么？没做什么，只是封锁了你身体内的魔气。这些魔气也不是你的。暂时借给你而已。赵乐童看时辰差不多，没有管易阳，一步一步走进了院子里。这里藏着的人才是幕后主使者。老夫今日算是开了眼，你一个孩子能有这么精纯的灵气，这么高深的修为，若是能吃了你，老夫都能原地飞升了。一个干枯老头倒是打扮，一双眸子绿油油的，像个黄鼠狼，贪婪地盯着赵乐童，口水滴答，真的流下口水了。这么恶心啊！你是什么的东西成精了？快快现出原形来，别让我动手，否则会让你魂飞魄散。老头笑得嘎嘎的，像个夜猫子。本座乃是玄冥门左护法黄明真人，小娃娃，本座先让你尝尝魂儿被勾走的滋味。黄明一挥手，原本轻松抓取生魂，现在却一无所获。赵乐童没上人一样，还笑眯眯道：“请开始你的表演吧。”再来，又一次失败。黄明真人有些慌。你到底是什么人？我来教教你怎么抓取生魂吧。赵乐童同样一挥手，黄明面容扭曲，痛苦挣扎，却抵不过赵乐童的灵力。一道虚幻的影子被抓了出来，身上萦绕着无数怨气。没等赵乐童审问，那些怨气嘶吼着，竟然把他的神魂给吃掉了。哎呦，你们只顾着报仇了，这会儿我还有用呢，快吐出来！赵乐童生气了，双手合并。把所有的怨气给合拢在手里，一下下把黄明真人的魂儿给拼出来。小姑奶奶，我错了，你别把我丢下。小姑奶奶想要什么，我都给你，好不好？黄明真人终于知道怕了，这种能把人的魂儿当纸糊的一样给拼起来，得多高的修为啊！他没有赵乐童庇护，只有被冤魂们生撕了的份儿。玄冥门的总部在哪？为何要来京师作恶？你回答的我满意，我给你一个痛快。放了他是不可能的，一身的血债。不知道害死多少人了。这种魔修都会用怨气、阴气来修炼，修为越高，血债越多。我我也不知道的。这是门主派来的任务，我们一般都不敢来京师，毕竟是龙气庇护的地方。一身的实力能使出来一半都不错了。你们门主想要做什么？黄明真人眼神闪烁，不太想回答。赵乐童蹙眉，充满稚气的小脸布满威严。算了，我自己看吧。赵乐童用了搜魂术。不一会儿就搜到了他想要的东西，黄明真人瑟瑟发抖。门主这是招惹了怎样的存在？搜魂只存在于传说啊！一般被搜过的人不死也会变成傻子，他却能保留魂魄，不是赵乐童仁慈，而是他的功法太高了，能留住神识。只搜魂竟然要害了我赵家满门，什么仇什么怨，毁人全家。赵乐童以为他已经改变了书里的结局了，赵家人都向着好的方向发展，日子会越过越好的。没想到还有这么大的阴谋在筹划，小姑奶奶，您能饶了我吗？你以为呢？赵乐童给他一个干脆，把魂儿给灭掉了，彻底消散，轮回都没有，还是便宜他了。作恶多端，应该送到十八层地狱关上几百年，熬死他。剩下的怨魂们迷茫了，仇人也死了，他们能去哪儿？赵乐童叹息一声，悲悯道：“你们也是无辜的，不过现在送你们去轮回。”肯定走不过黄泉路，先进我的铃铛里养着吧。赵乐童的招魂铃很有用，能养魂，能灭魂，单看他的意愿了。方心月的母亲还在铃铛里，就是在养魂。过黄泉路的时候更轻松些，毕竟他耽误了十年时间没有去投胎，还差点变成厉鬼，地府可不会放过他的。看在方心月的面子，赵乐童多养一些日子，来生方静茹能投个好胎，一生幸福。宋莲再次回来。没想到门外多了个老女人，这老妇人是谁啊？你留着看门的吗？宜阳羞愤欲绝，想咬死宋莲，你才丑，你全家都丑。她不过三十多岁，一直保养得宜呀，谁不夸她年轻漂亮？进来又不漂亮，看什么看呀？好嘞，小师姑都布置好了。哎呦我去，怎么多了这么多怨魂？领头的被我给干掉了，剩下这些我得化解了怨气，才能送他们投胎转世。你要不要来两个练练手？多谢小师姑
，还是不要了。宋莲干笑，超度怨魂是和尚的活，他做的少，浪费功力还没多少回报，可不想做这种出力不讨好的事儿。第125章，褫夺素亲王的王位。宋莲不太愿意，赵乐彤也不强求，青天监守护天下也是大功德，不需要做这些小事儿来累积功德。不过宋莲需要熟悉这方面的事情，以后出门在外。需要超度亡魂的时候也会方便些。赵乐彤觉得自己真的是个好长辈，小小的身子操着无数的心。这边这么大的动静，终于府里的人，这里竟然是肃亲王府，来的是肃亲王世子萧元衡，他自然是知道宋莲的。青天间的当家门面，谁不知道？宋大人，你怎么会在这儿？有什么需要我等效劳的吗？宋莲在朝中也有官职，拿着俸禄，所以萧元衡这么称呼他。我为什么会在这儿？得问问你的好妹子了。还有你们肃亲王府，真的是好大的胆子，竟然用生魂饲养邪魔，知不知道你们做了多大的孽？今日只是本官会禀告皇上，请皇上来处置，你们好自为之吧。萧元衡大惊，没有的事儿，我们家素来本分，怎么会做这种恶事？赵乐同道，你没有，但是你妹妹就不一定没有了，她身上沾着好多人命，你真的不知情吗？萧元衡难以置信，我是知道他院子里死伤了不少下人。他说是下人忤逆，就给打死了。不过是区区下人而已，我也没追究。难不成那些下人？宋莲，不错，他把下人都送给邪魔了。下人的命不是命了吗？这就是元恒世子你说的老实本分。到了地府，不看身份贵贱，只看你这一辈子有没有积德行善。这些人的死，你也有一部分责任。你还不以为意？下辈子能不能做人还不一定呢。呃，而不自知才是最大的恶毒。宋莲说不出更难听的话。已经很克制，毕竟是肃亲王世子，抱着赵乐彤离开。你们这个宅子已经被阴气侵蚀，住在这儿身体会不好，还会日渐倒霉。要是信我，就搬家吧。搬家？萧元衡没想到后果如此严重，这可是皇上御赐的王府，要是搬走，能搬哪儿去不说，外面人会怎么看？赵乐彤道：“世侄儿，你不用交代了，他们马上会搬家的。饿了，咱们吃烧鸡去吧。”行。给你买，他们离开。萧元衡气得一巴掌扇在易阳脸上。我顶着家里人的怨气，留你住在家里，你就是这么回报我的吗？易阳不思悔改，我也是家里的人，凭什么不能住？你不是跟父亲说，只要我回家，家里永远有我的位置吗？你那个夫人整天的横眉竖眼，你都不说管管她，都怪在我身上。若不是你夫人欺负我，我能铤而走险，做这么危险的事情吗？我错了，我真的是错的离谱。你就是个丧门星。到谁家谁倒霉，当初就不让让你回来的。怡阳冷笑，想用这个借口赶我走，完了，我生是家里的人，死也也是家里的鬼。萧元衡跟他说不清楚，去找肃亲王商量善后的事情。宋莲的话让他心中不安。肃亲王可以不在乎赵乐彤，却不能不在乎宋莲，毕竟他代表了青天监。父亲，您说可怎么办？宋大人会跟皇上谈和咱们王府。皇上降罪，可如何是好？还有小妹，现在太吓人了，像是敲骨吸髓的蚂蟥。我看着她的眼睛，心里直发毛。您还是送她去庙里修行吧，我怕她会连累全家。那可是你亲妹妹，你怎么忍心？父亲，您去看看她的样子，你就不会这么说了。肃亲王道，此事父亲会处理，你别多管。萧元衡气急，宋大人可说了，现在府里阴气重，不适合居住，儿子要和孩子们去庄子上住了。别怪儿子没提醒您，您这么大年纪，保证身体要紧。你要走，实在是家里没法待。不瞒您说，我夫人要带着孩子回娘家，实在是家里乌烟瘴气。我那外甥还欺负我儿子，我夫人都不能指责一句，否则就是容不下小姑子。我的夫人孩子我心疼，恕儿子不孝了。肃亲王人老了，越发固执，儿子这是忤逆他，变相的逼着自己撵走女儿外孙呢。你们要是走了，就别回来。行。儿子记下了，萧元衡真的是心寒，不希望父亲重男轻女，把嫁出去的女儿当泼出去的水，可是也不能看得比儿子孙子还要重的吧？父子俩不欢而散，肃亲王还生气，儿子不顾亲情，更加不会妥协，哪有当老子的隐忍退让的？只是第二天他就倔强不起来了，宋莲一封奏折把他给弹劾了，在家里蓄养邪魔，残害无辜生命。甚至还牵扯到了谋害皇后的案子里，宣德帝直接褫夺了他亲王的封号。要不是念在他年迈，又是长辈，宣德帝都把他贬为庶民，撵出京师了。赵乐彤说的没错，没有亲王的封号
，肃亲王不得搬离王府了吗？还没来得及离开的萧元衡也走不了了，全家都要重新找地方住。好在没有抄家，家里还有不少钱财，也置办了别的房产，只是都没有王府宽阔气派，住不下这么多的人。萧元衡夫人遇事气得落泪，好好的富贵都被小姑子给搅和没了。搬家可以，但是不能带着小妹。你要是答应，咱们还是一家子；要是不答应，那就和离吧，我带着儿子女儿单独过，我实在是怕了他了。他现在的样子就不是个正常人。世子夫人吓得很心，他能忍，可是儿子女儿不能被牵连，为母则刚，这个恶人他来当，宜阳必须滚出自己家。肃亲王已经气得病倒，大骂皇上无情无义，不孝长辈，区区小事竟然褫夺封号，他对得起列祖列宗吗？萧元衡听得脸色发白。这要是传到皇上耳朵里，一个大逆不道的罪名又要落下来了。给小妹一处宅子，她还有不少嫁妆，都让她带走，带着她的一双儿女单独过日子去吧。萧元衡当机立断，父亲糊涂，他不能软弱。今日是丢了王位，明日就得丢了命。世子夫人脸色好一些，世子，哎，现在不能称呼你世子里了，没了王位。以后外面多的是人看咱们笑话。不过妾身相信老爷能撑起这个家的，老爷早该这么果断了。萧元衡愧疚，都是我的错，害夫人陪着我受苦了。第一百二十六章，七老夫人，肃亲王有这个结局也是罪有应得。外面纷纷看笑话，老肃亲王这些年也不积德，得罪了不少人，现在纷纷来落井下石了。赵乐彤可没心情落井下石，他还要调查玄冰门的事情，这个门派不除，家里人就有危险。哪有千日防贼的道理？宋濂也回了青天间当差，参悟修为。赵乐彤也不能一直拉着他给自己跑腿人家到底是有官职的，因为知道有人还在背地里算计赵家。赵乐彤连夜给家里人又画了加强版的护身符、瞬移符和隐身符等稀奇古怪的符纸，也都给他们不少，关键时刻能保命的。还从皇宫搜刮了不少好药材，让监正给炼了保命的丹药，塞在牙缝里，和杀手一样。不过人家用的是毒药，他们用的是救命的药。只要不是见血封喉、立刻毙命的毒药，都能救的活。为了家人的安危，他真是把防护做到了极致。这些事情没有告诉家里人知道，怕他们担心，提心吊胆的活着太累了。忙活几天，终于能歇口气。长公主派人来请，赏赐说的宴席他给忘掉了。长公主陪着他去赴宴，也有不少小姑娘能陪着玩。赵乐彤正好放松放松，稍加打扮就是粉嫩可爱的小团子一个。小孩子不需要多华贵的首饰来装点，简单大方可爱就能通杀了。长公主看到他来就抱怨：“你说说你一个孩子忙什么呢？都多少天没来看本宫了？”孔嬷嬷道：“殿下每日都念叨小姐几次呢，像个情窦初开的少女，一直惦记情郎呢。”赵乐彤忍俊不禁，扑到他怀里撒娇：“我可是忙大事儿呢。”可没闲着，殿下想我可以去我家看我呀。像我这么厉害的大师，以后会更忙。没办法，能力越大，责任越大。长公主心疼了，你才多大的孩子，就比大人还忙呢。这么点的年纪，本应该无忧无虑的玩，你操心这么多，小心长不高了呀。哎，没办法，后继无人，只能我先辛苦支撑了。一副小大人的模样。可爱的模样让长公主更是忍不住哈哈笑起来，简直太喜欢这小孩了。孔嬷嬷道：“咱们也过去吧，时辰不早了，别耽误了。小小姐这么忙，咱们以后就去小小姐玩吧。这个行我家侄儿们多，都能陪着殿下玩。”赵乐彤反而把她当孩子照顾，让长公主哭笑不得。今日的宴会是衡阳郡王的母亲举办寿辰，特意请了长公主过去。这位老夫人年轻的时候跟长公主是闺蜜，关系一直不错。一直有书信往来。长公主之前回来，因为身体的诅咒，容貌老丑，不喜欢出门，也没有跟以前的旧人叙旧。现在为了赵乐彤铺路，也乐意走出家门了。没有母亲教导的孩子，都会被大家族瞧不起，以后说亲也是不好的。赵彪考虑不到的长公主得考虑了。男子再宠爱孩子，也没有女人细心，不懂女人之间的那些弯弯绕绕，少不得让孩子受委屈了。衡阳老夫人姓戚，闺名青莲。曾经也是名声斐然的大才女，娘家是礼部侍郎府，膝下儿孙满房，是京师少有的幸福美满的人家，很招人羡慕。长公主一露面，七老夫人亲自来迎接，参见长公主殿下。长公主赶紧扶起来，你跟我还这么客气，那我以后可不敢来了。咱们的交情不讲这些虚礼了，你可是老寿星呢，快起来啊！礼不可废，殿下还记着我这个老婆子，我的荣幸，快请家里坐。哎呦！
，你怎么一点都不老？看来传闻说的是真的，你得了什么灵丹妙药，返老还童了呢？七老夫人眼底闪过一抹嫉妒，很快消失，变成了关心。赵乐彤仔细看这位老夫人，瘦削脸颊，细眉细眼，只能算得上清秀。现在上了年纪，脸皮松弛，哪怕笑着。也看不出多少慈爱，这样的人一般都工于心计，不是善茬。想起路上长公主讲的和他的情谊，赵乐彤有不一样的看法，乖乖跟着长公主进了内院。落座之后，七老夫人才问起赵乐彤：“听说你对这孩子很看重，果然是玉雪可爱，有个好孩子陪着你也好，你也少了孤单。”这话听着是关心长公主，何尝又不是扎心，讥讽她没有儿孙孝敬，孤身一人。长公主没有以恶意来猜测古人。以为是真的关心，道：“这孩子确实不错，能得了他承欢膝下，也是我的运气。你年轻的时候喜欢诗词歌赋，我特意让人选了几本孤本诗集送你当生辰礼物了。”七老夫人身子微微僵硬，随即道：“也就你还记着我的爱好，现在可不行了。这一大家子都指望我操持，家务繁琐，哪还有心情吟诗作赋啊？我可没有你这么好的命，能得了皇上惦记。”以后的后福还长着呢，历史上都没有几个和亲的公主能回来的。长公主确实幸运，可是也有心思肮脏的，见不得长公主好过，没少抹黑她。当面不说，背地里没少编排。七老夫人每次都帮他说话，可是话里话外的意思也耐人寻味。现在他说这话就有些酸溜溜的。赵乐彤心中冷笑，什么好姐妹，怕是利用殿下呢？这个老夫人奸猾虚伪，不是个好的。彤彤，不用陪着我。跟着丫鬟出去玩吧。不，我陪着殿下，外面没什么好玩的。这孩子真孝顺呀！七老夫人感慨一句，有些不屑，让一个孩子来巴结长公主。赵家真是趋炎附势，无所不用其极。又来了不少皇室宗亲，来给老寿星请安。长公主在，也少不得给他行礼。人多有点乱，长公主带着赵乐彤出去躲清静。毕竟他不是寿星。不好抢了好姐妹的风头，池塘边的风徐徐吹来，脑子陡然清明，人也舒服很多。喝茶吃点心，比在屋子里舒服。殿下，我不喜欢这位老夫人，为什么呀？长公主挺意外的，乐童很少这么直白的说不喜一个人的。第一百二十七章，长公主听墙根。赵乐童也没有具体的证据，我就是看着他不舒服，直觉他不是好人。当然了，殿下可以自己去体会，不用在乎我的想法。哪怕是亲生母亲，赵乐彤也不会让他无条件听自己的话，何况是长公主。长公主若有所思，我自然是信任你的。修行中人直觉更敏锐，既然不喜欢他，肯定是他的错了。无条件的偏爱赵乐彤，赵乐彤有些感动。人的感情就是这么奇妙，没有血缘却能这么疼他。赵乐彤觉得他转世这一次真的太赚了。殿下对我真好。真的想有殿下这么好的母亲一直疼我呢。长公主脸红一下，别瞎说了，传出去惹人笑话，是怕外人笑话，而不是不愿意。赵乐彤笑得更灿烂，看来家里又要有喜事儿了。长公主已经对赵彪出手了，这人不逼着他一把，永远不知道主动。看着威猛严厉的人，其实挺憨的。至于七老夫人，长公主活了这么多年。有自己的判断，让孔嬷嬷把伺候的人打发了，带着赵乐彤绕路回到了花厅，找了隐蔽的灌木丛藏了起来。正好听到花厅里众人的聊天了，赵乐彤伸出大拇指：“长公主可以呀，竟然偷听。虽然不雅，但是她喜欢。”只听有人说道：“长公主不知道吃了什么灵丹妙药啊，变得这么漂亮，好像不会老似的。谁说不是呢？能从北荣回来的公主只此一个，可见皇上对她的疼爱。”寻遍天下，找出灵丹妙药，让长公主开心。谁让人家有个好弟弟呢？可是长公主坦然接受了，那就不懂事儿了。已经不知道伺候多少野男人了，那张脸也是招惹灾祸的根源。嗨嗨，慎言，这是七老夫人开口了。看他们说的过分才阻止，之前可是一直听得挺认真，怎么不早点呵斥他们？长公主冷笑一声，果然是她离开太久了，这些人都不把她当回事儿了，敢背地里这么编排。皇后管理这些命妇们可不太行呢。七老夫人又道：“长公主人是很好的，很念旧，还能来给我老婆子祝寿，是我家的荣幸。你们嘴巴管严点，别让人传出去，给个家招惹灾祸。”夫人们有的嘴硬，这是事实啊！大家都在说，长公主还能堵得住悠悠之口吗？行了，今儿七老夫人寿辰，大喜的日子，可不说这些晦气的事儿。不是说请了谭家班来唱戏的吗？我可是喜欢听他们家的戏了。赵乐彤为了长公主委屈，他牺牲这么多。
怎么就成了晦气？这些贵夫人们真是好日子过得太舒坦，闲得慌了。长公主看赵乐童气愤的样子，心中一暖。好孩子，本宫也知道外面流言不少，本不想跟他们计较，只是没想到纵容的他们胆子越发大了。今儿咱也高调一些，让他们知道本宫的闲话没那么好说，还嫌弃他晦气。长公主也生气了，你们才晦气呢！以后就是全家的罪人，让你们尝尝众叛亲离的滋味。长公主直接起身，施施然走了出来。花厅里一下子安静的落针可闻，贵夫人们都张大嘴巴，惊骇欲绝。堂堂长公主竟然听强哥，七老夫人也惊呆了，差点从椅子上栽下来。殿下，你。你这是去哪儿了？长公主眼神冷漠，对七老夫人，她是真的很珍惜这份友情的。或许一开始就是她一厢情愿的，并没有真的把她当朋友。本宫找个地方偷个懒，昧个良，倒是没想到还有意外的收获。诸位夫人，这是对本宫颇有意见啊！来吧，本宫就在这儿，有什么不满当面说，别背地里嚼舌头，好像本宫多凶残，听不进人言似的。贵夫人们直接跪下了，殿下恕罪，妾身等知错了。冒犯了殿下，你们有什么错？错的是本宫，本宫就不该回来，该死在外面才干净了。没有，妾身等不敢这么想，真不敢吗？说都说出来了，就别这么虚伪了。长公主这是打定主意要追究到底，吓得众人瑟瑟发抖。七老夫人硬着头皮求情：“殿下，今日是我生辰宴席，大家吃了点酒，说话放肆了些。殿下看我面子。”别追究了，好不好？长公主眼神复杂。当初我和亲要带走很多朝臣之女作为陪嫁，也是疼妾，其中就有你，我心中不忍，把你给留下了。没想到多年之后，扎我一刀的就有你。今日只是本宫不追究了，你我的情分也到此为止了。七老夫人面色煞白，像是被抽干了骨头似的，她也尝到了失去的滋味。殿下的恩情老深，一直铭记在心，这些年也一直惦记。殿下怎么能误会我的心意呀、啊？惦记有什么用？可有一封书信，一件礼物，凭着嘴说的惦记，谁不会呀、啊？咱们走吧。拉着赵乐童头也不回的离开，宴席也没法继续了。众人纷纷回家找自家老爷们商议办法，结果惹来老爷们的一顿骂，甚至还有挨揍的，各家都是愁云惨淡。赵乐童安慰了长公主一会儿，看她歇下才离开，没有回家，去大理寺找大侄发泄怒意。长公主训斥他们，是长公主自己出去。赵乐童的怒气还没有散呢，之后他们肯定会来道个歉，赔偿一些礼物。长公主也不能真的把人怎么样，没有听说因为说闲话定人家罪的。大侄儿，殿下被人欺负了，咱们不能不管。赵又平刚发了薪水，下意识塞进怀里，他想给方心月买件礼物，从孝敬小姑的银子里扣出来一半，希望小姑不会发现。一听是长公主的事儿，赵又平顾不上盘算自己的银子了。道：“谁敢欺负殿下？我把他们家查个底儿朝天。最近正是无聊呢，都是些偷鸡摸狗的小案子。”赵乐童摇头：“我认不出那些人来。今日去戚家赴宴，那些夫人们嘲笑殿下晦气，我看他们才晦气。这个难不住赵又平，这个好办。我去查一查宴客的名单，能在七老夫人面前的都是个家的老夫人，辈分相等。只要找到一个，其他的就跑不掉。大哲真聪明，交给你了。”赵乐童挺满意。大侄儿稳重聪慧，使唤起来太方便了。大侄儿，你忙，我出去找点东西吃。午膳都没胃口，饿死了。赵又平赶紧给了他一半银子。小姑拿着花，想吃什么随便买呀、啊。哈，发薪水了吗？真不错，有心了。我还想去摆摊赚点零花钱呢。赵又平无语，家里没那么困难，需要你自己赚钱。赵乐童就是那么一说，是看出来大侄儿今日有财运，故意这么说的。果然骗到手银子了，他自己出来，不喜欢去大酒楼，专门光顾小摊子，豌豆黄、豆花糕、鲜肉馄饨、烤肉串、羊肉锅盔、大肉包子，美食太多了，吃不完，真的吃不完。大肉包子刚出锅的最好吃，赵乐童排着队等着，手里还啃着炸鸡腿，小嘴油光光的，看着都像一个乞丐弓着腰来乞讨。小姑娘，行行好，赏点吃的吧。我都三天没吃饭了。赵乐童一个小孩子容易心软，这乞丐也是看准了他，缠着要吃的。翡翠、珊瑚就要把人轰走。赵乐童把剩下的鸡腿给他，吃吧，谢谢小姐。这这乞丐有点熟悉的感觉，在哪儿见过呢？乞丐身子僵硬一下，他幻听了吗？你刚才说什么？赵乐童眯起眼睛，哦吼，有意思了，竟然听到我的心声。这是我哪个冤种亲人呢？乞丐撒丫子就想跑。
，他现在最怕的就是见到亲人，抓住他，偷我钱包。赵乐彤也是心狠，为了抓人，偷钱的罪名都敢说出来，也不怕群情激愤把人打死了。我没有，现在你不坦白，只能跟阎王说了。我说手下留情啊，小妹，你咋这么心狠呢？你是，我是你四哥呀，亲的。一母同胞，四哥，嘿嘿，嘿嘿嘿，笑得这么瘆人，赵邦都想撒腿就跑，只是他瘸着一条腿，想跑也跑不远。小姑娘，他到底是不是小偷？我们帮你送官吧。热心群众都想动手了。赵乐同道，不是小偷，我荷包给丫鬟帮忙拿着，忘了，他没有偷啊。这样，下次让父母跟着吧。小孩子这么点儿，小心被拐子拐走了。赵乐同笑眯眯道了谢。找了偏僻的地方听听他四哥有多惨，他听得乐呵乐呵。小妹，四哥真的三天没吃饭，给弄点吃的呗。好，阳春面来三碗，吃饱了好有力气。仔细说说你有多惨，我爱听。赵邦不明白小妹是怎么回事不过到底是个孩子，应该好骗。他的饭票又着落了。阳春面几口就吃完了。赵乐彤第一次看到吃饭这么快的人。都不用嚼，直接倒进肚子里似的。三碗不够吃，又吃了大肉包子才满足的，喟叹一声。从来没感觉吃饱肚子是件多么幸福的事情呢。现在知道也不晚，吃饱了那就开始吧。赵邦眼珠一转，突然起身，嗖一下跑出老远。那身手挺利索的，难为他瘸着腿还能逃那么快。珊瑚目瞪口呆，小姐，他跑了，是骗子吧？赵乐彤胸有成竹。没事儿，他逃不出我的手掌心的。掐着一算，感应一下，从另一条路走了。不大一会儿，赵邦气喘吁吁，竟然出现在赵乐彤面前。只是他不知道，还一直看着身后。幸亏没追来，小爷的面子差点丢了。你的面子就这么值钱？当残废都不回家？赵邦浑身僵硬，脑袋一卡一卡转过来，笑得比哭还难看。小妹，你怎么会在这儿？我看看四哥的腿脚多利索呀，赵邦。他小妹还是傻乎乎的可爱些，现在能说了吗？赵邦没辙了，叹息一声道：“当初我身怀雄心壮志，一心想要行侠仗义，行侠天下，不想去军队当个木头一样的大头兵。父亲说我走了就断绝关系，就当家里没有做过这个儿子了。父王真是心狠呢。然后呢，因为父亲这句话，你就不回家了。赵乐彤本身就是个孩子，之前的都是浑浑噩噩，没有记忆。”自然不知道自己四哥和老爹的恩怨。哎，我混成这样，怎么回去？爹肯定笑话我。离开家族，我什么都不是，就这死要面子活受罪。赵乐彤实在不能理解，这个四哥脑子有问题，关爱智障的眼神看着他。赵邦嬉皮笑脸，小妹，亲妹妹，你这个是怎么回事？哈哈，不告诉你，自己想。既然你这么爱面子，你就继续撑着吧。告辞了四哥。赵乐彤看天色不早，要回家了。赵邦继续道。给点银子吧，你真的忍心看四哥饿肚子？忍心啊！我不能坏了四哥的骨气，四哥肯定打死不想花家里人的钱呢。我支持四哥哈。赵邦觉得自己小妹蔫儿坏呢，不给钱还打击他，他是那么容易放弃的人吗？找家里其他人肯定会笑话他，跟父亲告密。小妹这么点儿好哄骗，肯定不告密，他最后的尊严就能保住了。赵乐彤真的要走，被赵邦抱着腿。小妹，你真的见死不救的吗？珊瑚忍不住道：“四老爷，天色不早了，小姐该回家了，你也别为难小姐，跟着一起回家吧。不回，除非父亲来求我，否则我打死都不回。”赵乐彤不用想，也知道亲爹听到这个话，肯定会大义灭亲的。真的想甩手就走，到底没忍心。你的腿再不治，真的要当瘸子了，至于吗？赵邦纠结，已经耽误了治疗，我已经做好了当瘸子的准备。他也找过大夫的。花光了最后的一点钱，却没有治好。赵邦已经不抱希望了。我能治好的，有个瘸子四哥，我很没面子的。第128章，赵彪求娶长公主。赵乐彤实在是不能理解男人的思维，为了点面子，竟然腿儿都不要了。赵邦也不是真的不想要，这不是觉得没戏吗？真的能治好？骗傻子有意思吗？赵乐彤医术不行，但是他有灵气啊，只要他舍得。生死人肉白骨都不成问题，但是这样的代价也是极大的。天道有自己的规矩，不能因为他特殊就能坏了天道的规矩。被天道针对，他也扛不住，尤其是现在弱小的时候，更要狗着了。好，我听小妹的。赵乐彤也没合适的地方安顿四哥，带回家跟爹肯定吵架。想了想，送去长公主府了，反正也是未来的继母了。
，先照顾一下四哥也没什么。长公主已经进宫了，不过公主府的下人一直把她当小主子伺候着。现在安顿赵家四爷，自然是没问题的，还伺候得很周到。赵邦洗了澡，换上干净的衣服，又有了玉树临风的模样，一把白玉折扇拿在手里，端的是潇洒风流、翩翩佳公子，少女们最爱的美少年。他是赵彪的小儿子，也是最宠爱的，自然是最调皮的。年纪小。家里哥哥们都宠着，惹了祸也不怕。小时候那叫一个无法无天。好不容易养到十五岁，想送去军营历练，赵彪也能多活几年。结果这孩子梦想是行侠仗义，仗剑走天涯，劫富济贫，做个风流浪子，而不是去军营跟大老粗们厮混，自己离家出走寻梦了。赵彪气得差点晕倒，扬言没有生过这个儿子。其实这些年也一直在照顾他，没想到再次见面，这小子把自己混成了乞丐模样。还瘸了腿，都成这样了，还嘴硬。赵家莫不是祖传嘴硬，浑身上下就剩一张嘴了吗？赵乐童无语，不想看这个便宜四哥的事就张狂的样子，毫不客气的打击他。四哥，谁家贵公子瘸了腿的？你这些年就没遇到心仪的女孩子吗？赵邦脸色僵硬一下，道：“没有，都是那些女的追着四哥跑，四哥一个都看不上。幸好没看上，否则你更自卑，更没戏。”先去休息，我让你未来大侄儿媳妇儿给你看腿。大侄儿媳妇儿是大夫吗？嗯，还是很厉害的大夫。赵乐童亲眼看过方心月行医，速度快，下手稳，比那些老大夫靠谱多了。现在多了个什么系统的，应该更厉害。单独这么会儿功夫，长公主也从宫里回来了。赵邦先去拜见，你就是赵家四公子，长得真不错，不像你父亲。赵邦乖巧道：“晚辈像家母，不过性格跟我父亲一样。”家母总是犯愁呢，没少惹家母担忧。你母亲确实温柔贤淑，是难得的好女子。生养你们五个孩子，也是她的功劳。是，您说的对。赵邦这么懂事乖巧，长得也俊俏，很得长辈喜欢。长公主赏赐不少银钱，让她安心在府里住着，当自己家一样。赵邦受宠若惊，难怪小妹让来这儿。长公主真的把她当子侄晚辈照顾。赵邦退下。赵乐童问起长公主进宫的事儿。是不是那些贵夫人们求饶了？他们敢不求饶？皇上把他们家夫君挨个训斥一遍，在外面都敢编排本宫，在家里还不定怎么说呢。内宅妇人不懂事儿，他们当官的也不懂的吗？治家不严都是小事儿，对本宫不敬，他们少不得脱层皮了。赵乐童满意道：“就该如此的，皇上罚得好。”长公主心中一软，只有至亲才会这么维护她。其实今日进宫还发生一件事儿。长公主没好意思说，毕竟她只是个孩子。她出宫的时候遇到了曾经的肃亲王，老东西不甘心被夺走王位，求着皇上收回成命，已经连续三天来哭求了，皇上都不肯见她。要不是看她是长辈，都要打出宫门，贬为庶民了。长公主看不下去，吵吵闹闹的成何体统，训斥她几句，肃亲王已经疯了一样，大骂长公主，骂得可难听，什么克夫、不祥、先廉寡齿。没有男人要的老烂货，长公主再怎么坚强，也是个女子，气得浑身颤抖，几欲落泪。正好赵彪过来，两巴掌扇在肃亲王脸上，牙齿都给他打掉了。你等享受长公主的庇护，却不知感恩，大放厥词，你是不是觉得没人管得住你了？今日本官拼着被皇上责罚，也要教训你这个老匹夫。你都不是王爷，只是个糟老头子，要不是陛下仁慈，能容忍你活到今日？肃亲王眼神怨毒。赵彪，你这么维护长公主是何居心？谁知道你们是不是勾结在一起了？你们才是不要脸！赵彪脸一沉，瞬间下了决心，当着无数朝臣和宫人的面说道：“我赵彪夫人罔顾，长公主也没有夫君，就算是我们在一起，也是符合礼法，不存在任何不要脸的事情。今日我赵彪愿意求娶长公主殿下为我的妻室，若是殿下不嫌弃。”我立马派人去下聘，众人愕然，随即掀起惊涛骇浪。赵彪竟然要求娶长公主，长公主同样愕然，看着赵彪宽阔挺拔的背影，从未有过的安全感让他心中洋溢着暖意。这人终于爷们了一回啊！赵彪更是把目光看向了他，长公主赶紧逃了，当着这么多人的面说什么也是丢人。这人不会想着他能点头的吧？长公主不要面子的吗？赵彪还真的这么想的，只是长公主跑得快。赵彪没有问得出来，干脆进宫找皇上求亲，包括他打老肃亲王的事儿，也是维护自己未婚妻，忍无可忍了。宣德帝已经从太监嘴里听到了事情的经过，一言难尽，看着自己这个雄壮的姐夫
，问道：“你真的下定决心了吗？”“是，陈新月殿下一定会照顾好殿下，相敬如宾，和他举案齐眉，幸福恩爱。”宣德帝心里骂了一句：“老不要脸，你都多大年纪了，还想要恩爱呢？朕考虑一下，也得皇姐愿意才行的。”赵彪磕头告退，身心都很轻松。终于把这件事说出来了，乐童不会觉得他怂了吧？第129章，父子相见。赵乐童还是从方心月嘴里听说这件事儿的，惊喜来得太快，一时间有些懵了。这就成了吗？那么四哥留在长公主府里更没问题了，就当和未来的继母联络感情了。方心月给他检查了腿，若是以前肯定不好治了，但是有了系统加持，有各种药材能用，只要情绪值足够了。甚至还能兑换医疗器械，方心月就信心十足了，能治。不过需要打断了，重新接，这个可是很痛苦的。你能忍得了吗？赵邦毫不犹豫道：“能忍，哪怕是刮骨剔肉，我也能忍。”老赵家的子孙没有怂货，说的是气势如虹，英雄气十足。四哥威武，我还想找点止痛药帮帮你呢。既然你不怕疼，那就算了吧。赵乐童的心声一落，赵邦脸色僵住了，哭也不是，笑也不是，小妹开窍了。人也调皮了，有这么对亲哥哥的吗？方心月道：“我会想办法研究一下麻醉药，若是能成，你也减少些痛苦；不行也没办法，你这伤耽误的太久，又一直活动，没有好好休养，再迟一点就得截肢了。”赵邦打个哆嗦，差点保不住腿了。现在知道后悔了吧？跟爹低头，能比少一条腿还要难受？赵邦苦着脸，不想说话。小妹还是向着父亲的，赵乐童不管他了，回家和赵大嫂商议婚事的流程。毕竟要娶的是最尊贵的长公主，他也要出一份力。赵家的客人陡然多了几倍，赵大嫂把赵二嫂也给找来应酬，好不容易才把人都给打发走了。安静下来，赵二嫂才后知后觉，公爹真的要娶了长公主吗？赵大嫂喝口茶，那是肯定的了。这话能开玩笑的吗？没想到咱们公爹挺厉害呀，这么一把年纪了。还能追到长公主，这不是一般人啊！刚到花厅门口的赵彪卖出去的脚默默收了回来，老脸有点烧得慌，转身回书房，让老大来见他议事吧。他也不好主动问儿媳妇婚礼的事情。爹，你怎么不进去？赵乐童回来，看他爹站在门口，举棋不定，脸上的表情有点难猜。赵大嫂和妯娌对视一眼，都惊恐起身。糟了，让公爹听到了，这叫一个尴尬哈！两人走出来，神色不自然。行李道：“公爹来了呀，有事儿吩咐儿媳吗？”赵彪装着什么事儿都没有，道：“也没什么，就是婚礼的事儿，别急着说。皇上还没有定下来，咱不能自作主张了。”儿媳记下了：“爹呀，长公主自然是满意的，你安心准备娶亲吧。恭喜爹心愿达成啊！不过还有件糟心事儿，得让爹知道了。我四哥回来了。”赵彪顾不上尴尬，马上抱着赵乐童离开：“咱们去书房说话，你们继续忙。”不用管我们了。说完，人就不见了，脚下踩着风火轮似的，让俩儿媳妇感慨：公爹腿脚真是利索，不输给年轻人。到了书房，赵彪难掩紧张：“你说找到你四哥了，他人呢？”赵乐童觉得吧，四哥虽然有错，年少轻狂，挑战亲爹的威严，但是爹也不是没有错。当父亲的哄哄孩子不行吗？亲父子非得闹得跟仇人一样的吗？四哥腿瘸了，在街上要饭呢。他说：“你不认他这个儿子了。”他死外面都不回来，赵彪痛心疾首。这个孩子，爹那是说气话，那是爹亲生的，能不心疼？你怎么不劝劝他呀？那是你亲四哥，我这不是怕父亲你生气，在我心里，爹第一位，四哥不孝，气得爹肝火旺盛，脾气暴躁，我才不认呢。那个也没那么生气，爹也是怕他出门吃亏，派去保护的人都给跟丢了。爹这几年夜夜梦到你四哥就睡不着啊，真的死外面尸骨都找不回来。多可怜！那爹要是见到四哥，能好好说话吗？这个让赵彪有点别扭了。他背地里是担心的，但是看着那部孝子桀骜忤逆的样子，脾气就压不住。凭什么当爹的给他服软？赵乐童一看他的表情就明白了。那算了，让四哥在外面飘着吧。我已经打点好了那条街上的酒楼客栈，有什么剩饭剩菜的，给四哥留着，起码能吃饱饭。呃，不死了，这怎么行？你该把他接回来，好好养伤。腿伤的严重吗？请大夫过去诊治诊治，不能真的瘸了。以后怎么娶媳妇儿？娶什么娶啊？他都不听话，生孩子肯定也不是好的。不去打光棍了，爹也不缺孙子，那么多呢，不差他生那几个。赵彪觉得今儿乐童太不贴心了，处处扎他的心，老脸一黑。你好好说
，你四哥到底去哪儿了？”赵乐童脖子一缩，完了，爹生气了，糊弄不了了。送长公主府里了，让方姐姐给她看腿。赵彪松口气，就知道这孩子不是胡闹的。突然瞪大眼睛，长公主府怎么能麻烦人家呢？殿下和四哥一见如故，聊得很好啊。四哥知道长公主要嫁给爹，都觉得委屈了长公主呢。爹可得抓紧哄好四哥，不然长公主被四哥忽悠的，弄不好都不想嫁给爹了。这是实话，赵彪那张嘴最能说了，哄得长公主眉开眼笑。不过一会儿的功夫。都喊上母亲了，赵乐同时开了眼，这么厉害的哄人手段，他是自愧不如的。赵彪坐不住了，晚饭不用等我，你自己吃吧。这个小兔崽子反了他了，敢坏了老子的事儿，另一条腿给打断了。赵乐同笑得贼兮兮的，有长公主调和，他们应该打不起来吧？家里这么多事儿，一天天的真是累啊。赵乐同觉得自己年纪不大，操心倒是不少。如他所料，长公主护着赵邦。加上他瘸了腿，人也瘦了几圈。赵彪心软，没有教训儿子，也没有打起来。不过低头道歉是不可能的，他也没做错，为孩子安排前程的一番苦心，这小兔崽子能懂的吗？最终留在长公主府里养伤。赵彪先回家，长公主亲自送他出府。两人单独相处的时候，气氛多了些尴尬和暧昧。赵彪张张嘴，老脸通红。这么大年纪也说不出那些哄人的话，老脸骚得慌。长公主端庄稳重，也没有多说什么。赵将军路上慢走，不留你吃饭了，改天再见。哦，好，改日见。赵彪走路都同手同脚。长公主好笑，你若是想跟我说什么，不好意思说的话，可以给我写信，我等你。长公主说完，就让人关了门，留下目瞪口呆的赵彪，笑颜如花。赵彪都看呆了。第一百三十章是入赘还是下嫁？中老年人一旦心动，就跟老房子着了火一样，一发不可收拾啊！赵彪回到家，还在想着他们这个年纪还能不能生个孩子出来了，最好还是女儿，跟乐童做个伴儿，名字都想好了，就叫乐喜，多喜庆啊！赵乐童挺欣慰老爹的速度，不出手则已，一出手直接就是奔着亲事去了。看来赐婚的旨意也快到了，只是他不知道，老爹还想给他搞个妹妹出来呢。真的是人老心不老。果然，第二天宫里来人了，是宣德帝的总管太监安公公。看着赵彪那张粗犷的老脸，很是复杂。他这样的竟然也能勾得长公主的芳心。现在不流行小白脸，流行老腊肉了。安公公不是宣旨吗？你盯着我爹看什么？赵乐童觉得这人挺奇怪的，盯着爹看什么？爹也不好看啊。安公公可不敢得罪他。皇后娘娘的救命恩人，太孙殿下的小伙伴，太子都隔三差五的关心一下。这位把宫里最尊贵的几个人都给拿下了，咱家这就宣旨，先恭喜赵大将军了。这是赐婚的旨意。赵彪笑得合不拢嘴。等大婚的时候，公公也来喝杯喜酒啊。咱家的荣幸，有空一定来。这位是吏部的郎中，特意来主持婚事的。吏部郎中姓孟，三十出头，挺斯文正派的长相，拱拱手见了礼。见过赵大人，孟郎中免礼，辛苦你了。下官应该做的，今日就先那几吧。好，听大人安排。赵彪这么大年纪，再次当新郎官，还挺稀罕的，笑容不断。爹呀，听说当人驸马等于是入赘，你这算什么？是入赘还是让长公主下嫁？其实入赘也不是不可以，我大侄儿都能娶亲了，你也没必要待在家里，去陪着殿下过两个人的小日子也挺好的。爹，你要不要养生的药丸子？我知道几个秘方，不伤身，效果好，孝敬爹了。这一连串的心声让赵彪一脸麻木，笑容也得淡了些。只要尴尬了，女儿懂得太多也不是什么好事儿。孟郎中同样说起这个问题来，赵大人是准备在哪里办喜事？长公主府还是将军府？这个意义可不一样的。皇上没有明示，让你们商量着办，下官好去安排。若是去长公主府，赵彪就是驸马。等于入赘了，这大概是皇室找的年纪最大的驸马了。赵国和家里人都低着头，身子微微颤抖着，强忍着笑意。他们也不想笑，实在是憋不住了。看爹的笑话，实在是有些不笑啊。赵彪道：“这个我跟殿下商议一下，随后再说，不着急的。”也对，那下官先去那急了。赵大人今早回话，好，我送送孟大人。赵彪也趁机离开，不想看到孩子们好奇的神色。老脸有些挂不住，老了老了，还让孩子们看笑话，赵彪也觉得不是个事儿。他直接去了长公主府，正好长公主也在，两人再次见面，眼神不由自主的避开，都有些羞涩。孔嬷嬷有些好笑，
，第一次见殿下这么娇羞的模样呢，让下人们都退下，给他们留下说话的空间。只是这样一来，就有些欲盖弥彰了。赵彪更不自在，还是长公主大气，先问道：“赵将军来找本宫有何事？”“哦，是这样的。”赐婚的旨意下来了，礼部问我是在公主府办还是在我家里办，我来问问你的意思，我都听你的。长公主反而问他。你是怎么想的，赵彪？我是打算在家里办，也不是为了面子，就是想让殿下做个普通的主母，有孩子们孝顺你，也不会孤单了。咱们一大家子也热闹些。当然，你若是喜欢清静，我就来公主府。孩子们都长大了，有我没我都行，我只陪着你就好。长公主说不出的感动，第一次有人这么贴心的为她打算，在乎她的看法。那就在你家，我喜欢热闹。行，只是我家比不得公主府。怕委屈了殿下，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，将军府也不差，还能不如鸡窝狗窝的吗？好，就这么说定了。我这就让人整理宅院，修缮屋子。公主还有什么吩咐没有？长公主，我闺名萧若男，你可以喊我的名字，不用总是喊殿下，多生分。若男，赵彪喊了一声，真好听。长公主，大事定下来之后，两人就聊一些不能跟人说的话题了，足足聊了半个时辰。赵彪不能坏了长公主的名声，这才依依不舍地离开。赵乐彤也在家里忙前忙后的，指挥下人们打扫宅子。虽然是瞎指挥，图的就是个热闹。小妹，今日怎么在家不出门玩了？赵三嫂过来，挺着大肚子，眼看就要临盆了，在园子里散散步。看到赵乐彤慈爱，问道：“还给他擦擦汗，慈母心泛滥，他也想生个这么可爱的女儿了。别的家里都是男孩子吃香，传宗接代嘛。”赵家是男孩子泛滥，女儿反而是稀罕物了。天热不想出去，三嫂，你怀孩子辛苦了，坐下休息。我三哥什么时候回来？赵三嫂有些委屈。按说生孩子应该夫君在身边的，可是他去办差了，离着远，大概是赶不回来了。他忙差事呢，大事儿要紧，不就是生孩子？我能行的。赵大嫂是长嫂如母，一直关心他，还让娘家人过来陪着他。赵三嫂的委屈也散了些，这可不行啊。我帮你问问，三哥还是回来的好，孩子也想第一眼看到爹爹啊。赵乐彤眼底闪过一抹忧虑，不过没有说出来。三嫂这一胎不大顺利，三哥要是不在家，三嫂没有人鼓励安慰，怕是会出意外呢。说做就去做。赵乐彤去兵部衙门找大哥，问问三哥的情况，然后求求太子，让三哥尽快回来。出门没多久，就看到行人指指点点，一脸兴奋。这是有大事发生了，外面都说什么呢？翡翠去打听一下，回来道是静海侯府乔家和徐小姐退亲了，都说静海侯府不仁义，徐小姐没了这门亲事，以后谁还会娶她？徐倩，肃亲王终于把自己作死了，被贬为庶民，宜阳郡主被褫夺封号，不思悔改，还害人性命，被下了大牢，死刑难免。徐倩和弟弟的日子就难过了，父母都没有了，外祖父也被贬。暂时寄居在萧元恒家里，只是舅母迁怒已养。要不是他，好好的亲王府能落得现在的地步吗？对俩孩子也没什么好脸色，给一口饭吃，饿不死就行了。徐倩儿唯一盼着的就是早日嫁入侯府，还能过以前的富贵日子，也能拉扯弟弟长大，这是她最后的希望了。只是乔玉娇这么凉薄的性格，她现在的身份已经不能给乔家带来好处，自然是退亲了。静海后对女儿的话是言听计从。夫人无事阻拦都没用，真的找人去退亲了。徐倩儿心如死灰，最后的希望也没了。乔家真的过分了，反复无常的小人，翡翠都看不下去。外面现在都这么说，同情弱者本来也是人之常情。赵乐彤反而没有太大的怜悯心，这就是报应了。宜阳做的恶会报应在儿女身上，只是开始，他的儿子也不会有好下场的。啊，报应啊！那徐小姐真惨。走吧。这事儿跟咱们也没关系。赵国现在的官职也升了，现在是都察院左都御史，调离了兵部。朝廷有忌讳，近亲不能在一个部门任职，以防他们互相掩护，作奸犯科。皇上信任赵家，也愿意用赵家几个孩子，就调到了都察院，也是掌握实权，监察百官，相当于皇上的眼睛了。左都御史已经能和赵彪平起平坐了。赵国本就是稳重细心的性格。很快坐稳了这个位置。赵乐彤没有关心家里人的官职，他对这个不操心啊。小孩子操心太多，长不高的。先去了兵部，赵彪也在，直接去了他的职房，等着他下朝回来，吃着点心，喝喝茶。等了没多大一会儿，赵彪回来了，彤彤来看爹了，真孝顺呢。
，正好陪着爹用午膳了。我一直孝顺呀，爹，我三哥怎么不回来？他的差事比三嫂生孩子还重要吗？女人生孩子而已，能有多大事儿？家里也不是没有人照顾，让他回来干嘛？男人就应该以事业为重。我没有让你三哥回来，赵乐彤惊呆了，没想到你是这样的爹。那我阿娘生孩子的时候，你是不是也没有陪着？是啊，都生了好几个了。我能一直陪着吗？赵乐彤，也就是亲爹，换成别人能打爆他的头了。赵彪察觉不对，你想让你三哥回来？当然了，哎，爹啊，我突然觉得你也不是个好爹。当初我生下来，你是不是没有在场？或许我以前傻，就是因为你了，你没有照顾好阿娘。赵彪心虚，不至于吧？哈哈，你自己想，不跟你说了，也不陪你吃饭了，我生气了。三嫂子生孩子，三哥必须回来，好吧？爹都听你的，不生气。这小嘴儿撅的能拴一头驴子了。赵乐彤还是不想搭理他，我自己走了，你忙吧。最近都没去百味居，他要去吃好吃的，找叶哥哥玩了。好久没看他了。叶鹤期的寒毒已经彻底解除，没有病痛的困扰，整个人没有那么冷淡出尘的感觉，多了些人气，像人了。乐彤来了，是不是忘了叶哥哥了？哪儿有？最近忙嘛，得空我就来看叶哥哥了。几日不见。叶哥哥更帅气了，赵乐彤小嘴哄人也是很厉害的。叶鹤期的嘴角不自觉地翘起，明知道他是哄人的，还是忍不住的开心。想吃什么，让厨房给你做，陪着哥哥吃顿饭。我也有点事儿想跟你说。叶鹤期知道赵乐彤不简单，就没有把他当普通的孩子，有事真敢说。赵乐彤先吃饭，百味居的厨艺一直都不错。不断推出新菜，赵乐彤吃的肚子滚圆，没有刻意去消耗，感受吃饱肚子的满足感。喝点茶消消食。叶鹤期一直给他布菜，自己也多吃了一碗饭。掌柜的看着挺开心。赵小姐要是自家主子的女儿该多好，主子每天都这么开心，吃饭也多吃一些。叶哥哥，你想跟我说什么？叶鹤期让下人都退下，脸色变得严肃起来。我查到有一股人在暗中对付你们家，你家有仇人。赵乐彤神色凝重起来。知道是什么人吗？不是本国人，是南疆人。他们神出鬼没，行踪诡秘。若不是我的情报遍布各国，还查不出来。南疆人这事儿，我得跟我爹说。要是有仇，南疆人该对付皇室才是啊，干嘛对付我们家？这我就不知道。你让赵将军多加小心了。好，谢谢叶哥哥，你的情报非常重要。叶鹤期反而不高兴，你跟我道谢就是见外了。你帮我解毒，让我重回新生。我道谢了吗？好吧，以后有消息记得及时通知我呀。叶哥哥真厉害，你家不只是有开酒楼的吧？叶哥哥也不是一般人，以后指望叶哥哥照顾我了。叶鹤期露出笑容来，调皮。叶哥哥别的本事没有，唯独擅长赚钱。天下四国都有叶哥哥的买卖，也经营情报买卖。以后乐童想知道什么来哥哥就好。真的呀，太好了，情报为王，想做任何事情。有足够的情报就能事半功倍。赵乐彤前世修仙，还有千机阁呢。不过千机阁也接受任务，是个杀手和情报为一体的神秘组织。叶鹤期只赚钱，不杀人，游离于四国之外，搜集情报也是让自己足够强大，不至于被人给算计了。富可敌国的财富，不知道便宜谁了呢。我要南疆国的所有情报，敢对付我们家，让他们有来无回。赵乐彤眼神冰冷。一个玄冥门还没有彻底铲除，又冒出个南疆国来，平静的日子暗藏危机。他要更努力，守护好家里每一个人。